Hyvä yleisö, tervetuloa tänne keskustakirjasto Oodin veroareenaan. Welcome to Tax Conference Vero Arena. I'm journalist Jari Hanska and I'll be moderating today's event. Uh, this event is organized by the progressive think tank Sorsa Foundation. And uh, greetings to everyone who is following this event on stream on YouTube. It's nice to have you all here and also the people who have wandered here uh, actually. Yeah. Uh, the morning session will be held in English and after lunch we will continue in Finnish. And before we dive into the fascinating world of taxation, I would like to go through a few practicalities. Uh, in the first part of this event we will hear three presentations and after each presentation we will have a question and answers segment. And I will encourage all of you to participate that segment. So write down if you have any questions uh, during the presentations. We will definitely have some time for those uh, questions. And if you are following this event on YouTube, you can type your questions in the chat box and I will pick them up to the discussion. And lunch break, it will start uh, quarter past 12 and we have reserved some tables in the nearby restaurants. And This event uh, will be recorded and you will find the presentations and discussions from a Sorsa Foundation website. But now I will give the floor to the organizer of this event, Director Lauri Finner from so Sorsa Foundation. Lauri, go ahead. Thank you. And welcome on my part to this event. Tervetuloa Vero Arena. Uh, I'm Lauri Finner. Uh, I have been the director of Sorsa Foundation for uh, for over a year now, and uh, we had a bit bad, bad luck with uh, with the situation. But I'm I'm glad that so many of you were still able to come despite the despite the strikes. We have had a bit of bad luck with the strikes, even though there haven't been that many in in Finland for the recent years. But in in December we had a really crisis when. When, when the last strikes were on the day of our, our Christmas party, <laughs> <laughs> uh, but just a few words about uh, Sorsa Foundation, as, as many of you might not know us. Uh, we're, we're a research think tank based on social democratic values. Our, our current research team is, is just ecological transition. Uh, we want to look at the topic, the just transition from the perspective of economy, and that's why we're also uh, organizing this uh, event for the second time now. Uh, yesterday we also published a, a research on the impact of corporate income tax on inequality. Uh, you can find the report as well as some other reports on the table over there. And, and Saska Heino will present the research this afternoon here as well. As a think tank, we bring together experts from different academic disciplines and sectors to discuss why, why and how policies should be changed. That is one of the main goals of this event, Vero Arena. So we want to have people from different sectors that look at the issue from different perspectives. We want to connect different kinds of people together. We also want to be a forum for latest international tax topics and research. And this is very important and topical issue since we're currently in the middle of, I think it's fair to say, the biggest uh, transition of, of global tax regime within 100 years. And also the European Parliament elections are coming up this summer. I'm proud of the program we have today and want to thank all the great speakers and who were able to join us uh, despite their busy schedules. Uh, I also want to thank our, our, our fun, funders, Employee Foundation, Balkan Sajasatio, and Kuluttaja Osuustoiminnan Sajasatio Foundation that have made this event possible. And once again, welcome. I wish we have great conversations and encounters today. Tervetuloa. Thank you, Lauri. And now it's time to invite our first guest uh, on the stage. Uh, please welcome Dr. Sarah Godar. 
Dr. Sarah Godar is a researcher at the EU Tax Observatory and the German Institute for Economic Research, DIW Berlin. Uh, her research focuses on corporate tax avoidance, tax competition and offshore financial wealth. She is one of the coordinators of the Global Tax Evasion Report 2024 and she holds a PhD in economics from the Charles University in Prague. And in her uh, dissertation, Sarah Godar examined the tax avoidance of multinational corporations. I think that went about right. <laughs> and next we will hear uh, Sarah overview uh, of the current situation regarding international tax evasion and tax competition. And I remind you that following this presentation there will be time for questions and answers. So, Sarah, the stage is yours. Hello, thank you for the invitation. Um, yes. So I was already introduced, I don't need to repeat. Uh, I will talk about the current state of international tax avoidance and tax competition. And um, many of the figures that I will present can also be found in the Global Tax Evasion Report 2024, which the EU Tax Observatory has published in the end of last year. Um, this is an overview of my presentation. I will start with two slides on the motivation, like why should we care about tax avoidance? And then I will um, go through different um, aspects of, of tax evasion, tax avoidance, tax competition. We will start with offshore tax evasion by individuals and um, present our most recent estimates of the um, uh, scale of offshore tax evasion and then we will have a look at tax avoidance by multinational corporations and then jump to tax competition in the EU where we look at the policy side or more at the perspective of governments um, in tax avoidance yeah, related to the topic of tax avoidance. And then I will summarize and um, present a short outlook for the coming years. Um, maybe we should um, or I would like to clarify a bit the terminology that I use. Uh, usually people tend to distinguish very clearly tax evasion and tax avoidance, saying that tax evasion is illegal, tax avoidance is legal. I think the distinction, or from an economic perspective, this distinction is not so clear or maybe doesn't make so much sense also, because there are some tax avoidance, there are clearly some tax avoidance practices which are illegal, for example, hiding revenues on offshore bank accounts or concealing them from the tax authorities. Uh, but there are other tax avoidance practices which are in a gray zone between evasion and avoidance. For example, when corporations shift profits to shell companies or companies which actually have no or very little economic substance just to min minimize their tax payments. And in some cases it, ca it cannot be illegal, but it still creates problems for revenue collection. And um, for this reason I will use mostly the term tax avoidance today as I use it as an umbrella term here. Um, yes, we will also talk about cap tax competition. Um, which uh, doesn't take the perspective of the taxpayer, but the tax perspective of the government. And here, similarly, some people decide very, very clearly between harmful tax competition and non-harmful tax competition. I think this is also a bit blurred in reality, because all forms of tax competition can have negative effects on our ability to collect the revenues that we need to finance public expenditures. So. Um, let me start with uh, why do we care about tax avoidance. And um, well, first of all, I would say that we have a persistent need for public spending to maintain our public infrastructure, finance, public education, public health care, and that tax avoidance, tax evasion, tax competition tend to undermine our ability to collect tax revenues. Um, and in addition, we also face new challenges um, due to climate change and a permanent crisis. <laughs> so, um, I will explain what I mean. Uh, in this graph, I have plotted total tax revenues and social security contribution or receipts from tax and social security that the EU countries collect or have collected on average over the last 25 years. And we see they have been relatively stable 
um, which means that if tax evasion and avoidance really undermine our um, ability to collect tax, maybe there has been uh, a shift in the tax burden to the less mobile factors, and this is what we will look at in the next slide. But here I would like to draw your attention to the gross government debt, which has increased significantly on average since the last financial crisis and not really come down since then. Don't get me wrong, I'm not against uh, government debt. I think it can be useful, but I think it shows that there, is, that there are some uh, financing needs that uh, were not met by the tax revenues that were collected in the last years. Yeah, so another issue that we care about when we talk about tax avoidance is distribution. Um, as I said, when um, or tax avoidance, tax evasion mostly benefits the mobile taxpayers that are large uh, multinational corporations or high net worth individuals that can more easily move their income to countries where um, the tax laws are more beneficial. And what we observe in the last years is an increasing tax burden on the less mobile tax bases. So I have plotted here um, the effective tax rate on labor. This is an estimate compiling all the revenue statistics um, and, and taking all the revenues collected from labor and dividing them by all the incomes generated in the economy that are related to labor. And we see that the tax burden is relatively high on average in the EU and that it has increased also since the last financial crisis, whereas the effective tax burden on capital, which is also an estimate, yeah, which puts into the relation all the taxes collected by governments um, from capital um, and divides them by capital income and they have remained, like declined a little bit or remained stable. So this masks a, a more negative trend that we see when we look at a subcomponent of the effective tax rate of capital, which is the effective tax rate um, of corporations. Yeah, and this has declined significantly over the last 25 years in the EU. Now, why has the effective tax rate on capital declined less? I think this is mostly due to um, taxation of immobile, immobile property, such as real estate, which is also included here, and um, which is also part of the solution. When you cannot tax the mobile tax basis, you move to the immo less mobile or immovable uh, tax basis, which are labor, real estate, but also consumption. And consumption is not plotted here, but we also know that the taxes levied on consumption have increased significantly in the EU on average. Okay, so what I want to say here is that we have seen a, a shift of the tax burden um, to labor, the less mobile factors, and this is problematic also for the interpersonal income distribution because we know that corporate ownership is more concentrated at the top of the income distribution. Yeah, few people actually own shares of companies, so we can assume that a decreasing tax, effective tax rate of corporations directly benefits the owners of the corporations. And those are not so many in most of our societies. And then another finding that also relates to distribution is that offshore tax evasion is also more concentrated at the top of the income distribution. Uh, this is also because it's expensive to engage in an offshore tax evasion scheme. You need a lawyer, you need a personal um, banker, etc. So not everybody can afford offshore tax evasion, or maybe it's too expensive compared to the tax that you can actually save. Okay, so to sum up, uh, tax uh, avoidance has the potential to undermine revenue collection or at least to shift the tax burden to the less mobile um, taxpayers, which raises um, inequality concerns or distributional concerns. And now I, I will present um, yeah, the key findings from the, from the Global Tax Evasion Report starting with the development of offshore financial wealth held by individuals. So first of all, I would like to define offshore financial wealth because everybody understands a little bit uh, different things 
under this term, um, like usually when an individual holds a financial asset, let's say a Finnish uh, tax resident once uh, holds a share of a German company, the Finnish resident would hold this in his or her Finnish bank account with the Finnish bank. Yeah, so this would be the normal case. But um, we also find cases where the Finnish taxpayer holds the same financial asset, like the share of the German company, through a foreign custodian bank. So that's a bank located usually in a tax haven, can be Switzerland, for example, and this bank manages the financial or the bank account for this Finnish individual. Yeah, so in this case, we would say this asset is held offshore because it is held abroad. Yeah, the problem with this is, I mean, it's not per se illegal to hold financial assets in foreign custodian banks. Uh, there are some financial assets which can only be as, uh, accessed through tax havens, um, or there might be other economic reasons to do this. But the problem is that in the past, it was very difficult for the tax authorities to know about this financial asset, which was indirectly owned, if the taxpayer didn't self-report it to the tax authorities. And similarly, due to this reporting gap, we also find um, systematic um, uh, anomalies in the international investment statistics. And we can use those to estimate the overall amount of financial assets held offshore. So I will very briefly introduce the methodology that we use to um, estimate the amount of um, or the total value of offshore financial wealth. Um, we observe um, systematically that the sum of globally reported foreign liabilities exceeds the sum of the globally reported assets. And this is because in the ex example of the Finnish taxpayer holding shares of a German company, the German company correctly report to the German statistical office that they have a foreign liability, but the Finnish statistical office has no way to find out about the asset of the Finnish tax resident held in a Swiss bank. Yeah, so usually the sum of assets reported in international statistics is lower. And what we do is we take the sum of the liabilities and we subtract the sum of assets globally reported and we arrive at offshore portfolio wealth. And then we make some assumptions about bank deposits, but I will not go into detail here. Um, I will present our findings for the updated um, um, share of offshore financial wealth held by EU residents in different tax havens. And this is here presented as a, share, as a percent of GDP. So we see that this share has hovered around 12% over the last 20 years. This is a bit higher than what we report globally, so EU citizens tend or have tended to hold a bit more um, assets offshore than maybe other regions of the world, but we see that over the time this has changed. And we can see that the share of offshore wealth and GDP has declined somewhat over the last 20 years. I would like to explain that this spike that we observe in 2021 is probably a pure valuation effect because of the stock market boom during the COVID times. So we wouldn't interpret this as an increase in real offshore wealth, but just a valuation effect. Yeah, but we will see how it continues in the coming years. So maybe another interesting finding that I would like to highlight is that, I mean, we knew that for EU residents, Switzerland and EU tax havens are usually the first addresses are more relevant than American and Asian tax havens. However, we see over the last 20 years that Switzerland has lost a bit in importance and American and Asian tax havens have increased a little bit in importance for EU residents. Now, the big question is how much of this offshore wealth or wealth held offshore is actually hidden from the tax authorities. Yeah, a share of it might be self-reported. And since the introduction of the automatic exchange of information, um, a, a, a larger share 
might actually be third party reported by banks in other countries. So I will come to explain this in a bit more detail. Here we, oh, sorry. Here we see our estimate of global offshore wealth. So this is not just the EU, but this is a residence of the world, like what all the residents of the world hold in, um, in financial wealth offshore. And uh, before 2016, we assumed that a very high share of this offshore wealth was likely to be untaxed. This doesn't mean that tax evasion was the primary purpose or the primary goal why or explanation why this wealth was held unsure, but it was very close to impossible for the tax authorities to know about this offshore wealth. And we believe that this has changed fundamentally since the introduction of the automatic exchange of um, information, where um, the governments in the, uh, under the G20 and OECD have agreed to, um, ex uh, or to force banks to collect information on foreign tax residents and transmit this information to the government, which then exchanges this information with the government of the country of residence of these taxpayers. Yeah, so the reporting gap should somehow be closed due to this um, automatic exchange under the common reporting standard. Now, it is not really clear how effective this automatic exchange of information has been because some tax administrations are still processing the data or uh, are very reluctant to share the evaluation with the public. Um, a team of researchers has had ac access to Danish uh, CRS data and evaluated the effectiveness of the CRS at uh, the common reporting standard for Denmark and they found that about uh, like yeah, close to 70% of bank transfers that Danish taxpayers received from foreign uh, bank accounts could be matched to the, CR to the data obtained under the common reporting standard. Yeah, so it looks that the majority of um, foreign bank accounts by those Danish uh, tax residents were actually covered by the automatic exchange of information. And this is why a very tentative estimate um, that we have made would suggest that nowadays or since the introduction of the automatic exchange of information only about 30% of this um, financial offshore wealth still remain untaxed or at least hidden from the eyes of the tax authorities. Uh, we plan to update this estimate constantly as more information gets available. We hope that more tax administrations will also report on their experience or share data with research. But altogether, I would say this is a major success. Uh, for many years, we believed that this level of international cooperation would be utopian or impossible. But we saw after the financial crisis that when the willingness of governments is there, a lot can be reached, actually. OK. There are, of course, some limits to the core common reporting standards, which I will just briefly mention for completeness. So of course there is the risk of non-compliance that banks actually don't collect the data they are supposed to collect, or they don't collect the date of birth, or they don't control the spelling of the name. There might be many uh, small problems in the nitty-gritty details. Um, then there are, there's evidence of some um, very rich taxpayers using so-called shell banks, which are companies which get the status of a financial institution and which can therefore self-report the assets of the taxpayer. And uh, this might lead to increased um, non-compliance yeah, if these shell banks are actually paid by the taxpayer or um, founded by the taxpayer. Then we have the problem of non-participating countries, um, most notably the US, which has not uh, um, joined the common reporting standard and there might, uh, might thus become more attractive for European tax evaders. Yeah, of course the effectiveness um, of the uh, common reporting standard is linked to the administrative capacity of the reporting countries. And there's also some evidence in the literature that um, investors have moved their assets from 
um, financial assets to the real estate sector because there's much, like compared to the financial assets, there's much less ownership transparency in the real estate sector. So this might be an important loophole and we would recommend that the common reporting standards should also cover real estate and other asset classes such as arts and yachts in the future. Yeah, let's jump to profit shifting by multinational companies. Um, we know that multinational companies have some leeway of structuring their global activities such that they reduce tax payments in high-tax countries and, re and uh, inc uh, increase their profits in low-tax countries where they then pay little tax in consequence. And we refer to, or the strategy um, is called profit shifting, where, for example, a multinational loca strategically locates intangible assets such as patents or algorithms in a tax haven, and the um, subsidiaries of the multinational and high-tax countries have to pay high fees to the uh, entity holding the intangible assets, and this reduces the tax, uh, the, the profits, taxable profits in the high tax countries, and increases the profits recorded in tax havens. Um, yeah, there are different channels to do this. So one is the location of patents, algorithms, etc. This can be also done by intra-group interest payments or by mispricing other internal transactions between the different parts of the multinational. And um, this uh, profit shifting is actually or we can see signs of profit shifting also in the international macroeconomic statistics. Here, this is a very famous figure from Charles Lafayette and Zuckman, where they show or where they compare the profitability of multinational enterprises to the profitability of purely domestic firms in tax havens and non havens. The orange bars are the tax haven firms or the foreign affiliates. Um, and here, for example, we see that in Luxembourg, uh, multinational companies make about four euro of profit for each euro which they spend on compensation for employees. Yeah, so these are very, very profitable employees. They must be very productive, one could say. And the strange thing is that when we compare this, for example, to Germany here, multinational firms make less than one euro of profit per euro spent on compensation per employee. Yeah, and this is kind of strange because we wouldn't see any reason why employees in Luxembourg or technology in Luxembourg should be so much more productive than in Germany. So the suspicion is that this is caused by profit shifting, that multinationals artificially reduce their profits in the high-tax countries and increase them in the low-tax countries and thereby lower their global, globally paid taxes. And interestingly, this is a nice feature of this research is that we don't see similar discrepancies for purely domestic firms. Yeah, so the domestic Luxembourg firms are not more profitable than Spanish firm, domestic Spanish firms or domestic Australian firms. And these anomalies in the macroeconomic statistics can be used to estimate or to get an idea of the overall level of profit shifting. And uh, Charles Lafayette and Zuckman have also recently updated those estimates for 2022. And they come to the conclusion that multinationals shift about 35% of their foreign profits to tax havens globally. And they have also estimated how much uh, revenue is lost due to profit shifting globally. And um, they say that after the, or in the second half of the 1990s, profit shifting has literally exploded. Um, this is also the phase of accelerated global, globalization. Um, so that nowadays we reach about 10% of uh, global corporate tax revenues that are lost due to profit shifting activities of multinationals. Interestingly, we see that here in 2015, we have the Base Erosion and Profit Shifting Initiative um, adopted by the OECD, which was a measure to, um, to reduce tax avoidance mainly through harmonizing anti-avoidance rules and other um, tax laws. Uh, 
we don't really see a decline of profit shifting since then, but at least we see that the steep increase has not been continued. We don't know yet if there is a causal relation, but this is at least an interesting uh, remark. And similarly here, the US um, implemented the Tax Cuts and Job Act in 2018, with both decreased the tax, uh, the tax um, pay by multinationals, but it also included many incentives to reduce profit shifting out of the US. Yeah, a major, also in this area, we have seen major policy progress in the last years. Um, uh, probably you have heard of the global minimum tax for multinational corporations that um, was also agreed uh, like as a multi multilateral agreement under the um, OECD and I think was implemented into national law last year in many EU countries. Um, and in the beginning the global minimum tax really seemed like a revolutionary pro project and in a way it still is because it's the first of its kind agreement where um, governments all over the world agree that they will set some sort of floor to how low taxes on corporate profits can go or taxes of, uh, on corporate profits of multinationals. Um, with the EU Tax Observatory we estimated the potential revenue gains of the global minimum tax um, at the beginning where we were more optimistic because we assumed that the global minimum tax of 20% might be implemented and at the time, I think this was 2022, uh, my colleagues estimated that the global minimum tax would g lead to uh, additional corporate revenues of about 17%. And the idea, this is, the idea of the minimum tax was that uh, we assess the tax liability of multinationals based on their global profits, so we don't care anymore where the profit is booked, if it's in a tax haven or in a high tax country, but we say wherever the profit is booked, you have to pay this minimum tax on the overall amount of profits. And uh, during the negotiations, this uh, minimum tax was then reduced to about 15%. <coughs> So um, this reduced the expected revenue by about seven percentage points and then in the process um, additional exemptions and loopholes were introduced into the global minimum tax. So we have here the carve out for substance which means that if the multinational can prove that it has sufficient um, employees and tangible assets in a location, it can reduce the tax paid on the profits derived from these employees a bit more below 15%. So from this point on, 15% is actually not a hard line anymore. And we estimate, or my colleagues estimated, that this reduced the revenue impact of the minimum tax by another two percentage points. Then we have other loopholes like the exemption for US multinationals because the US has not yet adopted the minimum tax and a new exemption which allows uh, or which disregards refundable tax credits for the calculation of the minimum tax. Yeah? So this will also be a, a loophole where we cannot yet as assess how important it's going to be in the future if governments maybe on purpose transform certain tax incentives into these refundable tax credits so that they are disregarded under the global minimum tax. So the final estimate uh, is a bit more sobering. So now we expect the global minimum tax to collect about 5%, in like 5 of global corporate tax revenues in additional revenue, which is much less than expected, but it is still something, I hope. Yeah, so we have seen that in the field of international tax evasion and avoidance, the last decades have shown that there is some willingness to um, to uh, tackle these problems at an international level. The solutions are not perfect, but I think we are moving forward where we have much less, or an area where we have much less harmonization or cooperation is the general problem, I would say, of tax competition in the European Union. So, um, of course, we know that Tax avoidance by multinational corporations lowers the tax rates effectively paid by multinationals, 
But another factor that contributes to the decline of taxes paid by corporations is, of course, the tax policy of all member states. And when we look at corporate tax reforms in the last um, 10 years, um, here I have um, plotted the change in statutory corporate tax rates in EU member states. In the, th those are the red dots. And you see that actually not too many countries, like maybe half of the countries have decreased their corporate tax rates. Um, but even countries where the corporate tax rate has remained um, uh, stable um, have adopted some reforms that narrowed the corporate tax base. Yeah, and as a result, um, the taxes pay effectively paid by affiliates of multinational corporations have declined in most countries over the last 10 years. So this is just a proxy here. We have, um, based on firm level data, we have uh, calculated how much affiliates of multinational corporations effectively pay in tax, like their tax payments divided by their financial profits, which is a blunt proxy. But we see that this has decreased over the last 10 years in most of the EU countries. So for example, if we look at Belgium here, this blue bar tells us that the tax paid by multinational affiliates in Belgium has declined by about eight percentage points in the last 10 years. And not all of this can be explained by tax reform. Some might also be due to economic developments. But we find that um, this re these results are consistent with countries implementing Base tax base narrowing reforms. Yeah? So they reduce more and more the share of profits to which the statutory tax rate is actually applied. And this is, of course, a problem if we think about the trends that I showed in the beginning and if we think about how we could maybe change those trends to have a more effective taxation of corporate profits. Okay. The last subcategory of tax competition. So we also have new forms of tax competition in the EU, which are a bit um, less or seem less important in magnitude at the moment, but they are still um, becoming more important. And that are preferential personal income tax regimes. So now we jump to the personal income tax and we find more and more countries that implement preferential regimes trying to attract foreigners from other countries. And mostly they target high skilled or high income individuals saying, okay, if you relocate, if you move to our country for the first three or five or 10 or even 15 years, you will pay a reduced personal income tax. And um, we have different types of regimes. So foreign source or worldwide income regimes um, usually allow the newly arrived taxpayer to um, exempt part of their foreign income from the domestic tax. Um, we have regimes which, uh, the second one are regimes which apply to income earned while performing an ec economic activity in the host country. So these at least require real economic activity, usually an employment in the new host country. And we have, for example, the regime by the Netherlands, which quite nicely contributes uh, or complements also corporate tax uh, incentives because it clearly targets executives of big companies um, and um, allows companies to hire them at lower cost because they can exempt the salary from or parts of the salary from taxation for a, a few years. And the last one are regimes targeting retirees, which we can find more in the south of Europe, uh, where governments try to attract uh, foreign pensioners uh, by allowing them to pay less tax on um, their foreign pensions received when moving to this country. Yeah? And those regimes are a bit problematic because they undermine horizontal tax equity. Yeah? The newly incoming taxpayers pay less than the domestic population. And also, they, of course, weaken the general bite or the general uh, revenue collection of the personal income tax. And we have collected data from the governments that offer those regimes, trying to assess how big the problem is. Um, and we find that today, about 260,000 
taxpayers in the EU benefit from these regimes, which is not a lot, but we see that these numbers have increased over the last years, and also the number of regimes has increased. So in 1995, we had only five preferential regimes. Now we have about 28 in the EU. And we have also calculated the average tax reduction per beneficiary, which is about 28,000 euro per year. So this is at least twice as much as the French annual minimum wage. So you can see that this benefits mostly high income earners. And the overall revenue loss is, or the estimated revenue loss, is about 7.5 billion euro, which is also not a lot. But as I said, probably because of um, increasing home office use and increased mobility, um, we will see um, more of these regimes or more beneficiaries of these regimes in the future. Okay, so now what do we do with all this information? <laughs> I have tried to summarize what I was trying to convey or what I was trying to show or prove to you. Um, I would say that there is a need to collect more tax from the winners of globalization because we see that the tax burden on labor has already increased. We also know the tax burden on consumption is relatively high in times of inflation and energy crisis. Um, it's maybe not the best idea to increase consumption tax further. <coughs> and in times of skill shortage and aging societies, it's maybe also not the best idea to increase labor tax further. Um, so who are the winners of the globalization? I would say, or we say it's multinational corporations and high net worth individuals. At least in the tax policy field, we know that they are much more mobile and can optimize their tax payments better. Um, but we also know that important progress has been made with regard to tackling tax evasion and tax avoidance. Um, the automatic information exchange now limits the scope for offshore tax evasion by individuals and the global minimum tax, even though it's far from perfect, will hopefully make profit shifting a bit less attractive for multinational corporations. So I would tend to say that the conditions for taxing capital a bit more uh, have improved slightly. Um, uh, and I would say that at this point, the race to the bottom is sort of a policy choice and not a, a law of nature. Yeah, if governments, we saw that many governments in the EU voluntarily forego corporate tax revenues by lowering the corporate tax, but um, I think um, there might be a need to change this trend in the future. How can we do this? Um, uh, we have several policy recommendations. Um, I have picked those, which I hope fit to my um, analysis. So one is the uh, most obvious one that the automatic exchange of um, bank information uh, seems to be very useful. It, it would be good to extend it also to other asset classes, as I said, real estate um, most importantly, and to plug the loopholes to make sure it works efficiently and also provide the tax authorities with the um, resources that they need to process the information and do tax audits based on this information. And then I also think that despite the a little bit disappointing outcome of the global minimum tax, we can still build on this in the future because um, it is the first time that, that we have like change the way we think of corporate tax globally, and we can build off the, on this um, by assessing the profits of multinationals paid globally and demand a certain minimum. And I think nobody should stop us from asking for a higher minimum tax. Um, maybe also the EU can move forward, doesn't need to wait for other countries to join. Uh, and also the loopholes of the minimum tax should ideally be removed, especially the exemption for tax credits or refundable tax credits. Then uh, uh, there's also this option, or we might think about how we can tax rich non-residents a few years after their departure. 
Yeah, in some countries we already have some sort of exit taxes when entrepreneurs leave the country, but we could also say if a person has lived all their life in a high-tax country, benefited from the public infrastructure and got rich <laughs> and then moves to Switzerland, uh, we might say that this person remains uh, liable to tax for a couple of years in the original home country. Yeah, this is, I mean, this is far from reality now, but why can we not think of solutions like this? Uh, and of course, uh, even in the absence of global agreements, there's always the option to act unilaterally. So um, a few countries can join together to collect higher minimum taxes, um, as we saw that there is a lot of money on the table. Um, when currently only 5% of corporate tax revenues will be collected, some countries can collect more. And of course, I mean, this always holds is to strengthen the application of anti-abuse rules also domestically as far as the EU treaties allow us to do this. And then maybe, yeah, I would like to end with some more personal reflections. Um, I think we are living in a time of disruptions, like many things that we believed or many, uh, that, yeah, that would continue forever uh, have been changed. Um, we see increasing monopoly power of the large digital companies, which is based on intellectual property and which changes or which increases or will increase the profitability of these companies even more in the future. So we have to think about how to tax them. Uh, we face the problem of aging societies and climate change. We face energy crisis and inflation. We face war and militarization and all these new challenges also demand for government action. And so far, I think the, the reaction of EU governments has been quite or surprisingly interventionist. However, it was, or it seems to me that it has been largely debt financed. And um, this is a bit worrying. Um, in this permanent crisis mode, it seems acceptable. But in the end, I'm afraid that we are facing a longer period of austerity when we continue business as, as usual. So I hope that we can find new solutions to avoid this and maybe taxing capital a bit more to contribute to the public good would be a good option. Thank you for your attention. So thanks, uh, uh, the thanks to Sarah for the introduction or the presentation. Uh, you can keep the mic for a, a while. We do the question and answers. Uh, we have plenty of time uh, for some questions. Um, I, I could uh, actually start with one uh, question about the uh, issue you mentioned on your last slide. Uh, do you think that? Um, all this uh, climate change and COVID-19 puts uh, some more pressure on governmental funding and uh, does it make it more possible that the uh, European states uh, might uh, put on some more stern policies uh, when uh, combating the tax evasion? I mean, at least this is what I hope. I mean, we have seen it after the last financial crisis that governments were in need of revenue, urgently in need of revenue. So they got a bit more creative than they used to be and uh, made those international agreements happen. Like they implemented this automatic exchange of information to better tax um, capital income in tax havens, um, or that is hidden, was hidden in tax havens, and they implemented the global minimum tax to say, uh, we want to reduce profit shifting by multinational corporations. Um, not all of these attempts were successful because also they were decided on a consensual basis together with tax havens. Mm, but I think we can continue in the spirit, or I think there's room to continue in the spirit. And uh, obviously we face higher revenue needs mm -hmm. for the many problems that we have in our societies. and. Um, 
I hope, or initially, like when I saw these new interventionist moves of the governments, um, or at least, for example, the German government, I was hopeful that they would also change their revenue collection, yeah. uh, uh, improve or make it fairer, uh, collect a higher share from richer people or from big corporations. But currently, this is not what they are doing. Currently, they discuss um, public spending cuts to finance yeah. um, the crisis expenditures. And I think um, this will be a problem for them in the long term. Yeah. yeah. So do we have a questions from the audience? Yeah, over there, and then on the back row. Hello. So I'm Maria Molanen from the Tech Industries of Finland. Thank you for the excellent uh, presentation. Uh, I had a question about the minimum taxation. So um, as you said, it, it is a historical agreement. Uh, and it was promised that this will stabilize the situation and, and uh, all of the countries have agreed that this is the correct level uh, of taxation. Um, but now uh, the discussion goes that we, we have to, or the countries have to increase the tax rate and remove loopholes. Um, this causes, and, and the minimum tax uh, overall causes a uh, very heavy administrative burden for the companies. Uh, and they have to uh, calculate and report, even though they have been paying uh, above the minimum tax rate. So my question is that, um, could this minimum taxation uh, have been done without uh, putting this heavy administrative burden for the companies and targeting the countries, so uh, making the countries increase their taxation level. Thank you. Yeah, I think we cannot, like the problem was that the, the countries can only, in, or so far, only uh, inc manage the tax on the profits which multinationals reported in their countries. And if multinationals tend to report less profits in the high tax countries, but in the in the tax havens, then of course raising just raising the domestic tax rate uh, on the domestic profits is not the way forward. I think, uh, and there it was uh, the key was to change how the tax base is defined and say we will define the tax base as the multinationals' global profits. And I mean, the less loopholes you have, the more easy <laughs> it will be to calculate it. I, I suppose. And there was also an initial um, discussion about, or I mean, some progressive um, um, commenters said a unitary taxation would have been better, where um, we completely changed the way how we um, assess the corporate tax, and we just take the global uh, profit of the multinational and then distribute the tax base according to the activity of the multinational, like where does the multinational have its employees or where does it uh, have uh, reports at sales. And then the countries where the multinational reports a certain share of sales can tax their share of the global profit of the MNE. And this would, I mean, of course, it would be a change in in the reporting and the administration, but I think altogether it would facilitate um, the revenue collection if not every country would have its properly defined tax base. Yeah. Yes, thank you. So um, I do understand that uh, they have to know uh, or that they can only tax uh, the revenue that is reported, but if this would um, affect also all of the tax havens. So then I, I would imagine that there wouldn't be a, a point in, uh, in shifting any profit if, if all of the tax havens also had the minimum tax of 15 or 20. But, uh, yes, and if yeah. they have the same definition of the tax base, because yes. that's what we see in Luxembourg, for mm -hmm. example, is that 
um, due to some secret agreements, the tax base or what is defined as the tax base has been reduced very strongly in Luxembourg. Yes. So the companies say, oh, but we pay 20% uh, of tax, but on a very little share of the profit. So in the end, the effective tax rate is much lower than 15%. Yes, yeah. exactly. Thank you. <laughs> and next one was uh, from the back row. <coughs> Matti Lönen from University of Helsinki. Thank you very much for the presentation. I think I'll use some of the graphs in my teaching already next week. So, so many thanks, thanks for that. Um, my question comes a bit outside from your, of your presentation, but related to your report. And I hope I'm not putting you on spot, spot here. But in the report, you, you, you mentioned, uh, or the, the, the institute that you represent mentioned that that cryptocurrencies are the next frontier in, in uh, global tax evasion and uh, money laundering. And I think uh, considering that the so-called rally in, in cryptocurrencies has been going on for many years now, I think there's a curious discrepancy uh, in, the, in the scale of uh, money flows involved and the lack of public discussion we have uh, on, its, uh, on the kind of exact details on its regulation when compared, for example, to this uh, these tax haven related issues or, or, or these kind of more traditional issues in the, in the agenda. So I would be interested if you have any insights either in terms of research or policy on what would be the next steps uh, uh, in, the, in the field of cryptocurrencies or if there's something going on, uh, on in your organization in that, that regard. Thank you. Yeah, thank you for the question. It's indeed a bit pressing. Uh, I personally don't work about cryptocurrencies. I know that my colleague Mona Barake is working on on an assessment of the problem. I hope it would come out soon, but I cannot. Uh, I, I don't know what will be the results of this. I think the biggest problem in cryptocurrencies is just to know how big is it, and um, I think for now the attempt to assess this was only to see where cryptocurrencies get changed back into normal currencies because in these um, situations there can be some sort of registration or recording but for what is going on inside the crypto universe it is it will be very hard i think to assess the the magnitude of traded um, assets by country mm -hmm. yeah. sorry <laughs> any other questions at this time yep over there alex in the end, a local citizen the seven and a half billion of uh, lost tax that you mentioned, it seems quite small. So I was wondering, was that calculated by all those citizens and corporations who, who are shifting or which, uh, how was it calculated eventually? Yeah, sorry, maybe I rushed through the slides a bit quickly, but this was only referring to the preferential personal income tax regimes. So uh, this was not related to offshore financial wealth. It was not related to corporate tax avoidance. Um, it was just related to um, individuals moving in between European countries and being offered preferential tax treatments for moving to another country. So these are kind of incentives to attract foreign employees or sometimes also rich, pe just rich, literally rich people um, to come to the country and pay a little bit of tax there. Uh, and and uh, the deal is that they will pay less tax than the domestic um, residents to make it more attractive for them to come. But this is really just one aspect of tax competition, tax avoidance, tax evasion. Like I would say at this point, it's a minor aspect, yeah. Does this answer your question? Yeah, okay. I could ask uh, one question uh, in this spot uh, uh, about the um, uh, Global Tax Evasion report, report, because it mentions, uh, you, you, you mentioned also the several propo proposals, what could be done next. Uh, but do you think there would be any backlash, for example, implementing the Global uh, Billionaire Tax? Uh, could it uh, affect that uh, governments would uh, innovate new kinds of, uh, you know, aggressive uh, um, tax competition or something like that? Yeah, I mean, in a way, we always have this sort of cat and mouse game where um, 
governments make laws with loopholes and then uh, people use those loopholes to reduce their taxes and then the government tries to close those loopholes and it's never really clear whether they are not capable of closing the loopholes um, like, or whether they uh, intentionally don't close all the loopholes because of lobbying um, by business associations or uh, yeah, family offices of companies. Um, but I think what what matters is that we raise the cost of tax evasion and tax avoidance. Yeah, because uh, if you are very rich, you will always find ways around, but you have to hire more and more staff and have more and more expensive to make it look sound or to make it look legal. Yeah, and like this, we can increase the cost and maybe make it a bit less attractive. Yeah. Yeah. Or the attorneys and bank, uh, private bankers more, <laughs> more wealthy <laughs> on the way. Yeah. Uh, Laurie. <laughs> yes, thank you for the presentation. Uh, I, I would like to comment also Maria's uh, comment before. Uh, I think one reason why, why the system is, uh, why the minimum tax is complicated and the whole OECD two pillar solution is complicated is because it was uh, it was a negotiated deal between over 100 countries and uh, and in each country there are lobbyists with with very different uh, views how the taxation should be amended and when this huge amount of people come together and they make a negotiate and make a deal there will always be uh, it, it cannot be simple. I think if, if the system was simple, I think we should harmonize the tax basis. So tax tax should be calculated the same way in in each country, and and then we could. Uh, it would be very simple for companies and very little administrative burden. For example, unitary taxation, but we have discussed that in the EU, and it hasn't pro progressed before. Uh, but the progress uh, you discussed about it's much related to corporate income tax and then relate uh, the progress related to personal income tax and capital tax is is mostly about transparency you discussed about uh, automatic exchange of information uh, but my question is uh, we uh, Paul Tang will probably discuss this as well in the next session but what would be the what what would be the major reforms in the EU for the coming uh, years, what should be done? So we have all, in EU, for example, we have implemented the minimum tax and, and tax avoidance directive for corporation, but would, should we have something similar to in, in personal capital income taxation as well? Uh, yes, I mean, I think with regard to the personal income tax, it might be worth it to include it as a topic that the EU deals with, at least, to identify when governments set up personal income tax schemes that are very aggressive. I mean, there are some of these preferential regimes which are less aggressive because maybe they last only for two or three years or because the tax benefit granted is comparably low. But there are some which really, like especially um, uh, the one by Greece and Italy, but of course also the one by Switzerland, which really target very, very wealthy um, or high income um, individuals and where it's hard to, to, ha to find an economic justification beyond gaining tax revenue from other countries. And I think the pressure on those countries to remove those incentives should um, be a bit higher in the EU. I mean, I think we have seen the case of Portugal, which was really in trouble with Sweden, as far as I know, because many Swedish retirees moved to Portugal. And uh, yeah, Finland <laughs> probably as well, benefiting from the preferential regime of retirees. And um, in this case, or in the Swedish case, um, it was a bit easier because the government is on control of the pensions uh, payments, yeah, so they have a big, better negotiating power, but they could um, uh, put pressure on Portugal to change the tax treatment of Swedish pensioners or uh, retirees. So I think there is room for uh, political bargaining, yeah, and for improving this. Of course, what we have to keep in mind is that we have some tax havens in the European Union, 
and they tend to constantly block progress on those topics. And I wonder if there could be yeah, some sort of deal saying if you help us fix corporate tax, you will also get a share of the revenues that we collect. Yeah, so currently many reforms, reform proposals or reform ideas make the tax havens look as, or pro, yeah, make them be the losers of the reform. And of course they have to lose some of the advantages that they have from being tax havens, but maybe there could be some more fiscal redistribution in between EU countries to create more of this solidarity space where we then also don't uh, steal tax revenues from each other anymore because maybe we get them voluntarily. <laughs> or some. Uh, you mentioned on one of the slides that um, the effective tax burden on labor it has been increasing during the last few decades, I think, uh, was the time frame. And at the same time, the tax burden on uh, capital and corporations has been shrinking. Uh, at the same time, we have seen in, Euro, in, uh, uh, in Europe that there is uh, the rise of uh, populist movement, for example, and I think uh, also the support for uh, like wide uh, welfare, so uh, welfare society and um, tax paid uh, uh, services. Uh, do you think that these two phenomena are uh, linked in some way? Can you repeat? There is support or lack of support uh, I, I for the, the public support, services? I think the support is falling mm -hmm. uh, at the moment. And uh, at the same time, that the, uh, the tax burden is getting higher on the individuals or the labor. Yeah. I mean, I'm not a political scientist, <laughs> but I think um, it is related, but very indirectly. Yeah. I think it will be difficult to say, look, we have increased the corporate tax to keep people from voting right wing. But I think uh, that this frustration with the politics that we, or mainstream politics, still comes from the fact that politicians pretend that they cannot manage globalization. Yeah, and that um, the forces of globalization keep uh, are working without the influence of the governments, and that we as the people have to accept that corporations pay less and less tax because it's not in the power of governments to change the conditions of globalization. And I think this is a wrong, um, it's a pretext to not implement harm, maybe harmful reforms and also mm -hmm. Um, confront maybe the power of business associations. Um, and I think that showing to, or I hope that if we were able to prove that we can manage globalization in a different way, that we would then also have less skepticism in the population about um, yeah, this globalized world. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. And yeah, I, I think the skepticism about about uh, welfare state is a bit a propaganda problem <laughs> when <laughs> when uh, when people experience public uh, cuts or experience uh, decreasing income and then people point to even poorer people saying this is because of them because they are exploiting the welfare state mm -hmm. for this reason you have to endure income cuts or um, a more risky um, financial outlook. Mm, yeah, I think this is not the truth, but this is what people are made uh, yeah. believe. Yeah. Any other questions from here? And I remind people who are watching this on YouTube stream, uh, uh, type your questions on the chat box, so we will pick them to the discussion as well. Laur, go ahead. Yeah, I want to comment, uh, I have a few positive remarks on uh, comments on what issues you mentioned. Actually, we have the same problem regarding taxation of of pensioners moving to uh, Portugal uh, before. So, uh, s due to the tax treaty between Finland and, and Portugal, we were not able to tax the pensioners moving there. But but since the negotiations uh, of the tax treaty with, between Portugal, that they didn't progress. Actually, the previous right wing government, where the current Prime Minister, I think he was the Minister of Finance, they actually terminated the tax 
um, convention between Finland and, and Portugal, and now we are able to tax uh, tax them. And, and also, you discussed that it's not uh, it, it's, it would be difficult to tax people after moving moving away from a country. But actually, in current Finnish legislation, we tax uh, people that move abroad for the next three years. The, uh, the problem is that in most cases the tax conventions limit the taxation in these cases, but still it, uh, in some tax conventions it has it's a bit different. So it's in theoretically it's it's possible. Yeah, uh, I could ask one quick question, uh, then we have to uh, wrap it up um, uh, about the uh, tax report. Uh, it mentions that. The two percentage wealth tax for billionaires would generate nearly two hundred and fifty billion dollar tax revenue, and it would affect only three thousand individuals globally. Uh, those numbers are quite astonishing. What prevents uh, us from <laughs> implementing this kind of uh, reform? Uh, what What are the main ob obstacles? Political uh, will. Yeah. <laughs> I mean, the reason for why a tax on so few people would produce so high revenues is that most of the wealth of the most wealthy people is actually corporate wealth. Yeah, it's company ownership. It's not um, interest income or labor income. That, but it's that they own companies, and that they have so much income anyway that they don't need those companies to distribute this income. So they just keep the income in those companies, which is why it's never really subject to personal income tax. Um, so that is why um, in the report uh, we say if this corporate income never comes to the personal income tax, then we cannot use personal income tax to, save, uh, to solve the problem. Then we need to tax wealth. Um, and we will assess the wealth um, also by assessing the value of the companies that people own. And uh, if we do this, um, I mean, many uh, countries have a well, not so many, some countries have a wealth tax, but there's of course always this um, uh, trade off when people. When, when people, uh, governments are afraid when we increase the tax too much, maybe the people will move to Switzerland. Um, and the idea of the global wealth tax would be that regardless of where you live, you are liable to pay global to, to pay wealth tax, and we will compute this wealth tax based on your empires or personal empires activity in our country. So if your companies are actually active in our country, it doesn't matter if you live here, but you have to pay. Uh, um, wealth tax also here based on the activity of your companies in our country, for example. Yeah, so this would be a trick to, um, to disregard where, if the, like, even if the people move to Switzerland, we could continue taxing some of, a share of the income. Of course, if there's a billionaire who lives in Switzerland and who doesn't do any business in Germany or Finland, uh, then we would also not tax them, but yeah. usually, the business is in the high tax countries, right? Mm -hmm. Yeah. <laughs> hey, I think it's uh, time to thank Sarah for her uh, presentation and for your insight and your great answers. Uh, let's give a big applause to Sarah. Thank you. Thank you. And you can actually give the mic, uh, headset mic, to Paul. Because now, next I would like to introduce member of European Parliament, Paul Tang. He is member of the S&D parliamentary group and Paul has a major role in taxation issues in Brussels. He is the chair of the European Parliament subcommittee on taxation. Uh, Paul also has a PhD in economics from the University of Amsterdam. And as you all know, the parliamentary elections will be held this June. And Paul will talk to us about the EU tax agenda of the next European parliamentary term. Paul, welcome and the stage is yours. And Does it work? Hold on, I just... Uh, now it should be on. Does it work? Yes, I believe it does, right. Okay, um, <clears throat> thank you, um, and it's good to be here. Um, before I forget saying, the 
taxation is all about fairness. I come from a country where we started a revolution because of a tax increase. Um, in the 16th century, uh, there was the, the Habsburg rule, Philips II, and he was defending capitalism, and that was uncomfortable in, uh, in Holland, in the Netherlands, because there were not only Catholic, but Protestants, followers of Luther and, and Calvin. Um, and that led to conflict between, you could say, Spain and the Netherlands, or the, the, empire, the, the empire of Philip II and uh, the provinces in the Netherlands. But very much part of that uprising was that was taxation. Phillips didn't have the money, so he sent troops to the Netherlands to squash the revolt. He sent his most harsh general to do that, who had a fierce reputation, and he lived up to that reputation. He he invaded cities and citizens were killed, women raped, and as a retribution for the revolt in the, in the Netherlands. But what Phillips did do, also did do, was let the Dutch pay for that, that invasion. Because he was a king and, and an emperor, uh, but always in lack of money. <laughs> he, had, he issued debt, reneged on debt several times, so he was always short of, of money. And one way to pay for the, for the uh, let's say, the, the invasion, or at least he saw, um, let, let, let's call the invasion in the Netherlands, was to let the Dutch pay for that. Well, that was a bridge too far, I would say. So that shows that paying taxation needs to be fair. And it's also true, still true nowadays. I come from a tax haven, as you just saw. Um, and I've been in the middle of discussions on, on this. I started as an economist by training. I saw then already the race to the bottom um, occurring, and I saw that as a problem. So when I went into politics, I wanted to address the issue of the race to the bottom and the role that the Netherlands played. And I continued to do that when I came to the, to the European Parliament. In fact, in the European Parliament, one of my best actions was to have the European Parliament state that there are tax havens in Europe. And most notably, there were Ireland, Luxembourg, Malta, Cyprus, and the Netherlands. And in the Netherlands, that was big news. But it was part of an ongoing debate in the Netherlands about paying or not paying taxes. And I was not, it was not just politicians like me who put it on the agenda. There were NGOs working on that, journalists doing that, journalists doing the, the deep dive into the accounts and trying to figure out how much or how little uh, the companies, corporates pay. And that was led to, an, uh, to a change. And I think focal point in that discussion was the Shell company, uh, the Shell, the oil company, who I was at that time still based both in the UK and in the Netherlands. I always challenged the, the Shell. Uh, you are a Dutch large multinational based in the Netherlands, but you don't pay corporate tax in the Netherlands. They always try to avoid this challenge. They try to avoid me in the general. But in, in the end, uh, when I left National Parliament, I was in European Parliament, it came out that indeed Shell did not pay any corporate taxation in the uh, corporate taxes in the Netherlands. Well, that leads to a very odd situation here. We have here a large Dutch multinational, and I and my neighbor on the, on the right and my neighbor on the left pay more taxes than Shell, the oil company. Well, that isn't fair, is it? And that led, led to changes. For Shell in particular, they had to, they started to pay taxes, but it also all this debate about um, about profit shifting, uh, little or no taxes, taxes being paid by the multinational, led to a change in the thinking in Netherlands because the Netherlands is a very typical uh, tax haven that you see 
in, um, in, in, in Europe and in other countries. Um, Sarah has showed uh, the profit per employee, but you can also see it in the statistics of foreign direct investment. There are huge flows. J just look at the official statistics. There are huge flows in and out of this, uh, in and out of countries. You see, this is true for Luxembourg. This is true for Ireland. This is true for the for the Netherlands. Now that is still the case in the Netherlands. So, the thinking has changed. The action still needs to follow in the Netherlands. Let me be clear on that. But the thinking also changed because there was a hard. Uh, public debate on the corporates and at one point the, the the corporates decided this was not worth their time it was not worth their reputation and that made it change there you see they at one point they realized that these huge in and outflows that you see in the Netherlands has little to do with the real economic activity it's not real investment the, I, the IMF calls this also phantom investment because it's investment that is done on paper that is intended that that is intended to avoid taxation it's not nothing to do with real economic activity so this change in thinking indeed leads now is now has become accepted because there's a separation between what is real investment real activities we could say by real multinationals and all the phantom investment that are just in, are just constructed to avoid taxation and I think this is very helpful in the debate. I visited Ireland where the statistical office also has introduced the concept of phantom investment. Wonderful. So Ireland is going in the right direction because if you can make the distinction between real investment and phantom investment, that's a big start. But my point is, whereas the Netherlands has gotten to a position where there is one of the most important well, OECD calls it investment hubs, the European Parliament calls it tax havens, one of the most important tax havens in the world. Uh, that, is, uh, that is changing because it is perceived to be unfair. In that sense, fairness is still a driving force in, w in the discussion uh, on, on taxation. Um, I move from the from national parliaments uh, to the to the European Parliament, still involved in the era in um, in the fight against the race to the bottom, and of the fight for tax fairness, you could say. And it was interesting to see that what was important in the Netherlands is also important in the European Parliament. I was able to initiate a committee on tax affairs, I will give you, say a bit more about that history, and we were able to work very well together, even though the political groups all have very different views on the role of the government and therefore on the importance of taxation. There are low tax political parties, high tax political parties. Why could we work together? Because we share a common concept of fairness, and that is that everyone should pay taxes and follow the rules. That's what we have in common. And from this basis, you can have a cross-party cooperation to fight tax evasion and tax avoidance. Now, this came about also in the European Parliament because there were many revelations. When, we, when I started in the European Parliament, it was 2014, you had LuxLeaks, and then it was uh, Panama Papers, Paradise Papers, with Bono in it. Uh, and then later, the last version was the Pandora Papers. And revelations also show that it is tax avoidance and tax evasion is something that cannot stand the light of day. If it sh comes out in the public, that is perceived as unfair and is bound to lead to changes. In the European Parliament, it led to a succession of temporary committees on taxation uh, and then was able to turn it in this made to, uh, to a permanent committee on taxation. And in that role, I, of course, also visited all the tax havens that you saw on the list uh, in, uh, in from Sarah, because, it's, because I don't want to have to fight just in the Netherlands, but we also went to Luxembourg and Ireland. Uh, Luxembourg still in complete denial, by the way. 
island debate is m more open, I would say. We also visited uh, Singapore and Switzerland, who are absolutely not used to this discussion on tax havens. So it's good to go. But more generally, what we did is also to reach out to national parliaments, because there's an odd situation where we are here. In the European Parliament, we are, I think, the best informed about the, the ongoing debates at European and international level. We know what's going on in the Council. We know what's going on within the OECD. And that helps us to have impact on that debate. However, our formal competences are very little. The formal competences lie with the national parliament because taxation is still a national competence, a uniquely national competence and not a European competence. Um, so what we try to do is also to reach out to national parliaments to see, be informed, know what's going on. And even the larger parliaments in Europe are no match to the decision making at European and, and international level because we also have been to the Bundestag in Germany, to the Assemblée Nationale in, Paris, in, uh, in France. But even the larger parliaments are not very well informed about the ongoing debates, let alone know how to step into that debate, to have an impact, to express their political will. I find that somewhat disturbing. So that was the lesson that I learned also uh, on intergovernmental decision-making. We have that on taxation in the Council. But we also saw that in, within the OECD. I find it deeply problematic because it is it's lacking democratic scrutiny. The role of the national parliaments is almost nil in this. It's behind closed doors. It's done, you could say, by civil servants who may or may not have a mandate um, from, uh, from their minister. But that's, that's about it. And that is, whereas we know that taxation is deeply political. I just gave you the two examples which were uh, from my country and in, in, in Finland and in other countries, it's not different. Taxation is deeply political, but the discussions about it are not. And that's, I find, very, uh, very disturbing. And that's, I think, why it's good, why at least the European Parliament takes on this role to be informed and to be engaged not just in the debate itself within the Council and in the OECD, but also trying to, uh, to, involve, um, to, trying to involve national parliaments. To give you one example, by the way, was on the OECD, it was, say, was a very difficult negotiation to the OECD. Who said that, by the way? No, it's not too bad, but someone made the remark just now. It's, a very, it's very complicated because you have so many countries on the table. True. <laughs> And I think it's good that the OECD try to have an inc what is called an inclusive framework. Because, yeah, let's face it, the OECD is a club of rich countries, right? But you, they try to expand that and to reach out to the rest of the world and to, make, to include them in the, in the debate. But in the end, when the final decisions had to be made on pillar two, um, the minimum tax rate, on pillar one, the tax for the 100 largest multinational, it was not even the OECD secretary that was still in charge or leading the discussion. The European Commission was sidelined. It was just calls between ministers of finance of France, Germany, the US. So it's just very 19th century in its approach. And my problem is, a politician or a member of parliament, there's no democratic scrutiny of this process. Whereas we know that taxation is deeply political. Now, I would just do a short introduction and then we do the Q&A. I think that's, uh, that's more fun. But let me try to... Um, I think this is important because what we will see in Europe is hopefully, I would say, as a politician, but most likely I'm going to say as observer, an expansion in membership of the EU. We're living in a very different world. Um, and it's time that as part of the geopolitical tensions that we 
to face the geopolitical tensions uh, that we uh, in our world that we also take on board, for example, Ukraine, but also the Western Balkan countries. That's a discussion that is going to come. I'm not, we're not going into that discussion, but let's say it's very likely to, uh, to happen in one way or another. But we now know that, that there are still, and that question, that's gonna, this brings the, the decision making in the EU into question. We have policy areas where there is no um, um, European decision making, it's by, cons uh, by consensus, or other words, there is a veto from single member states. So it's intergovernmental. This goes for foreign policy, which is of course stupid. Um, but it also goes for taxation and other areas. So the question we had already in 2004 when Eastern European countries entered, we're going to have again how we would like the EU to function. Now, Social Democrats always say, um, well, we want to have majority voting, so ordinary legislative procedure in Europe. Because it will, if we don't, we won't see any progress. There will always be a country to block. And that is true, by the way. What you see is that the usual suspects, like Ireland and Luxembourg, are trying to block progress in, uh, in the area of taxation. But I bring to you also the argument that's very important for the democratic scrutiny. The current situation as it is right now is undemocratic. The Finnish parliament has f nearly nothing to say on the minimum effective tax rate. And I find that odd. So we need to find ways to have parliamentary involvement into this. And one way to do it, uh, to have it at European level. Now, I don't say that you need to make all taxation European. I would say taxation that should be go to the European <coughs> level are those where we see that tax bases are mobile. This goes for profits, this goes for uh, forms of wealth, where we perfectly aware that they can easily cross borders. So once the tax bases become mobile, I think we should have European decision making. Not because, not just because uh, it will, uh, it, otherwise there will be no progress, but also for democratic scrutiny. And on the lack of progress, you might sort of think about the next presidencies of the EU. I think we have Hungary, Poland, Denmark, Cyprus and Ireland are the next five presidencies. So if you have uh, consensus, you need to arrive from consensus with under these presidencies, I don't see much progress in text files, in all honesty. That's an extra. Um, so this is one of the challenges we have, that's the expansion of the EU in a world with geopolitical tensions. We can't allow the Western Balkan to be the, lush, Russia, uh, the playground for Russian or uh, Chinese interference. Um, the other challenge, I think it's already been mentioned also by Sarah, and I think it's huge, don't underestimate it. There are huge trains on the public sector. We know all that our societies are graying, that expenditure on cure and care will rise. That's been a long run trend. We have become aware that we need, we need to spend more on security and defense, and your country knows that best. You have been in the, heart, in the middle of that discussion. And we still need a huge effort, private and public, to make our economies sustainable. These are quite huge investments. We are not nearly there at this point. There are estimates of one and a half trillion, yeah, uh, each year. I still, it's, it's a couple of percent of, G of uh, European GDP extra investment that we need, and it needs to be from private and public sector. So, and at the same time, 
we see some European countries that are indebted. So we don't, we, and especially within the Eurozone, you can't have all the debt that you want. It's easier if you're of your own currency, I would say. So within the Eurozone, we need to have some discipline on public debt. Um, so we need to have, we have the challenge of raising, uh, uh, a rising demand for, let's say, public investment, defense, sustainability, and the other one, the need to maintain, to control public debt. There's an obvious way out, and that would be taxation, right? And I think we should keep that option at least open. I say this to the Socialist Democrat, I would say, of course, we don't want austerity. But also to the, to the, to the other political parties, I say, well, keep your options open, given that you have this huge need for investment, public and private, uh, you need to be able also to raise taxes. And what better way to start by f increasing the fight against tax avoidance to let those pay who do not pay their fair share right now. That would be the way, uh, the way to start. I think that's a huge challenge. Now, let me go then quickly to what is in store. And I think it was already to some degree highlighted by, by Sarah. I think more generally that we need to have more equal taxation. We need to strive for equal taxation of labor and capital. I think we come from a time where labor was seen as immobile to be taxed, capital was mobile, a, a small country could not tax capital, and that means you see this race to the bottom in taxation on profits and on, uh, and on, on wealth. Right? I think that has changed. Because key, one reason why we could be better able to, ta to, uh, to tax is because there's more and more information coming. I do not always agree, I like the reports by the EU Tax Observatory. I do not always agree with their assessment, I must say. Um, I think the information of exchange, the exchange of information has been cr is crucial. But in all honesty, it's about bank accounts which are not the most interesting forms of wealth. So yes, the Dutch don't bring their bags of cash to the Swiss bank, that has stopped, fine. Or the, the Germans to the Austrian banks, that has stopped. But let's face it, most wealth is not held in bank accounts. It's held real estate, uh, luxury goods like cars, boats, planes, art, jewelry. Uh, and of course, it's held in corporates. Now it's interesting that we can make progress in producing this information and exchanging this information. You know, I know Luma, I always find it difficult to pronounce his name, so even after four or five years, you have to correct me if I say it wrong. And I were very much involved in the, the new package on anti-money laundering. And this is exactly where we pushed. We need to have the information on real estate, land, including land, cars, boats, planes, and we're trying to build, start to build rich registers for that. And by the way, we need to know better on the ownership of companies, the ultimate beneficial owner. This certainly, um, so the, 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 the data should be improved. For the current, the current registers are not good enough. They don't need to be improved. But also, a foreign company who wants to do business within the EU, ultimate beneficial ownership should be known. Interesting, because this is in the context of money laundering. But the better information we get, the more we, uh, we can also use that for taxation purposes. That's the next step. This information is coming, it needs to be included into, and uh, this is an area which goes relatively well. There was the mentioning earlier on, on crypto. It has been taken on board in the anti-money laundering uh, package. Um, I think all the crypto asset service providers will have the same obligation as banks to start with. Um, but there's also an exchange of information between tax administrations on holding you know, of crypto assets. 
right? Like any other financial asset, it's uh, be being treated. So that's, but this is where we can make progress. And I say that because once you can, as I say, measure the wealth, you can tax the wealth. And this is where the, what has changed in the past years, where we say oh, the early 2000s, when you, it was still difficult because there, were, there was no exchange of information and the data were not available. The exchange of the information has started, but we need to expand the data set to, uh, to a large degree, especially because the, we see a huge concentration of wealth, right? This is why I don't believe that the exchange of information has been so effective. We have been exchanging data of very ordinary citizens. Okay, fine. But this is not where the money is. The ones that escape paying taxes are the very wealthy. It's like Warren Buffett say, hey, I pay less tax than my secretary. You knew that, of course. And we all know that, so we need to make sure that we pay that. So this is the idea of a, a global tax or an OECD initiative to come forward with a tax. I think we should put it on the table. Not always as a way to achieve it immediately. In politics, you have sometimes have to be patient. But like I said, taxation is fairness is very much driving issues in taxation. And by putting on the agenda, you will show that it's unfair. We see huge concentration of wealth, and the most wealthy do pay less taxes than average. Well, go after them. That will bring about a change. But for European level, it would be the exchange of information. And second, of course, is a discussion on, uh, on corporate taxation. One of the other way that we know that the tax mobile is uh, the, mo the tax base is mobile. I've always been a very much a fan of uh, unitary taxation, right? Take the, global pro uh, take the global profit of a firm and allocate it across country. Uh, it's relatively easy and it's robust and it is modern, you could say, because the current corporate tax system started the OECD always likes to point that out, and they're right. They started in the early 20th century, the current corporate tax system. At a point, we didn't have multinational corporations. So the system is not up to date. There's a system of transfer prices with so much opportunity to shift profits around. It has been, and this system has become obsolete. It's out of date. There will always be opportunity for profit shifting. So what the minimum effective tax rate does, I very much welcome it, but is to at least to have a sort of a bottom in, uh, in the race to the bottom. But it's not a fundamental change. We can make the tax system really more, uh, more simple and more robust by moving to a form of unitary taxation. I campaigned for that in, when it's the so-called CCCTB came out. I hate the acronym. Uh, it was a consolidated corporate uh, uh, tax base. Um, and it's back. And now, in, now the acronym is better. It's BFIT. That's an improvement. I still think it will be still very difficult uh, to do. Uh, but we should keep that in mind that that's one way forward. Until that time, I think you should also look for uh, for the obvious places where we lack taxation. One of them, coming back, I think, will be the digital service tax. We see the largest corporation in the world paying less than average taxes, and I, these are all American companies. I think Europe needs to put pressure on the US either to adopt Pillar 1, or they will get the European digital service tax. And the, the European citizens will love it. They don't understand why we don't tax the largest corporations in the world where they operate on our soil. Uh, second, I think we should still move very much uh, against the vehicles of uh, tax avoidance. The shell companies are still on the table, but also take a closer look at the tax havens. And last but not least, and I think, because I have little time, then we go to the Q&A, sorry, I took a bit more time. We need to also to look, and this is my experience also from the Netherlands, we also need to look at the profession of tax advisors. Who of you here is a tax advisor? No one? Is it? 
too bad. <laughs> um, I think they have been very instrumental in finding ways to avoid taxation. Because I started to wonder why is the Netherlands so so pivotal in the system of tax avoidance. And at one point I realized we become specialized in it. We have a whole industry. We train them, educate them, give them first a job in the government before they go to the for, to the to the to the private tax office. We're just bloody good at it. And we're not gonna that is not gonna change unless you have um, a, a, a tax profession that takes into account that they have a public purpose as well. Because that's what I find interesting. When I've discovered there are very liberal countries, that is the Netherlands, Luxembourg, Ireland, they don't have any restriction on the profession of tax advisors. And then you have Germany and Austria, we say, no, 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 no. The tax advisor is for us like a notary. They, yes, they serve private clients, but they have a public purpose and therefore they need to be regulated. So I think it's very good if we bring this, uh, make a change in this profession. There are many good tax advisors to be clear. It's about, let's, it's always about the small group <laughs> that's positive for the large group. Um, but we need to regulate this profession because otherwise we will have always ha this industry that will look for the loopholes in tax regulation. And let's face it, there will be always be loopholes. Um, Still a lot to do. We made progress in the last year, not, uh, not only because uh, of the, the minimum effective tax rates that you can see and that the, these changes have been triggered by fairness. So we need to make sure that on the agenda that taxation needs to be fair, work on that to make it more fair and do that step by step. There are plenty of opportunities to do that. Thank you very much. Thank you. Thank you, Paul. Yes. Uh, have a seat. Uh, okay, let's let's take a few yeah, sure. uh, few questions. Uh, uh, I could uh, start about asking that. Uh, where are the most uh, like progressive powers in EU when we're, when we're talking about the combat combating the tax evasion? Uh, who have done like the most at the moment? Um, okay, th th that's an interesting question. I'm, I'm because I'm inclined to say we have not done enough, right? So that's <laughs> enough. <laughs> and um, two weeks ago, I'm, I'm always. A, it's for me easy to say who I'm disappointed in um, because I, re I remember having a meeting. Well, it was this week actually, with a German representative, and I learned to appreciate France by they put. Um, topics on the agenda. For example, Ferma Bruno Le Maire also, uh, put the DST on the agenda also in Europe. And I very much appreciate that. Germany is always sort of following an agenda, not their own, and they are in that sense conservative. Whereas I think that these countries are the ones that have the a clear interest in fighting tax avoidance innovation because they have the highest corporate tax rates so you can imagine how profits are shifted away from Germany and France towards well, a country like the Netherlands and then outside Europe. That's what's happening. So I think they, and I'm always slightly disappointed in Germany that they take a, don't take a more active stand. They are the main losers from the race to the bottom, I would say. So that's the easy answer. Who has been working on it? I very much hope that my country will play a positive role in the years to come, and I think it does. For example, there's an, a proposal on the, the, the shell companies, do scrutiny on the shell companies, it's called the Unshell Directive. And I, I hear that Denmark and, and the Netherlands are very active in this. And this is a real change for the Netherlands. So I very much hope we can keep that momentum and also set an example for other, for other countries that this is where we need to push. Mm -hmm. well, what, what's behind the change in the atmosphere, for example, in the Netherlands? What has yeah, happened? Like, like, I, I, I tried to explain that a bit before, but it's interesting to, uh, to think about it a bit further. I think it was very crucial that the, in the thinking of, let's say, the, the corporates and their representatives, the employee or uh, the employer organization, they came to the conclusion there's this distinction between real and phantom investment. That is, okay. So, and they there, they are there to uh, say to, to serve the interest of 
the multinationals and the other corporates, but the real economic activity. And once they made that sort of distinction between real and phantom, they said, okay, this is not, this is not worth the trouble. This is not worth the trouble. And I, like I said, it's, I've been in Ireland and in Luxembourg, you see a, a difference. I think the debate in Ireland is more open than in Luxembourg. Mm -hmm. And it also has to do with how many um, uh, NGOs and journalists are there. Because in, in, let's face it, in Luxembourg you have one newspaper, uh, and that's it, right? So, uh, so I, I expect somehow sooner a change in, in an island because there you see a more active community of NGOs, but also more journalists active in this uh, in this area. Because it's first people have to become aware what's going on in their country before they are prepared to be to take action. This is what happened in the Netherlands. In fact, we had an awareness campaign for more than mm -hmm. ten years giving examples, fighting, saying, well, this can't be done. So th I saw this in an awareness campaign, and now we are time to move to action. So it starts, it starts by raising awareness. We don't need this as a country. Hmm. Any questions from the audience? There. Oh, plenty. <laughs> That's good. Hi. So Maria Volanen from the Technology Industries of Finland. Thank you f so much for this presentation. I have two questions. Sure. So one uh, regarding the qualified majority voting and one uh, on the allocation formula. Uh, so you are also from a small country as Finland uh, and talking about fairness in taxation. How um, would you see the qualified majority voting uh, being fair or how could it be um, decided on, on a way that it's fair on a country level as well, so that uh, big countries wouldn't have uh, the majority of the uh, voting or, or that they have more to say, that small countries wouldn't have a, a possibility to have a veto uh, right. So has there been discussion on another level of majority if there is like one or two countries blocking the tax uh, proposals, could there be another level of majority, for example, 80%, 90% of the population or countries? And the other question is that you said that the unitary taxation would be a preferred uh, proposal, but uh, do you have a comment on the allocation formula on how it would be divided between countries. And, and again, this is uh, about the fairness on a country level. Sure. Thank you. Um, now, when it comes to decision making, um, what countries need to do, and I always tell this also to the, the, to the minister of my country, we need to engage. So Europe, Europe is ours, right? Uh, and the best way to uh, to make it uh, to keep it ours is to engage. Um, so I'm open to should it be a majority, a simple majority, or should it be a qualified majority? Fine, um, and I think it could be it could also be a qualified majority. But that would require, if a country like Finland has a very strong opinion, that you fight allies. Well, probably if you're alone, maybe it's not. It's maybe your view, but if you cannot convince others, you cannot others to share your story. It's maybe not that strong after all. You could I could say. So I'm not that. Um, um, uh, I, I don't think it will be easily imposed because you can always go out, find your allies with similar views, and get organized on this. Um, when it comes, and I don't think also that, uh, that there is quite an, uh, a tradition in the European Council to take each other's interest into account, right? So it's hard, it's hardly effort that we push a country to the brink. Yeah, in the case of Orban, but yeah, okay, what else can we do? Um, but um, I think it's a good tradition to, to take each other's interest into account anyway. So we, we know there are deep felt feelings or sensitive issues. Um, and I think they, uh, the other countries are aware what these issues are and try to take that into account. Um, so that doesn't really concern me. I think what, what concerns me more is sort of the idea that you lose your, your formal competences, which I was, yeah, but 
Helsinki needs to have a say on, we already lost that when it comes to mobile tax bases, I would say. The, the, the sovereignty is, is empty in that sense. You regain sovereignty by having European decision making where you can have a say. Yeah, not on your own, you need to form coalition, but at least you have a say. You ha Finland had no say whatsoever in the OECD decision making, by the way. It had no say in the, in the, in the race to the bottom. So, hey, yeah, you can only improve by having European decision making. Uh, when it comes to unitary taxation, of course, it's uh, the, um, uh, <laughs> the discussion on the formula. I don't think we ever got that to that point, really. Now we were starting to, what should the formula look like? We know uh, in the proposal uh, on the CCTB there were uh, three elements, uh, employment, uh, investment, and now it slips my mind, sure, can someone, sorry, oh, of course, uh, sales, of course. Um, they're all observable. What you see in the US, it has moved to only, uh, to only sales, to only consumers. Um, maybe that's the easiest. But apart from that, there is an allocation issue. And what is very difficult at this stage, and still was then and it still is now, we don't know what the ex exact consequences are. And that will also uh, make it difficult to make progress because ministries of finance will say, this is a pros proposal and I don't know what the budgetary consequences will be. Yeah, I sort of, I find it fair that they, let's say, are cautious then, I, I can imagine. So, but that shows that the, the data are not there, that this is not, at the na that this is available at the national level, data are not shared, so this is a bit of a political process as well. Um, but I would say the apportionment needs to be, needs to be, um, uh, needs to be robust, right? Uh, I think that's very important uh, and needs to be such that it doesn't that doesn't start a revolution from day one. You can have a sort of period where you start with sort of mimicking the current situation and then let it evolve over time. And then one, okay, that was answered already. So all that and the back row. Yeah. Thank you for the presentation. My name is Alex Inieni. So my question is related to uh, location formula and what you mentioned about unified tax and what Sarah mentioned earlier about incentivization of various governments. So I'm trying to make a bridge here. So what I'm thinking, in the global world, my take is and my feel is that we are in the same situation like 100 years ago when industrialization started to form. So what we see between the countries is the same what we see within countries now we have low wage workers similarly we have in a way low wage countries even on the European scale we have more developed less developed whose primary source of income is low wage tourism agriculture and then we have high technology countries so what is your feel if we scaled social democratic way of equalizing wealth gap by more progressive taxation and incentivizing governments to implement it and then using the same ways what we have in within countries by distributing the extra income more fairly between countries with a budget surplus to the countries who are lagging behind yeah, but let me, I think it's important that of course, but I'm a, I'm a social democrat, so, so it's very clear that I think uh, fairness and solidarity is very important, both at the national level and at the European level. Um, I do also think that you, so the solidarity at the Euro European level needs to grow over time. It's not something you can impose I think we have seen in the past year, uh, the, the past three years, with all the if, all the crisis, um, COVID, energy. That you see that our f faith are more connected, and we come closer to a community, which make it easier to not to step up to the plate and help each other. Right. So this is what forges a community. So uh, I think it's good to have this uh, European, uh, to have this European solidarity, and I 
hope and think it will grow over time as we get more idea, uh, more accustomed to the idea that we are a community. The crisis has brought that, and I think the outside threats, let's say the election of Trump, will again have that uh, have that effect. And at the same time, I think it's what you see in the in this in this world. What I find something striking. Um, the little support Europe and the US get from the global south, right? You see very much. You see that very much in the war on uh, uh, the, the the war uh, between Russia and Ukraine. Not very much outspoken support for the European position. So I think we also, and this is what you also saw in uh, the OECD agreement. Is it fair also to the global south? Yeah. I think that I, th it's, I think, by the way, it's hard to tell. The numbers are not out there, but by the fact that they, they, there are a lot of countries raising these questions, they don't see it uh, as fair yet, right? And, they, and like I said, and when you look at the process that led to this decision, I can understand that. So it's about the, the output is unknown at this stage. What will be the result of the minimum effective tax rate? But the input, uh, the, 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 the decision process was clearly not uh, was clearly not fair uh, for everyone. So, and but I think that's important that we keep that in mind because we want in a world where we have these geopolitical tensions, you want to have allies. And uh, so here it's. Yes, I think we need, be, we need to have solidarity with the most poor in the world, but I think it's also in our own interest to have to, uh, to do that. Okay, we are running out of time, Sorry, but I'm there's too long. still okay. no problem. There, there was still uh, one question coming from the back row. Let's, uh, but, uh, let's, let's take the uh, last row question and make the question very short and a quick answer. <laughs> okay. Yes. Uh, thank you, Nico Banko from the Central Organization of the Finnish Trade Unions. Uh, how do you see the political landscape right now in the EU in forms of tax reform? Because I think like the need for additional resources or revenues is quite obvious, for example, from the climate, climate change investment side. And you cannot balance the economy with spending cuts forever, right? Exactly. And it seems a bit odd that the tax reforms are hugely unpopular, especially in Southern Europe, even though it would seem that the tax reforms would be a better way to balance the economy if we compare it to, for example, adding the burden of membership fees, for example. So how do you see why these reforms are so unpopular and what could we do about from political side? I'm not so sure they are unpopular, in all honesty. I think they are not really top of mind yet. Right, so that's for the, for the left-wing uh, parties. They have the job to bring this forward, saying we know ways. Because, and I think that has a good chance, right? Because I started out when uh, in my fight against uh, the tax haven Netherlands as a you could say as a left-wing politician, but I found out that the, the support was much broader because fair, we have a common concept of fairness, and I see this also with wealth uh, and capital. I see there's a big opportunity here. Yeah, it maybe starts on the left wing, but I think it will be broadly accepted by a majority of, uh, uh, of political views and a majority of the population, because people find it fair if you're that rich, you should at least pay taxes, uh, and maybe more, and more than I do. People find it absolutely. So there's a lot, of, a lot to win there. What you see, and this is the conservative rhetoric uh, of, uh, of the small government, right? So they fight the need for uh, what we know data reporting requirements because that's an administrative burden and uh, blah, 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 blah. so th this is uh, so this is, but we can this is the sort of the usual fight that that we have, but we can win on the fight of fairness because this is broadly shared and that's my impression. Also, if you look at the right wing populists, some of the right wing populists have very socio-economic left-leaning uh, left policy proposals, right? So and there you see, so this is where it starts to, and this is where we need to, uh, and the, uh, so I believe that we can win there if we can put it on the agenda. And this is why we sometimes need to put, uh, let's say, wealth taxation on the agenda, not because we think it will be realized in five years from now, but to show how unequal the society is, sometimes is, but also to show that we can do better in this. 
and then you will make and they will start to make progress. So I'm, in that sense, I'm optimistic, but it, it requires hard work from our side. That's true. Hey, it would be lovely to continue this uh, discussion. Sorry, uh, we have to move forward. Uh, thank you, Paul, for your insight, and thanks uh, for the audience for the questions. Um, it's time to move on uh, to our next speaker. And Paul, if you can give the headset sure. to Rebecca. Uh, our next speaker will address us about the communicative and cultural dimensions of taxation with a particular focus on implications of digitalization for the future of tax systems. Let's give a warm welcome to Dr. Rebecca Brummel. Rebecca is a reader in cultural, uh, cultural politics at the University of the Arts London and project leader of Redistributive Imaginaries, a European project funded by Chance. And Rebecca's research focuses on the communicative dimensions of taxation, exploring the cultural frameworks that enable people to make sense of tax, public spending and their tax-paying identities. Rebecca, uh, stage yours. Welcome. Thank you so much. Um, and thank you to Laurie and everybody in the foundation for organising this and inviting me. It's a real privilege to be able to present my research to you. Um, as you heard in the introduction, I am a researcher at University of the Arts London. Um, I'm also the project leader of Redistributive Imaginaries, which is a three-year research project um, involving five countries, including Finland. And in this project, we're looking at the digitalization of redistribution practices in Europe. Um, and I'm also really proud to be an advisor to Tax Justice UK, which is an organization set up in 2017 in the UK. Um, it campaigns for pro progressive taxation, and it's a sister organization of um, the Tax Justice Network, which many of you will know very well. My talk has got two parts. In the first part, I'm going to introduce my general approach to researching taxation, which is rooted in the humanities and social sciences, so a bit different from the first two talks that we've had today. Um, and I've been developing a different kind of research agenda for um, the study of taxation. And this agenda places social meaning at the centre. So I'm going to talk about why it's so vitally important for us to pay attention to the cultural and communicative dimensions of taxation and how policymakers can do that. And in the second part, I'm going to talk about um, our project, Redistributive Imaginaries, and I'm going to share some early provisional findings from that research, focusing on the relationship between digital fundraising and taxation. And the main point that I want to get across today is that the social meaning of taxation is being shaped by new social developments like digital fundraising and crowdfunding. We might think that these new developments have nothing to do with tax, but if we want to anticipate the future of tax systems and welfare states in Europe, it's imperative that we understand the changes that are taking place in our social worlds and economies that are producing new social meanings about redistribution. So the first part of the talk, I'm going to talk about social meaning and communication in a global culture. Tax is, of course, we, as we've been hearing, much more than just a, t a technical instrument. It has really rich cultural and social meanings. And to some degree, everyone in society participates in the production of those meanings. Depending on the national cultural context that we're located in, the meaning of tax differs, and meanings also change over time. And uses of this term can be divergent. We don't always agree all the time about what tax is. If you're an accountant or an economist, maybe this question might seem pretty straightforward. Taxes are the charges that are levied by governments on workers and businesses, and they're defined as such in law. But in fact, there are lots of examples um, where the definition of tax is not so clear cut. So for example, in the UK in 1989, Margaret Thatcher's government 
introduced a flat rate levy that they wanted to call the community charge. They were really concerned about the brand image of this new, new levy. And they wanted to avoid calling it a poll tax because of the negative historical connotations of that term. But there was huge resistance to the community charge because it was seen as being unfair and imposed without popular consent. So it's an example of popular mobilization, in this case of the pejorative associations of tax, an unfair levy imposed without popular consent. And it's also an example of how the production of social meaning about taxation is something that we're all involved in. Um, even if some people and some institutions have a lot more power and influence in asserting dominant meanings. So communication then is absolutely central to how tax works in our societies. What we say to each other about tax shapes our understanding of what it is, and what it can do, and whether we should like it or not. So here's an email that I received recently from the Labour Party um, just last month, which has something to say about tax. And we're gearing up for an election, of course, um, which we expect to happen later this year. And Labour want me to know that I'm worse off than I was 14 years ago. And they want me to know that the Tories, the Conservative Party, have made a mess of the um, economy. And the email tells me that since December 29 alone, um, 2019 alone, there have been 25 Tory tax rises and the tax burden is now set to the highest on record. Tax burden. Well, it's true that taxation is now at its highest level on record in the UK, 37% of GDP. But the question is, how do we choose to communicate about that? And this is really contested, controversial language that the Labour Party have chosen to use. And rightly, I think, campaigning groups like Tax Justice UK have suggested that progressives shouldn't be using the term tax burden. It has such negative connotations, suggests that tax is an affliction, something we need to get rid of. And it's an example of libertarian language about tax getting into the mainstream of political discourse. We also need to think about tax as a cultural object, um, a topic that's represented in popular culture. Um, this, of course, is AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, the US Democratic politician at the Met Gala in 2021, wearing her tax the rich dress. And I think what's probably most interesting about this intervention, about um, a lot of the interventions that she makes into the popular culture of tax, is that these images are mainly um, intended for an audience in the US. Um, that's where AOC wants to focus her efforts. But because of our globalized media culture, and in particular because of the global spread of um, social media platforms like Instagram and Twitter, these interventions are also immediately shared with audiences around the world. So even though we still have very distinct national tax regimes and different national tax cultures, the language and the demands of the tax justice movement are increasingly shaped by this globalised media culture. OK, so when I talk about tax in this way to people with a professional interest in taxation, like you, um, they tend to agree that this cultural perspective is very important particularly over the last 15 years or so since the global financial crisis, it's become very hard to ignore that public engagement with the idea of tax is changing. But the more difficult question is, what do we do with that knowledge? How do we bring the social meaning of taxation into discussions about policymaking, into campaigning, into advocacy for progressive taxation? Well, I think the first thing we need to do is recognise there's often um, quite a gulf between how people who know a lot about taxation, tax experts, think about tax 
and how non-expert citizens understand tax and redistribution. So for example, the way that tax experts understand corporation tax and corporation tax avoidance is very different from how non-expert citizens understand it. And when we're thinking about those differences in understanding, it's very easy to fall into the trap of thinking that the public have just got confused. They've got it wrong. But if we think about the public in this way, if we assume that they've just got confused, this suggests that the solution is to ensure that they're better informed. So it becomes a problem of information and misinformation. And actually, this is the idea that drives a lot of interventions into public understanding of tax. So this is a screen grab from the Institute of Fiscal Studies um, website, which is called Tax Lab, which sets out to explain taxes to ordinary people. There's lots of data on here, lots of explainers, um, lots of really helpful demystifying of economic language. This is all very useful, but if we get stuck on this solution, thinking that we just need to provide better information, we're not going to win the fight for progressive taxation. Social meaning about tax is precisely that. It's socially produced, and it's connected to deeply embedded ideological frameworks. So providing someone with accurate information about how income tax works or how private pensions are taxed, it isn't going to have very much impact on their general perception of what tax is, what it can do, and whether or not they feel positively about it. So what alternative approach am I suggesting? How can we bring the social meaning of taxation into discussions about policy making? I don't have any simple answers, but I've put together some suggestions which I think point us in the right direction. And the first suggestion is, of course, to pay attention to the social meaning of taxation and to recognise where there are discrepancies between expert and non-expert understandings of taxation. And as I've been saying, we should avoid treating this gulf in terms of a problem of poor information. And instead, we should consider why popular perceptions may be different we can explore how those perceptions are connected to broader frameworks of meaning, broader ideological positions, and work out how that gulf can be bridged. It's also important to remember that not all economic communication is mediated. It's very easy to get fixated on what's happening in the media, and particularly what's happening in the news media. But we learn about economic issues in our everyday lives as much, through them, as much as through the media. And that's particularly true for people who don't have any interest in economic news or the macroeconomy. And I think finally, if you're somebody who commissions research on public opinion, a really practical step that you can take is to broaden the research methodologies that you're using um, polls and surveys give a very narrow, narrow, very limited view of popular understanding of taxation. They tell us absolutely nothing about why people think the things that they do. So a good solution here is to commission more qualitative research um, using uh, you know, a very wide range of possible methodologies, focus groups, qualitative interviews, um, or more creative methods. How do people understand tax? Um, how do they make sense of it? We can find out by, by asking them. So this is on the left here is an example of a piece of research conducted by Tax Justice UK back in 2020, which used focus groups to understand what people think about um, public spending, wealth, and taxation in the UK. And another piece of research that I did with my colleague, Liam Stanley, which used some creative methods to explore communication challenges around taxation. 
Okay, so that was my um, introduction to my general approach to researching taxation, and now I'm going to talk about how we're using that approach in um, our project, Redistributive Imaginaries. <clears throat> and I'm just going to get a, a little bit of water, if that's okay. So we were awarded funding for this project um, from the Horizon 2020 Research and Innovation Programme, along with 25 other projects. And um, all of these projects are investigating transformations in European societies related to digitalization. And the project consortium is made up of five universities, and we have at least two researchers in um, each university contributing to the project. And we also have five cooperation partners um, um, who work with us to give us advice about the project, and the foundation is one of those cooperation partners. And we're all studying our own countries, our own national context, apart from the team in Germany are studying Montenegro. So why a project investigating redistribution? I'm, I'm not sure this really needs addressing, really, given what we've talked about this morning, but um, we think that this current conjuncture is an absolutely critical moment for public understanding of collectively funded social systems. Um, the global financial crisis, austerity, COVID-19 pandemic. As we know, these crises all contributed to demands from civil society for greater redistribution. But political leaders are not responding adequately to these demands. In fact, most want to actively distance themselves from the language of redistribution. So thinking about the UK as an example, we can see that this is a moment of high risk for the social meaning of taxation. I mentioned earlier that tax is now at its highest level on record. But as Will Davis has pointed out very recently, working people who pay income tax um, in the UK are mainly experiencing this through fiscal drag. So marginal, <coughs> excuse me, marginal tax rates have been frozen since 2021. So large numbers of taxpayers are getting pulled into higher tax bans. And because the tax rises are happening in this way, they've never been politically argued for or justified. So we have no one, including the Labour Party, making a positive case for higher taxation. In fact, Keir Starmer has said that he prefers to grow the economy and that focusing on redistribution fundamentally disrespects working people. And that Labour Party position is completely at odds with um, the recommendations we're getting from economists who are attuned to climate breakdown, who are telling us that we must stop relying on economic growth to solve our problems, and we must start having the argument about redistribution. So in each of the countries we're studying, there is a different sense of how um, how marginalised or how central this discussion about redistribution has become. And in each country, we think that this national conversation matters a great deal for the future of welfare states in Europe. What will become of welfare states if steps are not taken to tax the rich more heavily? What will happen if confidence in the idea of tax is eroded? And these are huge challenges, but through our project, we want to make a contribution to addressing them. So we are researching redistribution, but one of the things that's really distinctive about our project is the way that we are approaching and defining redistribution. We're approaching taxation as just one mechanism in a broader ecology of redistribution. So we think there's a relationship between taxation and other kinds of non-market transactions that people engage in to support and help other people. So we're thinking about taxation and public spending alongside charitable giving, philanthropy, mutual aid, all different forms of what we can call pro-social contribution. So why this expanded definition? Why do we think it's important to consider the relationship between these different social mechanisms? 
Well, it comes back to social meaning. We think that social meaning about taxation is shaped by people's engagement with these other mechanisms of redistribution. For example, an innovation in the charity sector may have implications for how we understand tax and public spending. The development which prompted this research is the rapid digitalization of redistributive mechanisms. If we want to give money to a cause or contribute to a fundraising effort, we're very likely to be using a website or an app or an innovative payments technology or a crowdfunding platform or even social media. And we're interested in how these digital innovations and people's experiences of using them may be changing the way they think and feel about paying tax. And that's what we mean by redistributive imaginaries. I'm going to give you a concrete example now. So these are some images of payment interfaces installed by an organisation called TAP London. And they're in many locations in central London, places like train stations and coffee shops. And they have a partnership arrangement with the Mayor of London seen on the right. Um, so he's, he leads the Greater London Authority. So essentially this is a partnership with local government. And these payment interfaces invite people, Londoners, to tap the, the payment interface and help homeless people. So in terms of our interest in digitalization, this is really just a very simple contactless payment system. Um, the innovation is in bringing um, these interfaces into public spaces in the proximity of homeless people. So you will see homeless people near these um, interfaces. And taking donations for a very specific amount and purpose. TAP London say that they're using digital technology to solve a problem that arises in our increasingly cashless societies. How do you give a homeless person your spare change when you're not carrying spare change anymore? And there's an accompanying discourse from this organisation about the generosity of Londoners and their, their um, desire to donate to social causes, um, particularly if it's made easy and straightforward for them to do so. So I think you can appreciate our interest here because from one perspective, this three pounds looks a bit like a kind of voluntary hypothecated tax um, that um, is being presented to deal with a social issue that, that people in London really, really care about. So they want to do something about this problem. And what interests us here is a certain ambivalence or lack of clarity about what state actors, so local and national government, and other actors, charitable sector, civil society, businesses, what those actors should be doing to address this, um, to address welfare needs. And also a certain ambivalence about how we should pay for these interventions through taxation and public spending, or through voluntary transfer and donation. And TAP London actually talk really explicitly about these two options. Around the time that this organisation launched this scheme, one of the founders of the organisation made a statement about the role of charities in addressing social issues. And she was very keen to emphasise that digital fundraising is not the solution to homelessness in London. And she said that charities, technological innovation and fundraising ensure that there are buffers and support, but these are lifeboats. For resolution, we need to stop people falling in the water in the first place. And then she goes on to say that um, the difference between these kind of buffers or lifeboats and systemic change. And systemic change would look like re-evaluating policies, tax spend, and the way that, the, that governments treat the most vulnerable in society. So in the UK, we have a really mixed economy of welfare. 
for the last few decades at least, it's become completely normalised that charities and civil society organisations are heavily involved in delivering welfare services. But we can see from this statement, there's still a great deal of sensitivity um, around digital innovation that seems to be stepping too far into social provision. Um, there are norms here that are being tested and challenged, I think. But that is very, very different from how the more commercial actors in this sector talk about what they do. We're looking at um, a diversity of different digital interfaces, um, tools, platforms that people use to donate um, um, and transfer money to help other people. And one piece of work we've done recently is for every research team to um, study how the crowdfunding site GoFundMe is used in their national setting. Now, I'm sure you know that GoFundMe is used very extensively in the US to crowdfund for medical fees. And it's also used across all of the countries that we're studying. But the volume of crowdfunding is very, very different, very variable and it's being used for different purposes. For example, in Finland, there's a very low volume of crowdfunding because of the strict regulation or fundraising. And we nonetheless still find people using the platform in Finland and um, including using it to try and meet welfare needs, medical needs. When we look at the way that GoFundMe frames its role and purpose, we found a, a much more general story. It's very different from the story that TAP London are, are telling. What we find on the GoFundMe platform is this universalizing discourse about everyone wanting to help each other, everyone wanting to make things better, but people sometimes need a bit of extra help. And help, by which they mean money, is articulated as um, a universal value which brings communities together. The existence of welfare states, taxes, public finances and collective provisioning of people's welfare needs, that is a topic that's almost completely ignored um, except to implicitly suggest that these social systems are deficient in some way. So these are the kind of digital interventions that we're interested in. And the analysis that we're working on considers digitalization in the particular welfare state, um, welfare state context in each country. And we're aiming to produce some comparative findings um, in this project, which is a huge challenge, as you can imagine, because there are some really critical differences between these countries. The welfare state typologies give us a starting point for thinking about the different norms and expectations around welfare provision in each country, as does the tax to GDP ratio. So these are the OECD figures for 2022. And the status of each country in relation to the EU is also interesting because we can identify EU values um, in relation to the digital um, as expressed through certain kind of European Commission projects and so on. And this is particularly important to understanding um, digital developments in Montenegro, uh, which is the semi-peripheral candidate country that we're, that we're studying. But there are some more variables that we want to bring into our analysis, particularly around, around the size of the fintech and alternative finance sector in each country. Um, and this is where the majority of the digital innovation is coming from. And again, there are huge differences between these countries with the UK notably set apart in terms of the, the size of the alternative finance market. Another variable is regulation. Uh, until I started working on this project, I really didn't know about how heavily um, fundraising is regulated in Finland, which has significantly constrained this donations-based crowdfunding market here. So as we're developing this comparative analysis, we'll be looking at how these digital interventions are shaping um, citizens' expectations about 
the welfare state and about how welfare provision should be funded through taxes or through donations. And I'm going to just finish with an example from Finland. I think perhaps some of you might be thinking that because of the regulatory environment here and historically strong welfare state, um, uh, you know, maybe the developments that I've been talking about are less relevant for this country. And I think that's true to a certain extent. But what we've already found is that there are considerable commonalities across each country, both at the level of discourse and public debate, and in terms of digitalization projects. So this is a quote from uh, an interview with one of the founders of Mesinati.me from around the time when it was launched. And she says that our social system already funds culture, social projects, and also innovations. So it's already a kind of crowdfunding system where people put money together to fund important things. So despite the high level of regulation here, um, despite the social democratic type welfare state, the high tax to GDP ratio, you have this kind of advocacy of crowdfunding being articulated in public discourse. And you have US digital platforms like GoFundMe actively looking to um, expand their markets around the globe. So I think that these developments are highly relevant for every national setting. We all need to be thinking about how the digitalization of donations is going to shape public attitudes to paying tax in the future. And we all need to be thinking about what our welfare states will look like if these commercial developments continue unchecked. So if you're interested in our project and you want to be the first to know about um, our findings as we publish them, please do follow us and you can sign up for our mailing list um, on our website. Um, I'd also be really happy to hear from anybody about anything I've talked about today. Very happy to carry on with the conversation. So thank you. Thanks. Thanks to Rebecca. Uh, yeah, we have some time for some questions before the lunch break. Uh, you mentioned uh, in the presentation that uh, even the Labour Party prefers economic growth instead of uh, redistribution. Yeah. It seems like there isn't so many fans of redistributions in the society uh, anymore, and the whole uh, idea of redistribution is uh, kind of losing, it, uh, losing its momentum. Uh, do you have any idea what has caused this uh, phenomenon? <laughs> well, I think we would all have a sense of what those causes are. Um, sometimes we like to talk about them in terms of neoliberalism, right? Um, that's a, a, a term which we can use to talk about a lot of the economic and social changes that have happened um, around the world over the last you know, 30 years or so. Um, and they are about um, changing the tax base, they're about eroding certain kind of um, commitments and relationships that people have to um, collectively organized projects like welfare states, right? Um, and so I think they're many and varied, um, but I certainly think that we're at a kind of um, crunch point and that um, the fact that the Labour Party are not do not feel that they are in a position, I think it's a difference between what they maybe would like to do and mm. what they feel they're able to articulate in public debate. They're not able to articulate a commitment to redistribution is really certainly significant, yeah. Any questions from the audience? Yeah, go ahead. Um, so about, and first of all, thank you for your presentation. Um, I'm thinking about the distribution and growth, so here we're seeing them as two conflicting strategies, mm. whereas if we 
if we see, for example, the developments in Finland over the last 30 years, our economy has been growing. It's been struggling to grow during the last 10 years, but still we can see that the wealth distribution has concentrated. And also here during the last years post-COVID, the wealthiest 1%, I believe, has also doubled their wealth. So eventually we're only seeing the wealth gap increasing. That doesn't necessarily mean that economy wouldn't grow, even though the wealth would be distributed more fairly. So eventually we're talking about distribution of power as well. The economy could still grow, it could remain, the wealth gap could remain stable. So if we think about the extreme in Soviet states where the flat eventually didn't work out and take something more, more limited, say, keeping the wealth gap stable at five times between the lowest wealth group and the highest wealth group. So the economy could theoretically still grow. And while it's growing, there would still be for the wealthiest 10%, five times more power either to buy luxury goods or have five times more power to pay for the politics through supporting the campaign, for example. So what is your personal theoretical view on whether it would be possible or not to limit the wealth gap and still have economic growth in place? Well, I think that the, the, the tension or opposition between redistribution and growth that you're referring to in my talk, it's specifically um, really one that's been raised by um, radical economists like James Meadway, who's very concerned about um, economic discourse as normal, as he would put it, um, so the idea that we could just continue on the course that we, we're going on, which is oriented around economic growth, a, as articulated by Keir Starmer, for example, that's the that's the that's the path that we're on. But he's making that he's making that criticism from the point of view of taking climate breakdown into consideration. So he's he's raising serious questions about whether we can continue on that path. Um, and address address climate breakdown. So that's why he's re asking that the argument about redistribution is restarted again. He says that that is absolutely essential um, in order to um, in order to meet meet the needs of meet, meeting um, climate breakdown. So that is a position. Okay, I, I'm very sympathetic to it actually, and I think that he's. Um, He's starting a really important conversation um, at, with many other economists who think there is a problem with measuring the success of an economy by focusing on GDP, right? Um, but that's a position, I think, which um, others will, will question and debate. Yeah. Yeah, on the back row. Thank you for a great presentation. Uh, there was a little bit of criticism on your presentation concerning the Labour Party and, and Starmer, yeah. how they see the tax policy or how they talk about mm. it. So how interested the political parties, from your point of view, are on this how to talk about taxation? And how do you link these mm. uh, ideas or findings to the Labour Party and also the Conservative Party, because the taxation policy, for example, under, under Liz Truss was not so successful, and we see that they have mm. already uh, made some missteps on, on their arguments and how they uh, practice the taxation policy in, in general. So how do you see this uh, political environment in the UK and in general? This is a great question. So the question is about 
the extent to which political parties, and particularly we're going to be talking about special advisers, these kinds of key figures, how, how interested they are in engaging with the social meaning of taxation. And I would say it's improving, but still very little. Um, there's still this tendency to be led by um, news media discourse about tax. So to be, I think, to be convinced by uh, opinion polls uh, around what uh, what the the national view is of a particular tax position, um, and from the Tax Just Justice UK position, you know, there's uh, first of all a lot more complexity to understanding um, uh, the population's tolerance of tax changes, their understanding of the implications of certain tax changes, um, and secondly. Um, there's, there's a lot more movement to be had. I mean, my frustration at the moment of closing down a conversation of redistribution is that even if, I mean, some people in the UK currently, a lot of my friends believe that once the Labour Party get in, we're going to suddenly have much more um, progressive uh, policies on tax and many other things. Um, of course, I hope that's the case, right? But I doubt that it's possible when you close down the kind of, you know, the Overton window of what you can speak about and what you can politically advocate for, right? You have to do a lot of um, preparatory work in um, opening up uh, popular debate and in m making, uh, legitimizing the decisions that you want to make further down the road. So rather like what Paul was talking about, about wealth, wealth taxes, you have to be having a conversation for a very long time um, in order to do the things that you want to do, right? So I think it's very frustrating at the moment. I think kind of notionally, there's a kind of openness to these, these ideas and, and particularly the tax, tax Justice UK have been doing really brilliant work about being, you know, there, being advocates for um, progressive tax positions, but we're a long way from, um, uh, yeah, the, the majority of what I'm talking about being on the agenda, I think, yeah. Hey, and then the final question. Go ahead. Yeah, I'd like to thank you also for a very, very interesting uh, presentation. You. Um, actually, I was I was thinking, what what are your views uh, on 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 the topic? I mean, uh, the, the fairness of taxation is is only half of the question, at least in Finland. Mm. The other side is is how how people perceive how eff effectively or 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 um, maybe effectively those tax monies then are deployed by the the yeah. government, because I, I, what I see from the social democratic side has been a very successful cultural campaign, mm -hmm. decades-long campaign, to question public uh, actorship okay. yeah. uh, through public choice theory and so forth, mm -hmm. to undermine the notion that, that even, if the people, even if people support the general aims that, that, uh, that uh, uh, government action in, in welfare or otherwise is, are, are targeted at, they, they question the efficiency yeah. and the, 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 the possibility of carrying out these policies effectively. Uh, uh, I mean, the public sphere is full of, of stories about government inefficiency, even yeah. though several uh, similar kinds of stories could easily be told about the private sector uh, actors, mm. actors as well. And there's, there's a curious thing, because quite often people love something specific that the government does. Uh, for example, the NHS seems to mm. be pretty popular in, in Britain, but still there's this notion of, of general government inefficiency as, as a cultural story that is, is very okay. powerful. Uh, r another really great question. And I think it <clears throat> takes me back to really my interest in crowdfunding and in uh, digital fundraising of all kinds. Because of course, the promise of, of, of giving your money to um, a charity via a digital platform is this efficiency and this speed and this um, the way that you can hypothecate, if you like, your your uh, contribution directly to the cause that you want to choose. And I think these kind of logics of hypothecation, um, which we can understand not just in that kind of narrowly defined way in which it's referred to tax, but these kind of logics of um, 
individual choice, if you like, in a kind of market of contribution are very, very potentially damaging, right? Um, and they are absolutely um, being exacerbated through the broader um, company discourses of these kind of digital platforms, um, which are, um, you know, really compounding a, a hegemonic position now in the UK that, that, that governments are wasteful and that collectively provision systems are wasteful. And this is, <coughs> this is a, an argument that's been strongly advocated by um, um, far right and right wing um, policy institutes in, in the UK, including the Taxpayers Alliance. So this is a very um, distinct kind of political position and discourse and um, I think there's a, there's a huge battle to find the right language and the right social meanings of tax, taxation, contribution, um, collective provisioning to combat it really, really vocally actually. Hey, uh, thanks, Rebecca. Uh, the first session of the tax conference is coming to close. Uh, many thanks to our excellent guests, uh, Sarah, Paul, Rebecca. Uh, your presentations and uh, questions and answers have been uh, uh, great brain food, so to say. <laughs> uh, next on the agenda, uh, we have a lunch break, and we will resume here a uh, quarter past one. Yeah, uh, so you have about one hour for the lunch break. And at that time, we will hear, among other things, new research insights on income inequality. And just to remind you that local dining options are available uh, for you during the lunch break. We have reserved some tables at few nearby places. There are uh, tables reserved just across the street on that side in Yufu and Woolshed and also here in Audi and um, you'll recognize the tables from the Kalavi Sources Society Science here in Audi and you can also enjoy your lunch at the restaurant of Musikkitalo on that direction or Chap Isan Thai Street restaurant which is located across the street on that side so see you back here at quarter past one and Thanks also everyone who has been following us on the stream. We will continue the broadcast in about an hour. Thank you, everyone.
No niin kaikki verotusnörtit, tervetuloa takaisin Veroareenan pariin. Tässä iltapäivän osiossa vaihdamme tosiaan työkielen suomeksi ja tuota, muistutan tässä välissä, että nämä kaikki tapahtuman alustukset ja keskustelut ne tulevat nähtäville sinne Kalvi Sorsa-säätiön nettisivuille ja uh, Tubesta löytyy myös sitten heti tilaisuuden jälkeen löytyy tämä live uh, tuota, tallenne. Joten vinkatkaahan sitten kaikille verotuksesta kiinnostuneille ystävillenne ja kollegoille ja sukulaisillenne, että käyvät katsomassa, jos tämä livetilaisuus jäi tuota välistä. Mutta toivottavasti lounastauko on suunut. Kaikilla hyvin olette saaneet hieman, hieman tuota ravintoa tässä navan alle, sillä nyt jatketaan sielun ravitsemista verotuksen ja tuloerojen äärellä. Luvassa on seuraavaksi kaksi alustusta, joiden jälkeen tarjotaan sitten kahvit tuolla lämpiön puolella ennen kuin jatketaan iltapäivän päätösosioon, eli näihin kovasti odotettuihin debatteihin. Kuten tuossa aamun osuudessa, niin myös tässä iltapäivällä teillä hyvä yleisö on mahdollisuus esittää niitä kysymyksiä ja osallistua sitä kautta keskusteluun, ja pyrin ottamaan mahdollisimman paljon teidän kysymyksiä mukaan. Ja varautukaa siis esittämään kysymyksiä meidän alustajille ja panelisteille, ja ihmiset, jotka olette siellä striimin päässä, niin rohkeasti vaan se chattiboksi siellä laulamaan, niin saadaan sitten nostettua sieltä keskusteluja tähän tuota, mukaan, ja kysymyksiä tähän keskusteluun mukaan. Mutta pistetään homma käyntiin. Tervetuloa Laboren erikoistutkija Toni Juuti. Juuti työskentelee lisäksi tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa ja hänen tutkimuksensa käsittelee työn taloustieteen ja julkistaloustieteen klassisia teemoja, kuten palkanmuodostusta, tuloliikkuvuutta ja eriarvoisuuden mittaamista. Tutkimuksen kantavana teemana on, miksi tuloerot ovat Suomessa kansainvälisesti vertailtuna matalat. Ja tässä esityksessään Tonni tulee kertomaan, mitä tuloja on huomioiva kansantalouden tilinpito kertoo eriarvoisuudesta Suomessa. Muutokset verotuksessa ja julkisesti tarjotussa palveluissa voivat nimittäin vääristää tuloerojen trendejä, jos huomioimme vain kotitaloussektorin. Tonni Juuti, olepa hyvä. Kiitos esittelystä, tunnistin itseni. <laughs> Kiitos kutsusta myöskin. Um, me ollaan tota, Ohto Kannisen ja Terhi Ravaskan kanssa tehty kyseisen otsikon mukaista hanketta jo vuositolkulla. Eli kyseessä on tota hanke, joka kokoaa semmosia vähemmän eksoottisia, aika eksoottisia aineistoja yhteen ja, ja sitten me pyritään tota jyvittää kaikki Suomessa ansaitut tulot Suomen kansalaisille. Ja toinen, koko ajan liikuu. Ja tota, mitä ne tavanomaiset lähteet on, niin, niin tyypillisesti kun mitataan tuloeroja, niin meillä on siellä mukana työtulot, yrittäjätulot, pääomatulot, eläketulot, eli siitä saadaan se bruttotulo tai markkinatulo, millä nimellä sitä nyt haluaa kutsua, ja sitten luonnollisesti voidaan huomioida saadut ja maksetut uh, tulonsiirrot, että päästään sit käytettävissä oleviin tuloihin kiinni. No sitten jos mietitään, että mitä kaikkea tuloa tässä täs maassa syntyy, niin, niin se on sitten jotain muuta kuin näiden summa. Ja se relevantti mittari tässä nyt on sitten nettokansantuo, joka pitää sitten sit tosiaan sisällään, sisällään sit aika paljon kaikkea, kaikkea muutakin. Ja, ja tuossa nyt teknisesti, että kuinka se nyt sitten suhteutuu, suhteutuu bruttokansantuotteeseen, joka on se tyypillinen tilinpidon mittari, joka on ihmisille tuttu. No kun mä sanon, että se tämä niin perus, peruskama, mitä tutkijat havaitsevat, niin se ei ihan riitä sinne nettokansantuloon, niin, niin tätä se nyt käytännössä tarkoittaa. Slaidit onnistuin tai ehdin kääntämään suomeksi, mutta kuvattaa valitettavasti englanniksi, mutta ei haitanne. Um, eli kun lähdetään noita työtuloja, käytännössä siis palkkoja summaamaan, ylös niin me päästään tuonne likimaan 50 pinnaa netton tulosta, sitten kun siihen päälle läiskitään yrittäjätulot, omaisuustulot ja eläketulot, niin päästään tuonne jonnekin 75 pinnaan. Eli jos lehdessä lukee, että Gini on 0,26, niin se, että mikä osuus tuosta nettokansantulosta siellä taustalla on, niin se on niin kuin tämä, mihin tässä päästään. Ja meidän idea on sitten jakaa tämä loppu myös suomalaisille. Sitten vielä tuossa verbaalisesti seuraavalla slaidilla kuvattuna tuo tota 
ongelma, eli tuo kansantalouden tilinpito, perusluvut, bruttokansantuotteesta ja nettokansantulosta ei huomioi sitä, että miten ne tulot on jakautunut suomalaisten kesken, kun taas sitten nämä tavallaiset tuloeramittarit, niin siellä ei ole kaikkia, kaikkia tuloja mukana. Ja tämä esitys tulee olemaan aika pitkälti tuloeroista. Tämä sama pätee kyllä varallisuuteen ja on meillä ambitioita myös kattaa sitten se varallisuuspuoli näissä. Ja, tota, ehkä semmoinen sel- niin kuin keskeinen, keskeinen tota idea tässä, että miksi tässä nyt on, on tota vuositolkulla väännetty aineistotyötä, niin, niin koitetaan sitoa meidän kädet mahdollisimman hyvin, ettei tarvitsisi tehdä hirveästi mitään oletuksia ja, ja, ja tota, voitaisiin voitais ennemminkin sit aineistopohjaisesti jakaa näitä eri tuloeriä suomalaisten kesken. Ja meillä on tässä kyllä sinällään Suomessa on hyvät aineistot, että meillä on siinä semmoinen niin kansainvälis vertailus, niin, niin jossain määrin kilpailuetu tämän toteuttamisessa. No, äh, aiheen historia. Äh, mun tietääkseni tämä nyt voi ainakin tuonne 1900-luvun puoliväliin Simon Kusnetsin aikoihin, aikoihin tota, tota palauttaa. Äh, hänet siis tietysti tunnetaan varmaan parhaiten Kusnetsin käyrästä ja, ja tota, sitten hän on myös bruttokansantuotteen isä ja hän on jo aikoinaan, aikoinaan kyllä tunnistanut sen, että bruttokansantuote on aika valinnainen mittari, että se nyt kuvaa tuotantoa, ei välttämättä edes hyvinvointia ja, ja toki sitten täysin sivuuttaa sen, että kuinka ne tulot sitten taloudessa on jakautunut yksilöiden kotitalouksien kesken. Um, no sitten ehkä semmoinen keskeinen paperi tässä koko meidän niin kuin tutkimushankkeessa on tuossa. Thomas Piketiltä, Emolo Saisilta ja Gabriel Sukmanilta. Ne toteuttaa tämän, tämän kaltaisen harjoituksen, mistä olen puhumassa Yhdysvalloille. Tämä on 2018 julkaistu. Sen jälkeen moni muu maa on saatu katettua, mutta Pohjoismaat puuttuu tästä, mikä on hämmentävä tieto, hämmentävä yksityiskohta. Ja sitten nämä olemassa olevat sarjat näistä Distribution and National Accounts-hankkeista, joita mekin ollaan nyt Suomessa siis tekemässä, niin on, on koottu tuonne Paris School of Economics ylläpidettävään WID-tietokantaa. Ja Suomeen siellä edustaa uh, Jäntin, Riihelän, Tuomalan uh, paperi vuoteen 2004 saakka. Ja, ja tota, kyllä sieltä löytyy ihan tuoreitakin tietoja, jos sinne menee, menee kattoon, kattoon nettisivulle, mutta ne ei kyllä nojaa mihinkään mikrolähteisiin, vaan ne on sit käytetty tuommoista eu tietokantaa vuodesta 2005 eteenpäin, joten se, se tieto siellä, niin, niin se ei välttämättä ole ihan ihan samalla tavalla niin kuin sieltä mikrolähteistä kumpua vai vertailukelpoista niin kuin muissa maissa. Okei, tässä niin kuin peruskuvio tästä laajemmasta niin kuin tutkimushankkeesta, mihin tämä linkittyy. Ja tänään mä aion puhua ähm, näistä teemoista. Eli ensin jonkun verran, mun mielestä on ihan välttämätöntä puhua tuloerojen mittaamisesta, että mitä valintoja tutkija joutuu tekemään. Äh, sen jälkeen aion puhua siitä, että kuinka ne tulot nyt on sitten jakautunut, ja sitten katsotaan, että mistä ne koostuu kun mennään katsoa sitä jakamaan häntää, jakamaan keskivaihetta ja sitten sinne ihan huipulla, että mistä ne tyypit sitten saa sen, saa sen tulon. Ja lopuksi hyvin lyhyesti suomalaisen verojärjestelmän progressiivisuudesta ja sitten siitä, että miten meidän kanssa tuloja mitata, että on yksittäinen vuosi vai katsotaanko pitempää aikaväliä, kun laitetaan ihmisiä, ihmisiä niin kuin, sinne tuloja jakamaan eri paikkoihin. Ensimmäinen valinta, minkä mä oon tunnistanut, mikä tässä kohdataan, niin on se, että mikä meillä on havaintoyksikkö. Tämä voi tehdä monella eri tapaa. Tänään on pelkästään yli 20-vuotiaat yksilötasolla. No se, että me katsotaan yli 20-vuotiaita, niin käy järkeen, koska aikuiset tienaa suurimman osan tuloista, niin jaetaan sitten tulot niiden kesken, jotka ne tienaa. No sitten taas tämä yksilötaso, niin tästä nyt voidaan sitten keskustella enemmänkin. No ensimmäinen pointti, mikä tähän liittyy, on se, uudelleen jako parien välillä. Eli jos toinen tuo kymppitonnin pöytä ja toinen tuo tonnin pöytä, niin pitääkö meidän kohdata yksilöinä, kyseessä siis vaikkapa aviopari, vai jakaako ne sitten niitä resursseja, pitäisikö molemmat saada 5,5 tonnia tuonne niin rekkariin vai ei. No, tämä tämän päivän äh, lähestymistapa olettaa, että resursseja ei jaeta millään tavalla, mikä sitten luonnollisesti aliarvioi näiden ei-työskentelevien puolisoiden äh, resursseja tai niitä ei ole matalampi palkka noin niin kuin yleisemmin. No sitten luonnollisesti tämä nyt on, on ähm, epärealistista, mutta toisaalta sitten tämmöinen ihan tasajako-oletuskin voisi olla epärealistista, koska sitten todennäköisesti siellä parin sisällä on kuitenkin jonkunlaista neuvotteluvoimaa tai kuitenkaan, että niitä ei niitä tuloja jaeta ihan tasan siellä. Mutta vaan tota, tämmöinen huomio heti alkuun tästä, että mikä on se ensimmäinen valinta, mikä tässä kohdataan ja mitä nämä tämän päivän tulokset tarkoittaa. 
No sitten toinen liittyy siihen, mitä me tarkoitetaan niillä tuloilla. No mä ajattelen tehdä tämä sillä tavalla, että käytetään monia eri tuloja. Tietysti se, että jos fokusoit yhteen juttuun, niin se olisi vähän suoraviivaisempaa. Tämä nyt tuo tähän vähän, vähän niin kuin lisää asioita, mitä pitää, mitä pitää koluta, mutta pärjätään sen kanssa kyllä. Ö, ensimmäisenä katsotaan simpelisti niin bruttotuloja, summataan palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot, eläketulot. Ja sitten, että mitä me ollaan toistaiseksi saatu tässä tehtyä, niin on, on sitten tota lisätty tähän tulokäsitteeseen myös ne tulot, tulot, mitä ei ole realisoitu tuolta listaamattomista osakeyhtiöistä. Tästä kohta hieman lisää. No sitten minkälainen tämä suomalainen äh, rekisteriaineisto ja inframeille tutkijoille on? Niin tiedot alkaa tuolta 80-luvun lopulta. Meillä on äh, ekat kuusi vuotta tuonne vuoteen 1992, niin meillä on silleen aika suppeet tieto siitä tulosta, että siellä ei ole niitä, näitä niin alalajeja, vaan meillä on vain niin könttäsumma nähdään sieltä, että okei, että mikä on, on niin se kokonainen verotuksen alainen tulo siellä. Ja sitten ne yksityiskohtaiset tiedot noista eri tulolajeista alkaa vuodesta 1995, ja sitten puolestaan tämä listaamattomien osakeyhtiöiden omistusrekisteri se alkaa vuodesta 2006, joten sitten me voidaan se ottaa mukaan sitten 2006 eteenpäin. No luonnollisesti sitten, jos me halutaan mennä tuosta bruttotulosta tonne, tonne nettotuloihin tai käyttävissä oleviin tuloihin, niin sitten huomioidaan maksut verot ja muut veroluonteiset maksut sekä saadut tulonsiirrot, ja ihan samalla tavalla kuin näille eri tulolajeille, niin sitten nämäkin on saatavilla vuodesta 1995 eteenpäin. No sitten varallisuudesta lyhyesti, mä tuossa totesinkin jo, että tuloista pääasiassa tänään, mutta mut meillä on toistaiseksi tuo rekkareissa puutteellinen mittari, eli kun Suomessa oli varallisuusvero 2005 saakka, niin sitten kun sitä varallisuutta verotettiin, niin meillä on siitä myös hyvät rekkaritiedot. Mutta tämä on tosiaan puutteellinen mittari, ja tämä meidän varallisuustyö on nyt pahasti vaiheessa vielä, me pyritään siihen hyödyntämään varallisuuskyselyyn, sitten me tiedetään, öö, tai tullaan saamaan tiedot eläkkeistä, asunnoista, metsistä, osakkeista ja sitten luonnollisesti meillä on tämä vanha rekkaritieto ja sitten pyritään, ähm, pyritään sitten näitä hyödyntämällä tavallaan muodostamaan varallisuusjakauma jakauma sitten useille vuosille Suomessa. Okei, ähm, lyhyt nootti tästä näistä listaamattomista osakeyhtiöistä, kaikki jotka seuraa mediaa, niin näkee tätä viikoittain, mutta vähintään kuukausittain tästä, tästä joku juttu siellä on. Joten ehkä ensimmäinen pointti tästä verojärjestelmästä on se, että se kannustaa kerryttää nettovarallisuutta listaamattomiin osakeyhtiöihin, koska sitten se voi sieltä napata hoidetulla osinkoverokannalla pihalla. No silloin kun te rupeaa miettimään, että, että yritys tekee voittoa, jakaa jotain osinkoa ja mitä siihen väliin jää, niin sehän on ikään kuin tuloa, joka on säästetty sinne firmaan. Se ei ole koskaan pihalle, sitä ei investoida, vaan se tehdään tavallaan niin kuin ilman tätä, tätä tässä. Eli nyt me tietysti joudutaan sitten tutkijoina odottamaan, että se realisoidaan. Mutta sitten vaihtoehtojen tapa, jos meillä on tieto noista yritysten ö, omistuksista, voitoista ja tuosta osingoista, niin me voidaan tavallaan sitten jo, kun se kertyy sinne, niin sitten mitä tätä tuloa myöskin. Okei, okay, eikä puhuttiin noista tota, havaintoyksiköistä ja tulokäsitteistä, no sitten mitä sinä tuloeuromittarit on? Usein nähdään, että, että käytetään ginikerrointa, fine, se kuvaa koko jakaumaa, mutta se on semmoinen ominaisuus, että se painottaa sitä tulojakauman keskikohtaa aika voimakkaasti, kun taas sitten se värinä on usein siellä jakauman hännissä, etenkin siellä yläpäässä. Jotain tapahtuu siellä tuloissa, niin se usein on siellä yläpäässä. Joten me nyt koitetaan, koitetaan tota, olla jotenkin tosi transparentteja ja piirtää jakaumat, katsoa, että kuinka paljon kussakin tuloluokassa suomalaiset saa siitä koko potista, ja, ja sitten tota, käy, käy itse niin, että aika hyvin näyttää tuo ylimmän prosentin tulosuus kuvaavan niitä muutoksia. Eli, eli ehkä se onkin semmoinen toinen mittari, mitä gini kertoimella niin usein käytetään, niin ehkä tässä esityksessä sit tulee jonkinlaisia perusteita sille, että miksi tämä on, on hyvä mittari. Koska se tuntuu oikeasti nappaavan aika, aika hyvin sitä ää, muutosta, mitä sillä tulojakamassa tapahtuu. No tämän jälkeen sitten koitetaan näyttää, näyttää mahdollisimman hienojakoisesti se tulojen koostumus, erityisesti tulojakaa myötä ymmärretään, että ei vaan mikä se osuus on, vaan että mistä se koostuu. Okei, okay, otan ensin tämmöiset lähteet, mitkä on jokaiselle saatavilla ihan kotikoneella. Eli jos menee tilastokeskuksen sivuille ja etsii tulojakotilasto, niin sieltä löytyy vastaavanlainen tota, ää, tietokanta. Eli, eli siellä on nyt käytettävissä olevan tulon mukaan ää, tota, kuvattu kotitalouksien 
tulo-osuuksia kussakin tuloluokassa. Se on tehty myös eri tulolajeille. Ja meillä on tässä esityksessä nyt aikasarja vuodesta 95-21. Toi 2022 tuli joulukuussa. Sitä ei ole tähän esitykseen päivitetty. Ja muista jälleen, että nämä luvut on sit, sit noin 70 pinnaa siitä nettokansantulosta. Ja tältä se näyttää. Eli tässä nyt on piirretty aina kussakin tulodesiilissä, eli tulokymmenyksessä, ähm, se kymmenyksen tuloosuus. Eli toi alin 10 prosenttia on oikeastaan vuodesta riippumatta, niin tuommoinen vähän alle 5 prosenttia tienannut äh, käyttävissä olevista tuloista, kotitaloustasolla siis. Sitten kun mennään ylöspäin, niin toi osuus nousee. Ja sitten tuossa havaitaan, että mitä on tapahtunut tuossa 90-luvun lopulla, eli tuloerot on noussut. Kun 95 toi ö, ylimmän kymmenyksen tulosuus oli tuolla noin 20 pinnaa, niin se oli viisi vuotta myöhemmin noin 25 prosenttia. Tämä nyt on dokumentoitu aikaisemmin ö, monesti, ei ole silleen varmaan tälle yleisölle uutta, mutta tältä se niin näyttää. Ja tästä tulee nyt sitten tämä meidän tapa esittää tämä, tämä tota, tulojakauma niin tutuksi. Okei. Okay. Sitten siitä eteenpäin, jos me ruvetaan läiskiin noit tulevia vuosia, viimeiset parikymmentä vuotta tuohon, niin näyttää, että ei siellä kauheasti mitään ole tapahtunut. Näyttää, että, että eriarvoisuus tuloeroilla mitattuna Suomessa on ollut, ollut aika vakaata sitten sit 90-luvun lopun nousun jälkeen. No, tässä oli se kuva, mistä mä aloitin. Eli tosiaan me päästään, päästään tota sinne noin kolmeen neljäsosaan tuloista, tuloista niin kuin tuossa havaitaan. No ensimmäinen juttu, mitä me nyt on toistaiseksi pystyty tekemään, niin on lisätä sinne ne listaamattomia osakeyhtiöihin jätetyt voittovarat. Ja se alkaa tosiaan tuosta vuodesta 2006. Ja kyllä me sinne jotain saadaan päälle, mutta edelleen jää aika paljon puuttumaan. Ja mitä sieltä puuttuu, niin ensimmäinen palane on, on tota julkiset menot. Eli nyt meidän pitäisi sit löytää jonkunlainen päätössääntö sille, että miten me tämä punainen potti jaetaan suomalaisten kesken. Voidaan tehdä oletuksia siitä, että vaikka maanpuolustus, niin kaikki... Kaikki saa sen niin kuin saman verran siitä, tai ehkä tästä voisi käydä filosofista keskustelua, että hyötyykö, hyötyykö se, jolla on enemmän menetettävä, niin enemmän maanpuolustuksesta. Fine, näitä keskusteluja on syytä käydä ja sitten tehdä oletukset läpinäkyvästi, mutta mitä me pyritään tässä tekemään, niin on, on käyttää sit aineistoa siitä, että kuinka paljon niitä palveluita käytetään ja sen mukaan sit jyvittää näitä näit tota, julkisia palveluita. Ja sitten näkyy myös yksityiset yritykset vielä, että et suinkaan tällä Tällä tota, listaamattomia osakeyhtiöitä tyyllä voittovaroilla ei saada suinkaan kaikkea kiinni, vaan sit tänne jää vielä aika iso potti jakamatta. Ja tänne nyt iso potti tulee olemaan sit noi työnantajan sosiaaliturvamaksut. Ja siitäkin me saadaan sit kyllä rekkareistietoa ja pystytään sitä sitten jyvittää, jyvittää yksilöille. Mutta tosiaan sekä tämä punainen palkki että tuo loppuvalkoinen tuolta, tämä on vielä tekemättä, mutta se on nyt kovasti työn alla. No sitten kun mennään siihen rekisteriaineistoon, eli tää nyt, tätä ei pysty kotona tekemään. Tämä nyt on sitten, sitten tässä hankkeessa ensimmäisiä kuvia, mitä on otettu pihalle. Me mennään sinne ensimmäiseen vuoteen, mistä meillä on mitään tietoa, eli vuoteen 87. Nämä kolmiot tässä kuvaa tuloja, eli tuloosuutta aina kussakin ää, prosenttipisteessä. Ja havaitaan, että tuolla vuonna 87 niin eniten tienava prosentti on saanut noin 5 prosenttia kokonaistulosta, eli toi akseli tossa. Kuten mä totesin, niin toi ö, verotettavat varat on aika, aika semmoinen, ei todellakaan kaiken kattava mittari varallisuudesta, mutta otin sen tähän mukaan, koska siitä meillä tietoja on, joten näihin pitää nyt suhtautua varauksella, mutta näyttää siltä, että se rikkain prosentti on saanut liki viidenneksen siitä kaikesta, kaikesta varallisuudesta vuonna 1987. Um, seuraavaksi mä fokusoin nämä kuvat sillä tavalla, että mä otan tänne vaan näitä ylimmän viidenneksi, eli noin alkaa nyt tuosta prosenttipisteestä 80, koska täällä se värinä niin kuin on. Ja mitä tämä puolestaan kertoo nyt, niin on sitten, että vuonna 1995 bruttotuloilla mitattuna um, ylin prosentti tienasi noin, noin 6-7 prosenttia kokonaistuloista. Ja sitten vähemmän yllättäen, kun otetaan käyttävissä olevat tulot, eli toi sininen palkki tuossa, niin havaitaan, että verot ja tulonsiirrot toden totta tasaatuloja. Eli se on pikkusen matalampi, matalampi sitten toi sillä tulokäsitteellä tehty, tehty tota ylimmän prosentin tuloosuus. Ja kuten tuossa aikaisemmin nähtiin, niin kun siirrytään tuosta vuodesta 95 vuoteen 2000, niin tuolla oikeassa hännässä tapahtuu toi pomppu. Ja sinällään tämä on ihan sama, sama 
viesti kuin siinä aikaisemmassa kuvassa, mutta vaan nyt tässä tällä tavalla esitettynä. Sitten kun mennään eteenpäin, vuodesta 2006 alkaa toi listaamattomien osakeyhtiöiden omistusta kuvaava aineisto, niin me havaitaan, että kun se ylin prosentti ihan vaan tuolla perinteisellä tulokäsitteellä mitattuna on saanut semmoinen noin 9 prosenttia bruttotuloista. Jos me lisätään sinne noin listaamattomia firmoihin varat, niin se nousee noin 12 prosenttia. Eli aika huomattava, huomattava hyppy tuossa ylimmän prosentin tulosuudessa. Ja tämä nyt näyttää sit olevan aika vakaa tässä yliajan. Tässä on otettu noin ääripäät 0,6 ja 19. Tulorassa tapahtuu pientä värinää tuolla, mutta tuo ero noiden kahden pisteen välillä pysyy nyt suunnilleen saman. No sitten ihan vaan, että jotenkin tulee tutukseen, että mitä tämä nyt tarkoittaa, että pääsee sinne ylimpään prosenttiin. Tässä nyt on ihan ilman mitään ähm, tota, inflaatiokorjausta laitettu, vaan ihan, ihan karkeita lukuja. Ja jos mennään tuonne oikeaan häntään kattoon, niin selviää, että bruttotulojen mitattuna Suomessa pääsee sinne ylimpään prosenttiin, kun tienaa 150 tonnia. Vastaavasti sitten taas käyttävissä oletulojen mitattuna, niin sitten tuommoinen vajaa 100 tonnia riittää siihen. No jos määritellään huippu sillä tavalla, että ei tarvitse olla siellä Mount Everestin päällä, vaan että pääsee ihan perusleiriin, eli tuonne niin ylimpään desiiliin, niin sitten näyttää siltä, että semmoinen 60 tonni riittää, että pääsee sinne ylimpään 10 prosenttiin. Ja puolestaan ylimmälle puoliskolle pääsee, kun tienaa semmoinen 25-30 tonni. Kuten mä tuossa totesin aikaisemmin, niin aika hyvin näitä... Um, Muutoksia tuloerossa voi kuvata tuolla ylimmän prosentin tuloosuudella. Tällä pätkällä täältä tuonne 92 saakka me ollaan tosiaan sidot, ollaan vaan tota, sorry, 94 saakka, niin me ollaan vaan tämän mittarin varassa, eli tässä nyt on se könttäsumma, vailla sitä niinku tarkempaa tietoa niistä, niistä tulolajeista. Mutta sitten kun me lisätään tuonne noin kaikki muut mahdolliset tavat rakentaa tämä, niin aika, aika kivasti tuo ylimmän prosentti tosiaan tuntuu, tuntuu niinku nappaavan niitä muutoksia ja sitten näyttää, että Eri tulokäsitteet antaa niin noista trendeistä aika samanlaiset kuvat. Ja tuossa sitten vielä aikasarjamuodossa, kun lisätään sinne ne listaamattomiin firmoihin jätetyt, jätetyt varat. Okei, siinä oli nyt tämä niin tuloeroosuus. Seuraavaksi mennään näyttää, että miltä siellä niin kuin pelin alla näyttää, eli mistä tämä kaikki syntyy. Tässä nyt on osuus bruttotuloista aina tässä kussakin tuloluokassa. Se, että miksi täällä ei kasipinnan alla ole mitään, niin siellä ei tiedetä mitään, joten sitä on vaikea tehdä. Ähm, näyttää siltä, että jos lähdetään menemään tästä niin kuin vasemmalta oikealle, niin eläkeläiset tuntuu olevan keskittyneitä tuohon jakauman alemmalle puoliskolle, tuolta noin prosenttipisteistä 15, prosenttipisteistä 45. No, sitten on tämä porukka, jota tyypillisesti kutsutaan kai keskiluokaksi, niin siellä... Ähm, palkkatyöstä saatavat tulot on semmoinen liki neljä viidesosaa sieltä tuloista, mitä saadaan. Ja sitten tämä antaa pientä viitettä, mitä tulee tapahtuu, sitten tulee jakama huipulla, eli, eli palkkojen osuus tippuu ja nähdään, että tuo omaisuustulojen osuus tulee olemaan tosi huomattava tuolla. Eli jos nyt otetaan tuo yli 0.01, eli tässä on nyt yli 20-vuotiaat suomalaiset ja otetaan tuo porukka, niin se tarkoittaa, että se on 400 pääasiassa äijää, 85 pinnanista miehiä. Ja havaitaan, että noin 8 prosenttia heidän tuloistaan tulee palkkatyöstä. Se tulee pääasiassa jostain ihan muusta kuin palkkatyöstä. Ei tämä varmaan kellekään yllättävää ole, mutta tässä nyt on se magnitudi, miltä se näyttää. Zoomataan tuonne sisään, niin sama kuva, mutta vaan tarkemmalla fokuksella. Ja sitten kun lyödään sinne mukaan ne listaamattomat firmat, jotka ovat myös tosi keskittyneitä, niin havaitaan, että niiden osuus on aika suuri tuosta koko tulopotista heillä. Ja toi tippuu sitten alle 5 prosenttiin toi palkkatulojen osuus heidän tienaamista tuloista. No sitten mennään tuonne käytettävissä oleviin tuloihin, niin havaitaan, että et aina tuonne prosenttipisteeseen 40 saakka, niin valtaosa tuloista tulee tulonsiirroista, ja sitten vasta tästä eteenpäin rupeaa sitten muut, muut tulolajit sitten tuolla, tuolla niin dominoimaan. Ähm, sitten jos tätä ruvetaan vielä laittaa niin noita noit tota oransseja, tolppia, noit, noit tota tulonsiirtoja, niin, niin sinne ihan, ihan niin kuin 
varsinaisiin tavallaan mikrotason virtoihin, niin se sitten näyttää täältä. Eli suurimmat potit täällä tulonsiirtopuolella on työttömyysetuudet ja siitä asumistukeen liittyvät etuudet tuossa sitten ruskeella. Ja sitten täällä ihan jakauma alaosissa, niin toi on toi Study Grant-osuus, eli siinä on sitten opintotuet siellä. Ja sitten taas toi sininen palkkihan ilmestyy vasta täällä. Se viittaa tuohon State Earnings Taxiin, eli valtionveroja aletaan sitten maksaa vasta vasta tuossa vaiheessa tulojakaumaa. Uh, tulojen koostumus näistä yhteenvetoa, eli palkkatulojen rooli jakauma huipulla on hyvin pieni. Uh, sekä pääomatulot että noihin listaamattomiin firmoihin jätetyt tulot on, on hyvin keskittyneitä. Eläkeläiset keskittynyt tuonne tietyille prosenttiosuuksille ja, ja, ja tosiaan sitten, niin kuin tuossa viimeisimpänä sanoin noista nois tota nettotuloista, niin, 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 niin huomiot sitten siinä tuossa alla vielä. Mä luulen, että mulla on vielä noin viitisen minuuttia aikaa, niin käyn, käyn nuo loputkin slaidit läpi. Eli tässä nyt on ihan tämmöinen hyvin yksinkertainen tapa arvioida verojärjestelmän progressiivisuutta. Eli otetaan maksut, tuloverot ja muut veroluonteiset maksut ihan yksilötasolla ja sitten jaetaan se sillä, että mitkä ne tulot ennen veroja on. Ja sitten taas aggregoidaan tämä sinne kuhunkin, kullekin tuloluokalle ja, ja tota, ää, tehdään se laskuharjoitus sillä tavalla. No sitten jos me halutaan arvioida näitä listaamattomia firmojen roolia tässä, niin me ei niitä varsinaisesti havaita eikä niitä veroteta, niin meidän pitää tavallaan tutkijoina verottaa ne sieltä pois. Öö, eli kun niitä ei realisoida, niin meidän täytyy tehdä tämä sillä tavalla, että ne kohtaa sen osinkoverotuksen, koska niistä maksettaisiin osinkona sieltä pois. Ja tämä nyt on, on sitten sinällään Suomessa, varmaan tälle yleisölle tämä koko Järjestelmän monimutkaisuus on selkeä, me kai kuullaan siitä, siitä hetken päästä lisää. Mutta me pyritään tekemään tämä sillä tavalla, en tiedä, mä en ole täysin luottavan, että tämä menee niin pennille oikein, mutta vähintäänkin järkevällä tavalla. Eli käytetään tietoa sit yritysten nettovarallisuudesta, eli kuinka paljon ne voisit jakaa sillä huonnetulla osinkoverokannalla sieltä. Ja tietysti me tarvitaan sit noista pääoma- ja ansiotuloverokannoista tietoa myös. Ja nyt on onneksi historiallisesti saatavilla, joten, joten sit voidaan, voidaan tehdä tämä temppu tässä. Miltä se näyttää, toi, toi progressio tässä mielessä, niin se nousee aina tuonne niin ylimmän desiilin keskivaiheelle saakka, mutta sitten tuolla ihan ylhäällä, niin se kyykkää alaspäin. Mikä nyt kuvastaa sitä, että siellä tosiaan se pääomatulojen rooli on iso, ja sitten kun silloin matalampi, matalampi veroprossa kuin, kuin työtulolla, niin sitten se näyttää tältä. No sitten puhuin ää, aluksi siitä, että et, tota, on on niin kun käytävä keskustelu myös siitä, että, että miten näitä tuloja pitäisi niin mitata dynaamisessa mielessä. Tarkoittaa sitä, että kun pääomatulot on merkittäviä huipulla ja ne vaihtelee usein vuodesta toiseen, niin, niin pitäisikö meidän huomioida tämä jotenkin. Tässä se perusidea on se, että me käytetään vuosi tai vuosikymmeniä jonkun yrityksen rakentamiseen, ja sitten myydään, se tulee iso potti rahaa. Pitäisikö se jyvittää useammalle vuodelle kuin sille yhdelle? Ehkä pitäisi. No mitä tämä nyt tarkoittaa tämä tavallaan? Tämä ongelma on, mutta tämä ominaisuus siellä aineistossa, niin ihan vaan se, että jengi, että onko se siellä alimmassa vai ylimmässä puolikkaassa, niin semmoinen viidennes niistä vaihtuu. Siellä liikutaan tosi paljon yli. Ja kun mennään sinne tarkemmin sinne ylimpiin tuloluokkiin, niin me havaitaan, että tänne ää, ylimmän 400 hengen klubiin, niin sieltä 60 pinnaa vuodesta toiseen on semmoisia, jotka vaihtuu. Eli, eli selvästi siinä on suurta vaihtelua niissä tuloissa ja siinä, että miten sinne ylös päädytään. Ja tässä se perusidea nyt on se, että me määritellään vain tuloluokat useamman, ei vain yhden vuoden tulojen perusteella. Sitten me tehdään tuo kaikki, mitä tuossa aikaisemmin näytettiin, niin uudestaan. Ja mitä tämä vaikka tarkoittaa vuodelle 2015, niin verrataan, että määritellään ne, ne tuloränkit ne yhdestä sataan niin vuonna 2015, tai sitten vaikka 2013-2017 saadaan viiden vuoden periodi, tai sitten 2011-2019 saadaan siihen sitten yhdeksän vuoden periodi. Ja katsotaan, mitä se näyttää. Mä itse olin melko varma, että tässä kävisi jotain enemmän. Mutta tältä se nyt näyttää. Eli jos yhden vuoden perusteella mitattuna vuonna 2015 ylin prosentti on saanut 9 prosenttia kaikista tuloista, niin se tippuu tuonne jonnekin 8 prosenttia, jos me otetaan nämä liukuvat keskiarvot. Toki näitä aikahorisontteja voitaisiin pidentää, sitten meidän täytyy liikkua aikaisempiin vuosiin, koska loppuu, loppuu pian vuodet kesken ja voidaan tämä tehdä sitten vielä eri tavalla, mutta kyllä se pikkusen tuonit alaspäin, mutta ei niin kuin mitenkään mahdottoman paljon. Ja sitten toteutetaan sama harjoitus vaan eri tulokäsitteille ja se näyttää nyt suunnilleen samalta. No mitä mä aiotaan tehdä seuraavaksi, niin työ on käynnissä. Koitetaan kattaa tuo koko kansantulo. 
Sitten koitetaan seuraavassa vaiheessa saada varallisuus kasaan. Ja sitten kun tämä koko datainfra on päällä, niin edustamani ammattikunta tykkää käyttää sitä kausaalivasaraa ja sanoa jotain syy suhteista niin sitten pyritään luonnollisesti tätä aineistoa hyödyntämään ja käyttää, käyttää tota, se tavallaan hyväksi, hyväksi niin kuin mahdollisimman hyvin. Ja sitten viimeisenä pointtina, minkä haluan nostaa, niin, niin on sitten ideana rakentaa tämmöinen real-time inequality Suomeen käyttäen esimerkiksi tulorekisterin tietoja ja pyrkiä sit saamaan, saamaan niin kuin paljon pienemmällä viiveellä sit tietoa siitä, että miten tulojakalma Suomessa kehittyy. Okei, okay, vedetään yhteen, mitä mä oon sanonut. Tuloerot nousi 90-luvun lopulla. Ei ole mitenkään kovin uutta tietoa. No mitä me on tässä näytetty, niin kun huomioidaan listaamattomiin firmoihin jätetyt tulot, niin aika paljon ne ylimmän prosentin tulo nousee. Aivan huipulla, palkkojen osuus on häviävän pieni. Sitten verojärjestelmä näyttää, näyttää regressiiviseltä sillä huipulla. Ja tämä oli tosiaan aika yksinkertainen harjoitus, että kun huomioidaan tuohon kulutusverot, sosiaaliturvamaksut, niin oletus on kai se, että se tulee näyttää sit vielä, vielä regressiivisemmältä siellä, siellä ylhäällä. Ja viimeinen pointti liittyy sit siihen, että moni vaan piipahtaa siellä huipulla, huipulla ja tota, pikkusen se vaikuttaa noihin ylimpien tuloluokkien tulosuksiin. Kiitos. Kyllä. Istu vaan alas. Tuota, otetaan vielä tähän, kiitoksia siis esityksestä, otetaan tuota noin, niin vielä vähän yleisökysymyksiä tähän, tähän tuota mukaan. Mä voin tästä aloittaa, niin jos voitte pohtia mielessäni, jos jotain tuli tuossa mieleen. Äh, ihan tästä lopusta mulla heräs kysymys siitä, että, että äh, onko tästä mallista mahdollista, sitten, kun saat tätä valmiiksi, niin että sit saisi niin suoraan jonkun välinen päätöksenteon tuota, tueksi tai pystyisikö tästä niin suoraan Tuota, noin, poliittisessa väännössä, jossa hallitusneuvottelusta tai muussa hyödyntämään? Kai poliitikkojen tehtävä on tehdä äh, päätöksiä niin arvojensa pohjalta ja sitten käyttää varmaan siihen jotain hmm. tilastietoja tai faktoja, joten jos me pyritään saamaan faktat oikein ja faktat pienemmällä viiveellä, niin sit se tavallaan arvopohjainen päätöksenteko sit nojaa ehkä parempiin faktoihin, mutta ei varmaan mitään semmoista suoranaista niin politiikkatyökalua, mutta, mutta toki he ovat ainakin meidän toiveen mukaan he olisivat paremmin informoituja. Niin, sitten se on ehkä siitä maailmankuvasta kiinni, että onko, suhtautuuko pessimistisesti vai optimistisesti mm. siihen, että poliitikot käyttävät <laughs> päätöksentekoa, tai päätöksenteon taustalla tuota, äh, mahdollisimman paljon äh, tuota, fakta-aineistoa. Äh, tuliko sieltä laidasta? Otetaan sinne, sieltä eka kysymys. Yes. Hello. Sinisalon Samoli, julkisten hyvinvointialojen liitto JHL. Ihan tämmöinen täsmentävä kysymys. Sulla oli sinne kalvo, missä oli ne tuloluokat ja tulodesiilit, ja sitten zoomattiin sinne yläreunaan ja iskit siihen päälle sen, sen, sen listaamattomat yritykset. Niin oliko se siinä aikaisemmassa? Mä en huomannut sitä kattoa. Oikeastaan kysyn tätä sen takia, kun mä kiinnostaa, että minkälainen, miltä se, onko siellä sen porukan keskuudessa, mitä kutsuit keskiluokaksi, niin onko niillä listaamattomilla yrityksillä siihen porukkaan vaikutusta? No ei siellä juuri ole. Mä voin ottaa tuon tikkarin tuosta takaisin, niin nähdään se. Se slaidi tuosta. Um. Tämä. Tota, jos me lisättäisiin tähän koko kuvan, nyt mä menin zoomaan tänne, niin, niin havaitaan, että sehän menee jo tässä tämän ylimmän desiilin tässä ihan alaosissa. Eli tuloprosenttipisteissä 91-95, niin se on ihan häviävän pientä se. Mitä sinne jää? Eli ne, ne on tosi vahvasti keskittyneitä. Tota, nopea tekninen kysymys. Vuonna 2006 Suomesta poistui varallisuusvero, niin miten se vaikuttaa tähän, koska sen myötähän myöskään sitä dataa ei enää kerätä, niin tuota, minkälaisen probleeman se muodostaa tällä tutkimuksella? No tietysti kun meillä tulee niitä hajanaisia tietoja siitä, että me koitetaan muodostaa se varallisuusjako, me tiedetään, että se 2005 saakka se tieto siitä verottavasta varallisuudesta, sekin on puutteellinen tieto. Se se ei kata kaikkea varallisuutta. Okei, se on hyvä, me havaitaan se koko väestölle, ja toki sen loppuminen aiheuttaa sit ongelmia meille. Sit meidän täytyy tehdä niinku cross-checkailuja yli ajan, että miten, miten joku tietty mittari, joka arvioi sitä, seuraa sitä niinä vuosina, kun meillä on sitä dataa, ja sit pyrkii sitä jatkaa sit 2006 eteenpäin. Ja siinä täytyy valitettavasti tehdä sit jotain oletuksia ja pyrkiä sitten käyttämään muita, muita hmm. tota, lähteitä, niin kuin vaikka varallisuuskyselyä tai sit tietoa. Rekkaripohjaisia tietoa meillä tulee olemaan metsistä asunnoista, osakkeista, mitkä on sillä aika merkittäviä eri, eri että se me saadaan tehtyä, tehtyä kyllä ihan hyvin. Varmaan listatut osakkeet vai? Joo, Pääst... joo, joo, just näin. joo, just näin. Siellä oli kysymys pyydetty. Ja sitten tuohon. Joo, kiitos. Tota, Tomi Viitala, keskuskauppakamarista. 
Tota, olisin kysynyt vielä tuosta yrittäjätulon käsitteestä, eli, eli mitä toi käytännössä niin kuin tässä pitää sisällään. Eli nyt vähän jo, jos mennään tähän niin kuin listaamattoman yhtiön osinkoihin, jotka verotuksessa jaetaan ansio- ja pääomatuloksi, niin onko tässä luokittelussa tavallaan esimerkiksi listaamattoman yhtiön osingot kokonaisuudessaan tuolla yrittäjätulossa? Siellä varmasti on sitten toimin, muissa yritysmuodoissa saatu tuloa vaikka toiminimenä tai kommandiittiyhtiössä, ne on ilman muuta siellä, mutta miten tässä, niin kuin, äh, miten tässä käyttäytyy tämä niin kuin listaamattoman yhtiöiden osingot? Ne osingot on mukana siellä. Ne on täysimääräisesti tuossa Joo. yrittäjätulossa. Joo. Joo. Ainakin mun ymmärryksen mukaan. Joo. Joo. Kiitos. Ja sitten oli tässä Tokasrivis. Joo, kiitoksia Saska Heinotta. Seuraavaksi vähän pikkusen samasta, mutta tota, olisin kysynyt just näistä tota, julkismenojen jyvittämisestä, koska tämä on tietysti mielenkiintoista tämmöisessä maassa, missä väke vanhenee kova vauhtia ja sairastavuus siitä myöten lisääntyy, niin tietysti varmaan tapaukset on suhteessa harvinaisia, mutta ajatellaan jotain huomattavaa hintavia syöpähoitoja vaikka, mitkä voi vuodessa maksaa satoja tuhansia euroja, niin siis sehän voi niin kuin ihmisen elinkaaritulojenkin, mitä se voisi ajatella, että, että on aika kuin hänen saamaansa tuloa. Niin siis sehän voi niin kuin muuttaa dramaattisesti varsinkin kaikkein pienituloisimpien niin tulosta saatavaa käsitystä, jos niin ajatellaan, että ihminen on tienannut sanotaan, että viimeisenä työvuosina 20 000 euroa vuodessa ja sairastuu vakavaan syöpään, mikä hoidot maksaa joku 300 000 euroa vuodessa, tai nyt täysin hatusta vedettyjä lukuja, mutta kuitenkin, että, että miten te tuutte arvioimaan, jos näiden julkisen menojen jakautumista ihmisten kesken tulona, mitä aineistoja teillä on ja, ja mitä odotuksia teillä on sen suhteen, että miten se tulee muuttamaan meidän käsitystä tulonjaosta. Me saatiin just tällä viikolla tieto siitä, että se niin aineistopyyntö on mennyt läpi ja me tullaan saamaan se varmaan lähiviikkoina. Sitten se on lopulta empiirinen kysymys, että mihin kohtaan tulojakaamaan vaikka tällaiset kalliit syöpähoidot osuvat. Jos ne keskittyy sinne tiettyyn osaan tulojakaamaan, niin sitten se on meille ongelma. Mutta jos ne on jakautunut tasaisesti yli tulojakaamaan, niin sitten se ei muuta mitään. Et se on sit jää nähtäväksi. Tuossa äh, sullakin oli se äh, kuva, missä näkyy, että sitten kun mennään ihan sinne tulohuippuun, niin sitten tavallaan Suomen verotusjärjestelmä kääntyy regressiiviseksi siellä, siellä päässä. Niin, tota, mm, Tämä kuvaa aika usein äh, nostetaan esiin julkisuudessa, julkisessa keskustelussa se on äh, esillä. Niin, mm, onko se Suomesta osoitus siitä, että Suomen verotusjärjestelmä on siltä osin rikkinäinen? Äh, ja jos näin on, niin mikä, mikä siinä on, että miksi sitä ei saada korjattua? Onko se tutkijana um, tähän joku? No kai se, kai, niin, kai, se, kai se syy siihen, miksi se on sellainen, johtuu siitä, että se on eriytetty niiden työ- ja pääomatulojen osalta. Ja idea kai siinä, siinä, että ne pääomatulot on erikseen, niin on sit, sit kannustaa, kannustaa ihmisiä tekemään investointeja, että firmoja pystyy. Se, että mitkä ne kannustivaikutukset on, niin mm, onhan siitä kirjallisuutta, mutta et, et kyllä ne mun ymmärryksen mukaan niin on, ne kannustivaikutukset aika pieniä. Pieniä sitten kuitenkin, että ehkä Ehkä sitten tutkimuskirjallisuuden valossa näyttää siltä, että ehkä, ehkä tavallaan ne, ne, mitä sillä koitetaan saada aikaan, niin ne kannustavaikutukset on kuitenkin aika pieniä, hmm. mutta sitten se saa aikaan sen, että sitten se luo, luo niin kuin ylhäältä regressiivisen verojärjestelmän, mikä ei varmaankaan ole, ole niin kuin tarkoituksenmukaista verotuksessa. Kai me yleensä ajatellaan, että se progressio pitäisi, pitäisi sinne ylöspäin sitten kasvaa. Mutta tämä nyt ei ota kantaa taas sit siihen tuloveroon progressiivisuuteen, vaan tämä johtuu täysin siitä, että kun meillä on eri verokannat sitten niille hmm. työ- ja pääomatuloon, niin siitä se johtuu. Oliko yleisössä muita kysymyksiä? Mitäs, mitä se meidän verkkopuoli nyt? Okei. Tuota, mä olisin semmoisen vielä, vielä kysyä itse asiassa tästä. Tuossa oli kiinnostava se, että mainitsit tuossa, että neljän, oliko 40 prosenttipisteeseen tuota, asti, niin tulonsiirrot muodostaa enemmistön tuloista. Se, se kuulostaa aika, aika paljolta. Ja Mä luulen, että ehkä julkisessa keskustelussa ei ole ihan hahmotettu sitä, että miten pitkään, pitkälle tota noin, niin, ä, tulonsiirrot tota, vaikuttaa, vaikuttaa ihmisten tuloihin. Vai on, on, mikä, sun, mikä sun on tuntuma siitä, että, että ä, nähdäänkö tulonsiirrot niin keskeisenä, keskeisenä osana meidän tota, järjestelmää? No onkaan, onkaan sitten paljon puhetta. Ja kyllä ne varmaan nähdään keskeisenä osana, mutta tuli mulle yllätyksenä, että se on noinkin pitkälle, että ne muodostaa hmm. enemmistön tuloista. En, kyllä mä koitan lehteni lukee ja, ja tota, seurata keskustelua, mutta kyllä tämä tuli mulle, kun mä tämän kuva aikaan kerran näin, niin tuli sille yllätyksenä, kun se siihen ruudulle pamahti, että et en mä ole tällaista nähnyt aikaisemmin. Ja, ja, ja tota, ehkä tästä nyt voi, voi sitten tuoda jonkun uuden, uuden kulman keskustelua, että et luo sitten sen faktapohjan niin kuin, 
Hmm, kyllä, kyllä. Toki tämä on keskeerästä työtä ja sille ei, ei vertaisarvoiteta mitään, mutta kun aika luottavainen on näiden lukujen osa. Ja sitten vielä takarivi kysymys. Kiitos. Siis ei ole pelkästään tulon siirrot verojen lisäksi, vaan sitten on myöskin erilaiset maksut, jotka on alasempia tietyillä tulotasoilla, että nekin oikeastaan pitäisi laittaa sinne, jotta nähdään, että mikä on okay, käyttäjyssä tulo, tulee tulonsiirroista ja veroista, mutta vielä alhaisemmat maksut, sillä on sitten toimeentulon merkitystä näiden kolmen elementin kautta. Mutta en tiedä sitten, onko vertailua esimerkiksi Ruotsiin siinä, että miten siellä jakautuu. Ja sitten ihan pienen detaljan, niin kuin olisin kysynyt, että siis 2000han tapahtui suuri muutos tulojaossa, joka johtui aika pitkälti yhdestä yhtiöstä, eli Nokiasta ja sen maksamista erilaisista bonuksista. Ja mielenkiintoista on se, että sen jälkeen tilanne ei ole muuttunut sitten mitä ilmeisimmin, kun nämä Nokian maksamat bonukset pieneni, että onko sulla mitään arviota siitä, että mikä on syy, että se ei ole muuttunut sitten Nokian menestyksen heikennettyä? Ensimmäinen kommentti noihin maksuihin aivan oikein, ne pitää huomioida, että se sitä ei ole tehty. Jännä nähdä, miten, miten se näitä lukuja heiluttaa. Sitten koskien tuota nousu tuloeroissa, että johtuuko se täysin Nokiasta, mun pitää itse kyllä käydä ehkä, ehkä tsekkaa datasta, että miten se näyttää. Mä en osaa siihen ottaa kantaa, että, että kuinka vahvasti mä jaan ton, ton näkemyksen, että se johtuisi vain yhdestä yhtiöstä. Varmasti se on vaikuttanut paljon, mutta, mutta ehkä rohkenisin vielä, vielä olla kommentoimatta, että johtuuko se täysin siitä. Mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin, niin, tai, tai, tai miksi, mikä mun tulkinta on siitä, miksi tuloerot nousi, niin kai se liittyy nyt siihen 9.3. verouudistukseen. Se osiltaan sai aikaan sen, että tuloerot nousi plus, että siinä oli nousukausi lamasta, vaikea erottaa näiden kahden tekijän summaa. Ja sitten kai siellä on nyt muita potentiaalisia vaikuttajia, kuten vaikka tuo Nokian menestys. Sen jälkeen, miksi se on pysynyt vakaana, niin hyvä kysymys. Ei mulla ole hyvä vastausta siihen. Jäämme odottamaan tutkimuksen valmistumista. Tuota, hei, kiitokset Toni alustuksesta, kiitokset hyvistä kysymyksistä. Tuota, jatketaan eteenpäin. Seura- nimenomaan näiden tulonjakoa koskevien kysymysten parissa pyytäisin seuraavaksi tänne lavalle Kalvi Sorsa-säätiön tutkija Saska Heinon. Hänen raportteja on muuten saatavilla, tai tätä tuoretta raporttia on saatavilla tästä salin pöydältä. Napatkaa se itsellenne ehdottomasti mukaan. Siinä on myös Kalvi Sorsa-säätiön muita aikaisempia raportteja. Ja sillä välin, kun Saska laittaa tuosta headsettiä paikalle, niin kerrottakoon, että Saska kertoo meille nimenomaan tästä tuoreesta raportista ja sen tiimoilta siitä, että miten tämä yhteisövero vaikuttaa tulon jakoon. Löydökset on varsin kiinnostavia, koska kyseessä on ensimmäinen selvitys yhteisöveron tulonjakovaikutuksista Suomessa. Mutta ei mitään, ei mitään hoppaa. No niin, siellä on tekniikka pelaa ja saiksa nappaa päälle vielä, niin sitten kuuluu näin. Hienoa. Joo, hyvä. Nyt. Ole hyvä. Kiitos kaikille, että olette tulleet paikalle. Mun nimi on tosiaankin Saska Heino ja on ollut nyt täällä säätiöllä nyt tekemässä oheista eilen julkaistua raporttia, joka tuon nimen itselleen lopulta sai. Nimi voi kuulostaa ehkä ensi alkuun vähän raflaavalta, mutta että kuten tässä ehkä seuraavan 15-20 minuutin aikana ilmenee, niin sille on ihan hyvät perusteet. Mun ajatus on tosiaankin puhua ehkä vartti 20 minuuttia, johon käykää sitten toivon mukaan jää, jää hyvin aikaan keskustelulle. Mitä mä oon tämän esityksen rakentanut on, että mä aluksi vain kerron, että minkä takia tämmöinen raportti, selvitys on ylipäätään tehty, minkä takia yhteisöveron ja tuloja on tai miksi näitä kahta asiaa ylisummaan kannattaa käsitellä samassa asiayhteydessä. Ja sitten vähän käsittelen tätä aihetta, mitä tätä nyt on viime aikoina kansainvälisesti, kansainvälisesti tutkittu. Tämä on vähän tämmöinen nouseva aihe, yhteisöveroa tai yhteisöjen verotusta. Yhteisöjen tapauksessa Suomessa puhutaan lähinnä osakeyhteistä ja, ja pienemmässä määrin osuuskunnista, niin miksi niitä nyt ylipäätään liitetään kysymykseen tulojaosta, joka on kuitenkin yleensä käsitetään ikään kuin kotitalouksien tai tai sitten yksilöiden välisenä, välisenä ilmiönä. Sitten mä käyn läpi näitä meidän keskeisiä tuloksia, mitä tässä nyt on saatu aikaan. Ja sitten käyn läpi muutamia suosituksia, että mitä tämän raportin pohjalta sitten ikään kuin tarvitsisi tehdä tai kannattaisi tehdä, sanotaan näin. Sekä noin 
tämän ilmiön mittaamisen näkökulmasta, että sitten muuta menee kuin poliittisten implikaatioiden osalta. Kysymykset tosiaankin, niin kuin tässä äskenkin, niin nämä loppuun säästetään. Mitä? Meillä lähtökohtana tähän rapsaan oli se, että kun tätä tässä Laurin kanssa viime vuonna suunniteltiin, oli se, että aihetta ei ole Suomessa tutkittu, mutta sitä entistä enemmän kansainvälisesti tutkitaan. Tämä on ehkä sikäli vähän yllättäväkin, koska meillä niin tuloverotuksen ja tulojen välisessä suhteessa on toki Suomessa, tai sitä on tutkittu jo pitkään, ja tämmöisen ikään kuin näyttöperustaisuuden, eli aiempaa tutkittua tietoon perustuvan ikään kuin lainvalmistelun näkökulmasta, niin meillä Suomessa kyllä tuloverolakia niin kuin reivattaessa on, on niin kuin tehty sekä ministeriötasolla selvityksiä, että meillä on sitten niin kuin aiempaa tutkimusnäyttöä, mihin sitten ikään kuin verolakien valmistelu on osaltaan pohjattu. Se, että kuinka merkittävää se ikään kuin näyttöperustaisuuden osuus on oikeasti ollut verokantoja säädettäessä, veropohjia säädettäessä, niin on toki, asia, on toki asia erikseen. Mutta että on vähän yllättävää, että tätä samaa aikaa, kun ei ole tehty yhteisövero osalta, se, minkä, kun se on kuitenkin ihan valtion taloudellisesti edelleen varsin merkittävä vero, ja, ja tässä ihan parina viime vuotena, kun oli aika hyviä nousuvuosia monen yhteyden kannalta, niin, niin yhteisöveron osuus koko verohallinnon verokertomista on kuitenkin ollut parhaimmillaan tuommoista kymmenyksenkin luokkaa. Jolloin toki kun on näinkin merkittävä vero, mikä kohdistuu yhteisöjen tuloon ja sitä kautta välillisesti myös sitten jaettujen ja jakamattomien voittojen kautta kotitalouksien tai yksilöiden tuloihin, niin tietysti herää kysymys, että miten paljon tämä yhteisövero ikään kuin tämmöisen aikaan kuin pääomaveron ennakkoverona sitten vaikuttaa meille Suomessa tulojako. Tämä näyttöperustaisuuden ongelma on, on sikäli aika visainen, että meillä on toki Suomi on pieni maa, tutkimusta tehdään suhteellisen vähän, vähän ja, ja näin päin pois, että sikäli sen ikään kuin merkittävyys on ehkä lainvalmistelussa ollut suhteellisen vähän, mutta että jos me ajatellaan, että, että me nyt on Suomessa vaikka on Jarkko Harjulta ja kumppaneita hiljattain valmistunut tutkimus tästä vuoden 2014 yhteisöverovaikutuksen tai yhteisöverouudistuksen, silloin yhteisöverokantaa laskettiin Suomessa 24,5 20, missä se on edelleen. Niin on, on esimerkiksi niin kuin tutkimusnäyttöä siitä, että sen niin sanottu dynaamiset kerron vaikutukset, vaikutukset yritysten investointeihin, työllisyyteen, ihmisten tuloihin oli aika vähäiset. Niin ajatellaan, että jos, jos on näin ja yhteisöveroa alennetaan, mutta sillä olisi vaikka tuloeroja kasvattaa vaikutus, niin tietysti sen kuin laajemman verouudistuksen mielikkyyden kokonaisarvioiden näkökulmasta voidaan sitten pohtia, että, että kannattaako. Ja tämä on osa, osa ystä, ikään kuin, ikään kuin laajaa näyttöä on myös ikään kuin totta kai verolakien, kuten tuossa aiemmin sanoin, ikään kuin verolakien tulojakovaikutukset. Ja, ja siitä tämä meidän rapsa on ikään kuin ehkä jonkinlainen ensimmäinen harjoitus, että, että miten, miten tätä asiaa voisi lähestyä niin kansainvälisen tutkimuksen pohjalta ja, ja miltä ne tulokset sitten näyttää. Kuten sanoin, niin viimeaikaista tutkimusta on ihan merkittävältäkin taholta. Tuonnekin tuossa viittasi tätä Emma Nolsaa ja Gabriel Zuckmani, jotka on tällä alalla aika isojen nimien, niin esimerkiksi heiltä on viime vuonna ilmestynyt aika, aika merkittävä työpaperia. Ja tämä on jotain, mitä vaikka Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaisuudessa ihan lasketaan, lasketaan tota, myös yhteisöveron osalta näitä tulojakovaikutuksia. Tosiaankin niin kuin sanoin, niin tarkoitus on puuttua tähän näyttöperustaisuuden puutteeseen yhteisöveron osalta nyt yhdeltä osin, mikä on tämä tulojako. Totta kai verotukseen liittyy kaikkea muutenkin näkökulmia, aina kuin vain pelkästään tulojako, mutta että tämä on se ikään kuin yksi palikka, mikä, mikä nyt on jäänyt puuttumaan ja mikä on kuitenkin verotuksen ikään kuin tavoitteiden asettelun näkökulmasta kuitenkin edelleen varsin kesken. Monesti totta kai aina mainitaan verotuksen tavoitteesta ensisijaisesti tämä fiskaaliset tavoitteet, joku julkis, julkisvallan tulotarpeet, sitten joku haita, haitallisten, käyttäytymis, haitallisten käyttäytymismuotojen ehkäisy, vaikka jotenkin haittaverotusten ja alkoholiverotuksen kohdalla nämä päin pois, mutta tätä tulee, joka on totta kai yksi, yksi verotuksen tavoite ja, ja siihen puututaan niin kuin sekä suoraan, suoraan sillä verolla että sitten totta kai välillisesti sitten julkismenoja, julkispalveluja ja nämä päin pois kautta. Ja jos me halutaan, että myös yhteisöverosta, kun sitä muutetaan, jos sitä muutetaan, niin sitä sen muutosten mahdollisia vaikutuksia arvioidaan la- nykyistä laaja-alaisemmin, niin meidän näkökulmasta ja tulojen huomioiminen on siinä, siinä olennainen tekijä. Yhteisöverotus monissa maissa on tiedetään keventyneen, ainakin 1980-luvulta asti, asti 
Ja vastaavasti tiedetään, että tulo- ja on monissa maissa, kuten Suomessakin, kasvaneet. Suomessa, toki, Suomessa monessa se oli vähän jälkijunassa, ja niin oltiin myös tuloerojen kasvun suhteen. Ja toki niin kuin tässä Toni äsken kertoi, niin ehkä viime vuosina ei mitään kauhean dramaattista Suomessa tulo, tulo ei ole tapahtunutkaan, mutta että kuitenkin tiedetään, että näin on. Ja on sitten tietysti herää kysymys, että onko näiden kahden, kahden tekijän välillä jonkinlainen yhteys. Yhteisöveron keventymisen ja, ja tulo- ja varallisuuserojen kasvun välillä. Tämä on yhteisöveron merkitystä tässä korostaa se, että meillä on monia tilanteita, joissa se on ikään kuin ainakin lyhyellä tähtäimellä ikään kuin ainoa tapa verottaa pääomasta saatavia tuloja. Yhtenä syynä siinä on ikään kuin varsinkin kansainvälisten konsernien verosuunnittelu, suoranainen verovälttely, muut erilaiset ikään kuin lailliset ja laittomat ratkaisut tai ikään kuin järjestelyt, kirjanpidolliset järjestelyt, millä millä sitten ikään kuin yhtiön verotettavaa tulosta voittoa saadaan pienennettyä, mutta myös se, että yhteisöjen väliset osingot on laajalti, niin Suomessa kuin muuallakin, kansainvälissopimusperustaisestikin verovapaita. Eli jos esimerkiksi osakeyhtiöt saa toisiltaan, osakeyhtiöt omistaa toisiaan, saa toisiltaan osinkoja, niin ne on laajalti verovapaita, ja, ja tämä Suomessakin yltää, yltää aika laajalti koko yrityssektoriin pois lukee nyt ehkä holding yhteyttä omistusosuus on alle kymmeneksen luokkaa, että sitä pikkusen, pikkusen Suomessa hillitään, mutta että, tämäkin on yksi tekijä, että, että, että on monia tilanteita, missä se yhteis, yhteisöjen, erinen kaikkien yhteisöjen osakeyhtiöiden voitto, niin ainoa vero, mikä sen kohdistuu, on sitten tämä yhteisövero. Minkä takia tämä raportti on ehkä ajankohtainen myös, tai että tulojen näkökulmasta myös on se, että kansainvälinen yritysverotus on tässä viime vuosina ollut muuttumassa aika jyrkästi. Suomessa otettiin käyttöön toissavuotisen EU-direktiivin nojalla tämä kansainvälisten suurten konsernien vähimmäisvero, joka tulee muuttamaan tätä ikään kuin myös kansallista yhteisöverotuksen liikkumavaraa todennäköisesti ihan merkittävästi tässä lähivuosina. Ja ehkä semmoinen, sanotaan 1980-luvulla ja 90-luvulla vielä Suomessakin, toki muuallakin yleinen eetos siitä, että ikään kuin kansallisen veropolitiikan liikkumavara kaventuu ja ikään kuin ainoa, mitä kannattaa tehdä tai voidaan tehdä, niin kuin reagoida ennakoivasti, niin siinä on ehkä tapahtumassa aika merkittäviäkin muutoksia, että, että yritysten ikään kuin kyky kilpailuttaa maita keskenään, mitä tulee muun muassa yhteisöverotukseen, niin näyttää olevan tässä kaventunut ja kaventumassa, mikä sitten voi myös tehdä sen, että ikään kuin kansainvälinen, tai kansainvälinen liikkumavara yhteisöverotuksessa myös, myös voi muuttua ja, ja sillä sitten edelleen voi olla olla sitten seuraamuksia tulojaan näkökulmasta, sikäli kun sille jotain halutaan tehdä. Tässä ihan vain esimerkinomaisesti nyt muutamasta Suomen kannalta ehkä mielekkäistä vertailumaasta, OECD-stä vertailukelpoisia nimellisiä yhteisöverokantoja tästä vuodesta 2000 eteenpäin. Muutokset, muutosten dramaattisuutta ei ehkä pidä liioitella, mitä tulee yhteisöverotuksen keventymiseen, mutta että tuosta nyt nähdään, tuossa tuo viininpunainen on tätä kunkin maan bruttokansantuotteella, siis kaikkien OECD-maiden bruttokansantuotteella painotettu yhteisöverokannan keskiarvo, niin onhan se alas toki tullut, että kun tässä vielä vuosituhannen tai tässä oltiin keskimäärin tuossa 40 prosentin huitteella, niin nyt ollaan jossain kolmessa vajassa, korjaan jossain 26 tällä hetkellä, että onhan se alas tullut ja Suomi on tässä seurassa vielä ollut tuolla varsin, varsin alhaalla. Toki tästä joukosta nyt puuttuu, puuttuu vaikka Unkarin kaltaisia, Irlannin kaltaisia maita, mutta että, joissa on huomattava matala yhteisöverokanta, mutta että niiden ehkä taloudellinen merkittävyys näin Suomen näkökulmasta ei ole ehkä niin, niin suuri. Miksi tällä yhteisöverolla sitten olisi jotain merkitystä ikään kuin yksilöiden tai kotitalouksien tuloja on tuloerojen näkökulmasta on se, että yhteisöjen, ennen kaikkea, tai ennen kaikkea lähinnä puhu, voidaan melkein synonyyminen puhua osakeyhtiöstä, niin niiden omistus on Suomessa hyvin keskittynyt, kuten näkyy tässä raportissa. Esimerkiksi kun otetaan ikään kuin yrityksiä tai yhteisöjä Suomesta omistaneet ja jaetaan heidät niin kuin prosenttipisteisiin pienituloisimmasta suurituloisimpaan, niin nähdään, että se suurituloisin on tässä meidän tutkimusvuonna niin 2021. Niin omistanut 72 prosenttia niitä omasta pääomasta. Eli omistus on, on hyvin keskittynyt. Paljon keskittyneempää kuin monien muiden omistuslajien, kuten vaikka kiinteistöjen, kiinteistöjen omistus. Ja koska tämä yhteisövero tämän omistusten keskittyneisyydestä johtuen kohdistunee, painosanalla kohdistunee, koska tämä on kysymys, mistä tehdään tutkimusta tälläkin hetkellä pääasiassa näihin omistajiin, niin sitä voidaan ikään kuin tällä verukkeella pitää rikkaiden verona ilman, että ollaan edes kauhean raflaavia. 
Tästä esimerkiksi tuota Yhdysvaltain Treasury, eli valtiovarainministeriön alainen tutkimus, tutkimusyksikkö. Ja korjaan, nyt puhuin väärin, tämä on tuota ihan Yhdysvaltain kongressin oma tietopalvelu. Niin he muun muassa eihän tuota, pitää tätä aika lailla rikkaiden veron. Ja tämä koskettaa sitten totta kai sekä jaettuja että jakamattomia voittoja tässä raportissa. Mä on huomioitu sekä, sekä nämä osinkoon jaetut voitot että sitten yhtiöihin jätetyt, jätetyt voitot ja niiden jakautuminen sitten tämän omistusosuuden nojalla. Ja kun on näin, niin voidaan ajatella, että kun tiedetään, että tulojako Suomessa monien muiden maiden tavoin on, on tota, tai että ikään kuin tulot on jakautunut kuitenkin epätasaisesti ja, ja siellä tulee jakauma huipulla, puhutaan ennen kaikkea omaisuustuloista, pääomatuloista, niin totta kai tästä se herää kysymys, että onko näillä kahdella asialla joku yhteys, yhteisön verolla ja Ja jos otetaan tämä viime vuosina varmasti monien näkemä slogan monissa yhteydessä, että jos tämä on tavoite, ajatella, että meidän jollain tavalla tulojakoa pitää muuntaa, tai suuntaa tai toiseen muuttaa, pidetään sitä tavoiteltavana, niin, niin tämä saattaa olla tämä yhteisövero. Ehkä jossain tapauksessa jopa ennemminkin kuin se suora pääomatulovero. Ei toki nyt ehkä Suomen kaltaisissa maissa, mutta että voi olla ikään kuin, jos, jos tämä on se tavoite, niin voi olla sen saavuttamisen kannalta mielekkäämpi vero kuin mitä sitten tosiaankin perinteinen osinkovero tai, tai ikään kuin henkilöiden, henkilöiden omaisuus pääomatulovero. Miten me sitten tämä on tehty, tämä meidän tarkastelu? Tästä on mielenkiintoista käydä keskustelua, koska kuten tutkimuksessa monesti, niin olettamukset vaikuttavat. Miten me on tämä tehty, niin aika lailla samalla tavalla kuin mitä tätä maailmallakin on viime vuosina tehty nyt. Ottaen vaikka esimerkkinä Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tai, tai sitten nämä Zuckmanit ja saa sitten kumppanit. Niin me ollaan staattinen tarkastelukehikko. Me otetaan tulojako jonain vuonna, tässä tapauksessa vuonna 2021. Sitten muutetaan yhteisöverokantaa ja katsotaan, että miltä se tulojako olisi näyttänyt sillä yhteisöverokannalla, kun huomioidaan sekä nämä yhtiöiden jaetut että sitten jakamattomat voitot. Kysymys, mikä meillä on tässä ollut, että muutetaan yhteisöverokantaa jollain prosenttiyksiköllä suuntaan tai toiseen. Tässä raportissa ikävä kyllä, että nämä esimerkit, mitä me on, niin nämä on lähinnä tätä ylöspäin, mutta alaspäinkin totta kai voitaisiin mennä. Niin, kuinka paljon joku p prosenttiyksikön muutos muuttaa eri tulolukkeen tuloja, veroja ja sitten tulojako. Ja mitä me tässä on ikään kuin, mitä skenaarioita me on tätä raporttia varten tehty, niin me näytetään ikään kuin tätä tuloja on nykytilaa, eli vuoden 2021 tasolla tulojako. Ja sitten on, on reivattu tuota yhteisöverkontaa ylöspäin 21-26 prosenttiin. Historiallisesti ei niin kauhean merkittäviäkään muutoksia, että niitä ehkä voidaan pitää jossain määrin poliittisestikin realistisina. Ja sitten vertailuksi näytetään vielä tilanne, missä ikään kuin yhteisövero Puudetetaan kokonaan pois ja miltä se, miltä se saa tulojaan näyttämään. Miten tämä on ollut mahdollista tehdä, tehdä on siten, että Suomessa, kiitos tuota, sosiaaliturvatunnusjärjestelmämme ja, ja kattavan kaupparekisterin, niin meidän on tilastokeskuksen aineistojen avulla mahdollista yhdistää toisensa yritysten tilinpäätöiset asetiedot, omistustiedot ja sitten näiden omistajien tulotiedot. Ja sitten mikä kuin liit- käsitellen niitä omistajia osana ikään kuin koko tulonsa ja joukkoa, joka tässä tapauksessa on lähtökohtaisesti kaikki suomalaiset henkilöverovelvolliset ja sitten sitä kautta tarkastella tätä tulojakoa. Ja mitä me on tätä yhteisöveroa kohdistettu, niin on omistusosuuksien perusteella laskettu, että mikä on kunkin omistajan osuus suomalaisista yhteisöistä. Ja sitten sen perusteella on jyvitetty tämä, tämä yhteisövero sitten heille aika lailla yksi yhteen. Eli tämä on tosiaankin tämmöinen staattinen tarkastelukehikko, tässä ei oteta huomioon mitään käyttäytymismuutoksia, mitkä varmasti on todellisia, mutta joiden mittakaavasta on hyvin ristiriitaista tietoa ja Suomen osalta myös hyvin vähäistä tutkimusnäyttöä. Ja se on myös ikään kuin tästä ajatella, että vaikka yritysten investoinnit muuttuu, ihmisen niin kuin oma henkilökohtainen käyttäytyminen, investointikäyttäytyminen muuttuu enää päin pois, niin ne on monesti myös muutoksia, mitkä voidaan niin olettaa tapahtuvan vasta niin kuin ajan myötä, jolloin ikään kuin tämmöisessä, kun halutaan ikään kuin saada jotain käsitystä jonkun veromuutoksen niin kuin tulovaikutuksesta, paitsi ikään kuin verokertymän kannalta myös tulojakoon, niin se on aika vaikeaa, koska ajatellaan, että tulee vaikka joku voimakas suhdannekäänne, lama, taantuma tai voimakas kasvukausi, niin on tosi vaikea ikään kuin olettaa, että mitä tapahtuu, tapahtuu tosi monen asian osalta, mutta että kun me halutaan arvioida jonkun veromuutoksen mittakaava ikään kuin suhteessa siihen tulojaan, tulojen nykytilaan, niin, niin tämmöinen tarkastelu on siinä kohtaa perusteltu, että perusteltu ja tätä myös tehdään kansainvälisesti, että kansainvälinen vertailtavuus on myös yksi perustu, tässä näin 
Toki on niin, että kaikkia kannustetaan miettimään dynaamisia käyttäytymisvaikutuksia ja, ja, ja kuin verotuksen pitämään aikavälin vaikutuksia tulojakoon, mutta että kuten vaikka Toni ja moni muu täällä oleva tietää, niin ne on huomattava hähmäisiä kyllä, että niin kun aletaan oikeasti miettiä tämän pitkän aikavälin verotuksen vaikutuksia tulojakoon, niin se, se on vaikeaa puhua. Tosiaankin, niin kuin tässä on monta kertaa sanonut, niin me on toteutettu tämä tarkastelu yksinkertaisuudessaan tuoreimmilla saatavilla olevilla tiedoilla, mitkä meillä oli. Moni muistanee vuoden 2021 koronavuotena, mutta tämä on tässä, tässä rapsassa koitettu argumentoida, että tämä nyt kuitenkin taloudellisesti ihmisten tulojen kannalta ei ollut kauhean poikkeuksellinen vuosi, ehkä sanotaan viimeisen 20 vuoden mitassa kuitenkaan vaikka. Mutta tästä voidaan toki keskustella, mutta että ehkä keskeisin perusteella oli, että nämä olivat ne tuoreimmat tiedot, mitä me oli saatavilla ja niitä ehkä pidettiin sikäli relevanteimpana. Me on jätetty pois tästä aineistosta kaikkein pienituloisimmat. Tässä on tehty ihan kaavamaisesti vuoden 2021 medianipalkkoja 2009 euroa kuukaudessa, niin ajateltiin, että otetaan joku rajapyykki, millä me saadaan tuota suurin osa alaikäisistä ja muun muassa vaikka vangit ja laitoksissa pysyvästi asuvista pitkäaikaisaarasta, niin, niin pois tästä aineistosta. Niin Tämä rajaus on tehty, jonka jälkeen meillä on noin 4,3 miljoonaa henkeä ollut tässä aineistossa. Ja me on pystytty heille sitten yhtiöiden omistusten kautta, niin pystytty kohdentamaan noin, noin 36 prosenttia yhteisöverosta, joka on euromääräisesti ollut noin 2,4 miljardia tuon vuoden tasolla, niin heille sitten. Ja tosiaankin olettamus, millä tässä mennään, mistä voidaan varmasti keskustella, on mihin viittasin tuossa edellisenkin dian kohdalla, on se, että me oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että tämä yhteisövero kohdistuu kokonaisuudessaan niihin omistajien. Tästä käydään kansainvälistä keskustelua, että missä määrin yritykset pystyvät vaikka hintojensa välityksellä tai, tai palkkapolitiikkansa välityksellä siirtämään tätä veroa sitten vaikka niin työntekijöille tai sitten kuluttajille hintojen kautta. Mutta jälleen ne on semmoisia pitkän aikavälin dynaamisia vaikutuksia, joista, on, joista saatava näyttö on hyvin epävarma ja varsinkin Suomen kokoisessa maassa, niin sitä näyttöä ei vähän myöskään ole, jolloin erilaisten kaavamaisten olettamusten tekeminen tässä kohtaa olisi ehkä voinut myös olla vähän sitä, sitä rohkeutta, mistä Toninkin tuossa äsken puhui, että mennään rohkeasti välillä. Pyritään kohti realismia, mutta voidaan mennä pahasti metsään, niin tämä on myös niin turvallisuussyistä on tehty näin. Mutta tästä voidaan keskustella, kohdistuuko yhteisövero vain omistajien, vaan myös joihinkin muihin ryhmiin, ihmisryhmiin. Ja mitä tuloja me tässä on käsitelty tulokäsitteenä? Meillä on tässä ansiotulot, veronalaiset ansiotulot, veronalaiset osinkotulot ja sitten jakamattomat voitot, mitkä tosiaankin on, on sitten johdettu näiden yritysten ikään kuin omistusosuuksien nojalla näistä tulos- ja tulostiedoista sitten. Tässä meillä aluksi tosiaankin tämä niin, kuin niin sanottu tulo- ja nykytila vuoden 2021 tasolla. Tässä näkyy vähän huonosti, mutta että tuossa mustalla näkyy kulkevan, kulkevan pohjalla, hetkinen, tosta. Niin toi ansiotulojen, eli käytännössä nyt palkat ja eläkkeet on sellainen kaksi keskeisintä, keskeisintä tulolajia. Niin niiden jakauma tässä meillä on tuota tulonsa, että prosenttipisteittäin pieni tulosemmasta prosentista suuri tulosempaa prosenttiin, ja tässä on sitten osuus osuus kustakin tulolaista. Ja kun otetaan tosiaan nämä veronalaiset ansiotulot, niin nähdään, että nyt keskitytään lähinnä tänne huipulle, koska täällä nyt jotain mielenkiintoista on meidän näkökulmastamme, niin, niin suuri tulosin prosentti on saanut tuommoisen, ehkä tämä nyt pikkusen vääristää tämä mittakaava, mutta puistaksi on 8 prosenttia kaikista ansiotuloista, mutta sitten kun katsotaankin vaikka osinkotulojen jakamaa pääomotulojen, missä on siis osingot, korot, vuokrat, luovutusvoitot, eli siis omaisuuden myynnistä saadut tulot, niin, niin huidellaan sitten jo varsin erilaisissa lukemissa. Ja mitä tulee sitten niin kuin tämän raportin kannalta mielekkääseen tulokäsitteeseen, jossa sitten on tosiaankin mukana on ansiotulot ja osinkotulot, sekä sitten nämä jakamattomat voitot, niin, niin se, että tämä ansiotulojen osuus kaikista veronalaisista tuloista on totta kai huomattavan suuri Suomessa, niin tekee sitten sen, että tämä niin kuin ylimpien, ylimpien tuota tulonsaajaprosenttien osuus sitten näistä ansio-osinkotuloista ja jakamattomista voitosta ei sitten toki nyt muodostu lainkaan niin korkeaksi kuin mitä sitten tämä, tämä osinkojen pääomatuloja, mutta että kuitenkin niin melkein tuonne viidennekseen kuitenkin päästään. Ja sitten tässä vähän tulojen rakennetta, vähän sama mitä tuossa Toni näytti, mutta että vuoden 2021 yksi tietojen osalta pikkusen ehkä eri tietolähteet myös, ja nämä on myös vain tuota, Tosiaankin verohallinnon rekisterin pohjautuu, että tässä nyt ei ole samanlaista kattavuutta ihan kuin mitä tässä äskeisessä, mutta että kuten aiemminkin, niin nähdään se, että täällä tässä on tota pieni tulosin neljännes näistä 4,3 miljoonasta ihmisistä, mitkä meillä tässä on mukana, niin nähdään, että siellä eläkkeet, toimeentulo, tuki, työttömyysturva ja muut vastaavat tulon siirryttiin muodostaa selvän enemmistön tuloista ja sitten kun mennään tänne huipulle, niin, niin nähdäänkin, että pääomotulot eli osingot, korot, luovutusvoitot, vuokrat sitten muodostaa selvän enemmistön ja, ja sitten 
tässä välissä, kuten nähdään, ja tässä on vaikka suurituloisin, tai, no, suurituloisin neljännes minus suurituloisin 10 prosenttia, niin täällä sitten muun muassa palkat on sitten se keskeinen tulo, tai, ja sitten tuossa vielä tota, nollan alapuolella niin nähdään verot. Ja mitä tässä nähdään mielenkiintoisena on se, että tota, tämä verojen osuus, tai ikään kuin veroaste, sanotaan yksinkertaisuuden vuoksi, niin se täällä ihan huipulla sitten, tuossa on tosiaankin pieni tulos, tai se suuri tulos on 0,01 prosenttia suomalaisista, eli tässä tapauksessa on 434 suomalaista, joista edelleen se suurin osa on selvästi miehiä, niin tota, heidän kohdallaan sitten se veroaste on sitten vähän matalampi samoista syystä, mitä Toni tuossa äsken puhui, että kun, kun meillä on eriytetty, eriytetty tuloverotus Suomessa valtionverotuksessa ja, ja myös kunnallisverotuksessa ei kannata tota, tota enää pääomatuloista veroa, niin täältä veroaste sitten jää keskimäärin vähän matalammaksi kuin mitä tässä sitten No, toki huvi, hyvin lähelle tulojakamo huippua mentäessä, mutta kuitenkin, kuitenkin näin. Ja tämä myös sitten ehkä antaa vähän osvittaa siitä jälleen kerran, että minkä takia tällä yhteisöverolla voi jotain tuloja on kannalta mielekästä vaikutusta olla. Noin, sitten päästään näihin tuota, tuloksiin. Nämä on, tuota, kaikki on kuvia tuolta rapsasta, että näyttää sieltä sitten tarkemmat kuvaukset ja muuta, mutta tässähän esimerkin vuoksi, tässä on esimerkki skenaario, missä mä on korotettu yhteisöverokantaa kahdella prosenttiyksiköllä 22. Tässä meillä on tulonsaajaluokat pienetulosemmasta neljänneksestä. Sitten jälleen tänne suurituloisempaan 0,01 yhteen prosenttiin. Eli tässä tosiaankin mittakaavan vuoksi täällä on muistaakseni 1,86 000 ihmistä. Täällä on 434. Nämä 1,86 000 ihmistä, jos yhteisöveroa kantaa korot kahdella prosenttiyksiköllä, niin maksaisi noin 40 miljoonaa euroa enemmän veroa vuodessa, mitä nykyään. Mutta sitten tämä suurituloisimmat 434 suomalaista tässä aineistossa, niin ei nyt ihan yhtä paljon, mutta <tosimus> nähdään, miten keskittynyt tätä yhteisö- omistus Suomessa on. Eli 434 ihmistä maksaisi melkein yhtä paljon ikään kuin lisäveroa kuin mitä 1,86 000 ihmistä tuolla pohjalla. Ja tässä on toiset 1,86 000 ja siitä vähän pienempiä. Mutta, että, mutta sitten kun katsotaan tästä henkeä kohti laskettua keskiarvoa, mikä tässä oikeassa palkissa, kun tässä on tota, ikään kuin tuloluokittain tai ikään kuin maksetun veron muutos, niin sitten täällä huidellaissa, muistaakseni tässä jälleen kerran toi graafisesta syystä pikkusen hämää, se oli muistaakseni joku noin 23-24 tonttua, mikä enemmän olisi täällä ikään kuin vuodessa henkeä kohti veroa. Jos nostettaisiin kahdella prosenttiyksiköllä yhteisöverokantaa niillä olettamuksella, missä tässä raportissa mennään, niistä voidaan keskustella sitten. Mutta tämä niin kertoo myös siitä, että miten keskittynyt se yhteisöomistus on, ja, ja kun mennään sillä nojalla kohdistamaan yhteisöveroa, niin miten sitten se vaikuttaisi, vaikuttaisi tulojakoon. Mä en nyt tässä yhteydessä näytä vaikka kiinni kertoa meitä muuten, kun no, kiinni kerron on se tulojako mitta, tai niin, niin sanotusti universaali tuloja on mitta, mitä me käytetään tässäkin rapsassa. Sen muutoksi nyt ei ole kauhean dramaattisia, koska täällä on tänä vaan aika vähän porukkaa täällä ihan huipulla. Mutta että jos ajatellaan, että me halutaan vaikka verojärjestelmää jotenkin progressiivisesti voittaa ja tehdä progressiivisemmaksi muuta, niin, niin yhteisövero on siihen ehkä yksi tämmöinen ikään kuin tutkimuskirjallisuudessa puhutaan ikään kuin takaportista, takaportista keinona varmistaa ehkä kuin verotuksen progressiota. Tässä on vielä vähän samaa sitten tota euromääräisesti jälleen kerran tuloluokittain. Täällä on pieni tulosin neljännessä, sieltä mennään kohti huippua. Ja täällä on jälleen 434 ihmistä sitten täällä ihan huipulla. Tässä on tota nykytila, eli kuinka paljon no vuoden 2021 tasolla maksanut, maksanut tota veroja ansiotuloista osingoista. Ja sitten se yhteisövero on tässä myös huomioitu. Tässä ei kursivoituna on se koko tuloluokan veropotti. Täällä on vaikka pieni tulosemmassa neljänneksessä, niin on 1,2 miljardia euroa. Ja sitten täällä suuri tulosemmassa 0,01 prosentissa tuommoista vajaa 720 miljoonaa. Ja sitten tässä on kursivoitona on tuota henkeä kohti lasketut keskiarvot. Voitte tutustua tähän paremmin sitten. Mutta täällä esimerkiksi nähdään se, että kun henkeä kohti lasketaan keskiarvoa tuloluokissa, niin tuota, täällä pieni tulosemmassa neljänneksessä niin on keskimäärin näistä edellä mainitusta tuloista niin maksettu vähän reilu tonni veroa vuodessa. Ja sitten täällä on huipulla 1,7 miljoonaa euroa per naama. Ja sitten kun tätä verokantaa korottaa 21, 22, 23 tai 26 prosenttia tässä, nämä nyt on vain esimerkkejä, mitä me on otettu tähän rapsaan mukaan, niin sitten täällä nähdään, että täällä ihan pohjalla, niin, tai tässä hyvin korkealle saa jo mennä tulojakaumassa, että tapahtuu mitä erityisen merkittävää, mutta että täällä ei kauheasti mitään sen paremmin näitä kuin tuloluokkien maksamien verojen summat kuin ne henkeä kohti lasketut keskiarvotkaan muutu. Mutta sitten täällä ihan huipulla nähdään, että jos otetaan vaikka 26 prosenttia yhteisöverokanta, niin vajaan 1,7 miljoonaa euron henkeä kohti laskettu vuotuinen veropotti kasvaisikin sitten johonkin 1,9 suunnilleen. 
Mutta et mikä kertoo tämän yhteisöveron merkityksestä ehkä vielä dramaattisemmin kuin tässä suhteellisen maltilliset ja ehkä poliittisesti realistisetkin niin verokannan korotukset, on kuitenkin sit se, että jos tämä yhteisövero jätettäisiin kokonaan pois, niin mitä sitten tapahtuisi. Ja sitten nähdään se, että täällä ihan tulee aika huipulla, jos ajatellaan, että nykytila, eli vuoden 2021 tasolla, niin maksoi joku 1,7 miljoonaa euroa vero per naama per vuosi, niin sitten oltaisiin enää jossain vähän reilussa 800 tonnissa. Et se kertoo tätä yhteisöveron merkityksestä, kun ikään kuin jyvitetään se jakamatonkin voitto omistajille heidän omistusosuuksensa nojalla. Ja sitten täällä on vielä keskiarvo jo koko jakaumassa, eli niissä 4,3 miljoonassa suomalaisissa ei sitä vielä verokertymä miljardeissa euroissa, mikä totta kai on myös, myös merkittävä tieto. Mutta että, tää on, tässä on kauheasti tietoa, niin ei käytetä tähän liikaa aikaa ja mennään sen, sen sijaan sitten näihin johtopäätöksiin, mitä tästä voidaan saada. Mitä tästä nyt voidaan nähdä? Ehkä ei yllättävääkään, mutta on kuitenkin se, että, että jos tätä yhteisöverokantaa nyt nostettaisiin näillä olettamuksilla, mitä me on tässä tehty, niin tulee joko tasoitus. Se tasoitus ennen kaikkea sen takia, että yhteyden omistus on Suomessa hyvin keskittynyttä ja jaetut ja jakamattomat voitot keskittyy sen mukaisesti sitten sangen pienelle joukolle. Nähdään tästä, että jos korotetaan verokantaa yhteisöverokantaa näin prosenttiyksiköllä, niin suurituloisemman prosentin, suomalaisten suurituloisemman prosentin tässä 4,3 miljoonaisessa ihmisestä, niin heidän tuota osuutensa tuloista, veronalaisista tuloista tippuisi noin 5,6 prosenttia. Ja mikä on merkittävää, niin me on saatu, tai nähtiin tästä raportissa, että noin 45 prosenttia tämän yhteisöverokannan muutoksista näyttäisi kohdistuvan tuonne suurituloisempaan prosenttiin. Eli jos verokantaa korjattaisiin 21 prosenttiin prosenttiyksiköllä, niin siitä noin 45 prosenttia tai vähän reilusta 20 miljoonaa euroa, niin näyttäisi kohdistuvan se suurituloisempaan prosenttia. Ja tuloeroja mittava gini kerroin vahvuuksineen kuin heikkouksineenkin mittarin hyvyydestä voidaan varmasti keskustella, niin sen arvo laskee noin 3,1 prosenttia, kun verokantaa korotetaan prosenttiyksiköllä. Ei dramaattisia muutoksia, mutta että kuitenkin tulojako tasava vaikutus voidaan havaita. Ja mitä tästä sitten voidaan suositella? Olisi kauhean hyvä. Tämä on ollut muutaman kuukauden harjoitus tehty. Minä ja Lauri ollut siinä tiivisti mukana. Mä oon yksin naputellut näitä. Tämä on yhden ihmisen työpanos suhteellisen lyhyeltä ajalta. Olisi kauhean hyvä, että niin valtiovarainministeriön kaltainen taho omilla voimavaroillaan ja henkilökunnallaan niin, niin tuottaisi mallin yhteisöveron tulojen vaikutusten arvioimiseksi ja tekisi sitä niin julkisesti saatavan, että erilaiset tutkimuslaitokset, yliopistotutkijat pystyisivät ottamaan sen käyttöön ja voitaisiin sitten debatoida erilaisten olettamusten realistisuudesta ja, ja ylipäätään ikään kuin parantaa meidän keskustelua siitä niin yhteisöverotuksenkin vaikutuksista ja tuoda siihen lisää näyttöperustaisuutta sen mahdollisiin tuleviin muutoksiin arvioimiseen. Ja, ja olisi tosiaankin, kuten sanoin, niin kauhean hyvä, että malli olisi sikäli avoimesti saatavilla, että sitten siitä voitaisiin käydä julkista keskustelua. Valtiovarainministeriö toki valmistelee Suomessa erilaisia tota, tuloja, arvioita pääsääntöisesti, mitä nyt ministerit sitten velvoittaakin tekemään tekemään tuota erilaisten vero- sosiaaliturvan muutosten alla, mutta että olisi hyvä, että ne laskentaperusteet on avoimemmin saatavilla. Se on Suomessa vähän semmoista, mulla taisi, taisi tulla vilahtaa käsite, enkä kuin kvasidynaamista se arviointi, että meillä on, no, moni tietää Suomessa sisulaskentamalli, mikä on tämä staattinen, staattinen tapa arvioida tuota, nyt erilaisten tulojen, tulojen tai sosiaalietuuksien verojen niin päin pois tuota vaikutusta ihmisten tuloihin, mutta sitten siihen helposti tuodaan mukaan vähän niin tutkimuskirjallisuudesta sieltä täältä jotain dynaamisia olettamuksia, vähän sieltä niin kuin ad hoc periaatteella, vähän sieltä täältä, mistä nyt on ehkä saatavilla näyttöä, mutta että yksi mikä me tässä raportissa korostaa on se, että nämä kansallisten verojärjestelmien erot on edelleen niin mittavia, että se, että tapahtuu jossain ennen kaikkea nyt Yhdysvalloissa, kun kaikki lukee lähinnä englanniksi ja Yhdysvalloissa nyt tuotetaan valtavasti tutkimusta, niin esimerkiksi sieltä nyt on aika vaikea ottaa niin kuin sekäläisen verojärjestelmän pirstalaisuuden huomioiden niin jotain tutkimustuloksia yleistä näitä Suomeen, jos on hyvin erityyppinen verojärjestelmä, vaikka yhteisöveropohja on huomattavan yhtenäinen ja pääomatuloveropohja. Niin näitä tekijöitä muun muassa korostetaan. Ja sitten olisi hyvä, että ne jakamattomat voitot, mitä tuossa Tonin käsityksessä olisi, niin ne otettaisiin huomioon osana tulojakoa, koska ikään kuin yritystäkin voi käyttää vähän kuin pankkitiliä ja yrityksen taseeseen voi hankkia erilaista omaisuutta, mitä sitten voi, tai usein käytetäänkin henkilökohtaisesti. Ja sitten tota, Joo, jo, 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 mennään hyvin, olemme hyvin lähellä loppuun. Ja sitten mitä tuotaisiin laajempiin poliittisiin suosituksiin, mitä nyt tästä nyt vielä, jos nyt ollaan huolissaan tulojaosta, sen tasosta ja näin pois, tai tulojen tasosta ja muuta, niin, niin on hyvä, että Suomi jatkossakin vaatii tähän nyt käyttöön otettuun 15 prosentin suurten konsernien vähemmäisveroon, niin siihen jää näiden aukkojen tukkimista sekä OECD ja G20, että sitten EU-tasolla. Yhteisöveropohja on Suomessa hyvin tiivissä, se on sellaisena hyvä pitää vieläkin. Se tekee verotuksesta ennustettavampaa ja 
ja reilumpaa myös yritysten näkökulmasta. Ja, ja edelleen kannattaa, kuten tähänkin asti on tehty, niin voiton siirtojen tota, teko edullisen tai nykyistä että Suomea matalamman yhteisöverotuksen maihin edelleen ehkäistä myös kansallisin toimin, ei vain, ei vain EU-tasolla tai sitten OECDs. Ja yhteisövero on myös tota hyvä säätää, tai säilyttää riittävän korkealla tasolla tulomuutolo ehkä esimerkiksi, koska se ehkä se ansiotulojen muuntamista sitten alaisemmin verotutuksi osingoiksi erityisesti listaamattomissa yhtiöissä. Ja olisi myös mahdollisesti hyvä harkita paluuta lähemmäs yhtenäistä ansio- ja pääomatuloverotusta verotukseen ikään kuin tasapuolisuuden varmistamiseksi myös näitä tämmöisiä laajempia suosituksia tässä raportissa. Hyvä, kiitokset. Menikö yli? Toivon mukaan ei paljon. Kiitos. Kiitoksia Saska. Ennen kuin päästetään tota, ihmiset kaffetauluun, niin otan pari nopsaa kysymystä. Oliko sieltä anna mennä? Saadaanko mikrofoni, saadaanko mikrofoni tonne taakse? <laughs> Thanks. Yes, kiitos. Ja niin kuin sanoitkin, niin tämä ihan sanotaan niin kuin mielenkiintoinen näkökulma niin kuin yhteisöverotukseen mm. tuoda tämä tulojako näkökulma. Ja mm. Nyt en ole lukenut vielä tätä selvitystä tai tutkimusta mm. tarkemmin, mm. mutta ihan semmoinen ensimmäinen tota, ajatus, mikä mulle tuli, kun mä katsoin sun yhtä kalvoa, jossa todettiin, että näistä yhteisöverotuotoista, joita oli noin 8 miljardia, niin itse asiassa vain 36 prosenttia pystyttiin kohdistamaan ikään kuin näille henkilöille. Mä oletan, että nämä on niin suomalaisia Joo. yksityishenkilöitä. Joo. Ja nyt herää tietysti kysymys, että kaksi kolmasosaa yhteisöverosta sitä ei pystytty kohdistamaan. Ja niin kuin arvaus on se, että suuri osa yhteisöveron maksajista on meidän kansa- monikansallisia tai konserneja, jotka toimii kansainvälisesti, joiden omistuspohja on hyvin kansainvälistä. Eli siellä kotitaloudet ovat vain pieniä omistajia. Tämä on yksi selitys. Sitten meillä on myöskin paljon ulkomaisten konsernien Suomessa toimivia tytäryhtiöitä, myöskin hyvin voitollisia. Meillä on vuosittain ollut yksi parhaimmista veronmaksajista erään kansainvälisen lääkefirman Suomen, Suomen tytäryhtiö. Ja tota, mulle tulee mieleen tästä, siis tämä on kaikki validi, validi niin kuin, niin kuin, niin kuin pohdiskelu, mutta mulle tulisi mieleen, että eikö tämä ole vähän tehoton toimenpide, Ää, niin kuin tarkastella tätä tulojako näkökulmasta, jos me ajatellaan, että yksi prosenttiyksikkö niin kuin verokantaa nostetaan ja siitä niin kuin kaksi kolmasosaa jää kuitenkin, sillähän ei ole tulojako vaikutuksia, kun ne omistajat on ulkomailla tai se on ehkä muuten välillistä omistusta. Siellä voi olla paljon mm. eläkeyhtiöitä, finanssilaitoksia. Onko tämä ymmärtänyt oikein tavallaan, niin kuin, jos katsotaan niin kuin tehokkuus, että jos ajatellaan, että siellä on tämä kasvunäkökulma mm. yhteisöveroon, mutta mm. sitten on tulojako ja sitten on mm. ehkä muita näkökulmia, mm. mutta miten sä niinku tätä kommentoit, että kuinka tehokas toimenpide tämä olisi ikään kuin tulonjakonäkökulmasta, että siinä on aikamoinen kuollut kustannus, että osa siitä korotuksesta toki mm. siinä voisi olla fiskaalisia vaikutuksia, mm. mutta se ei niinku edistäisi tätä tulonjakoa mitenkään Suomessa sen tasa-arvoista. Joo, no joo, totta kai on täysin totta, että siis suomalaisten yrit- tai suomalaisia yrityksiä omistavat enimmäkseen muut yritykset, joiden omistuspohja on monesti kansainvälisesti hyvin hajautunut, se on ihan totta. Mitä tuotaan tehokkuuteen, niin no, on se sikäli tehokas vero, että tiedetään, että ikään kuin tulojaossa yleensä tapahtuu jotain, ja se tapahtuu lähinnä siellä aika hyvinkin huipulla. Ja, ja yritysten omistus on Suomessa huomattavan keskittynyt sinne ihan huipulle. Niin kyllä sillä ikään kuin päästään aika suoraan porautumaan se, siihen joukkoon, jos, me halutaan, jos halutaan tasata Suomessa vaikka tulojako. Ja mitä tulee muuhun tehokkuuteen, niin hallinnollisesti yhteisövero on aika tehokas, koska yritykset nyt itse tilittää sitä. Sitten ei, ei ikään kuin verohallinnolle se ei ole kauhean... Kustannus, kustannuksia tuottava vero, sen kantaminen. Se veropohja on Suomessa hyvin yhtenäinen. Ja, ja sillä nyt pystytään aika suoraan vaikuttamaan tulojakoon, niin on se sikäli tehokas, jos ajatellaan sekä koko veronkannon kustannusten näkökulmasta, että sitten ikään kuin verotuoton varmistamisen näkökulmasta, että tulojen näkökulmasta, niin, niin kyllä mä näkisin, että to, siellä omistuspohjat, no se nyt on mitä se on, ja sille nyt ei kauheasti voi verotuksellisesti tehdä, ehkä kannatakaan tehdä, mutta että, kyllä mä näkisin, että se on ja varsin tehokas vero. Että, ja se, että me nyt on saatu joku 36 prosenttia tässä kohdistettua, niin just johtuu tästä, että suomalaiset kotitaloudet, yks, tai ei kotitaloudet, vaan yksityishenkilöt omistaa sen noin 36 prosenttia. Ja siellä oli vielä toinen kysymys. Jos tulonjakoa ajatellaan, niin tietysti pitäisi ottaa huomioon sekä yhteisövero että pääomavero. Ja tietysti kun sä lasket ne yhteen, kun ne on suhteellisia veroja, niin eikö se kohtele aika epäoikeudenmukaisesti pientä osakesäästäjää suhteellisena suureen osakesäästäjään. Ja tietysti 
tämäkin näkökulma ehkä pitäisi jollakin tavalla ottaa huomioon. Joo. Ja sitten ihan vielä lisäksi, mitä tulee ihan tulonjakoon, hmm. niin tietysti aikaisemmin ihmisillä oli maaomaisuutta tai yritysomaisuutta hmm. ja se oli niin tasainen tulovirta näistä. Hmm. Tänä päivänä, kun mä katson näitä tilastoja, niin usein se on näin, että sä yhdellä kertaa myyt koko elämäntyön tuloksen hmm. ja er, niin kuin er, eri, saat siitä suuren tulon yhdellä kertaa yhtenä vuotena. Et onko mitään mahdollisuutta niin kuin selvittää pääomatuloista, että mitkä on näitä niin kuin myyntivoittoja ja ne eriyttää verrattuna sitten niin jatkumaan tulovirtaan perustuvaan pääomatuloa? Joo, tämä on hyvä kysymys. Tota, totta kai mitä tulee tähän kysymykseen siitä, että onko suhteellinen pääomatulovero tasapuolinen eri, eri sijoittajaryhmille ja omistajaryhmille, niin se ehkä siitä voidaan käydä keskustelua. Mitä sitten taas tulee tähän jälkimmäiseen kysymykseen, niin valitettavasti tämä meidän aineisto, mikä meillä oli käytettävissä, mikä on tämmöinen yksilötasojen aineisto, niin siinä se tulojen erittely eri ikään kuin tulokomponenteita on valitettavasti aika karkeata. Että me ei pystytty tekemään sitä tässä. Se olisi ollut kauhean kiva, että pystyy ikään kuin erittämään sieltä ne korkotulot ja osinkotulot ja myyntivoitot ja näin päin pois. Ikävä kyllä sitä ei tässä yhteydessä nyt ole tehty. Se olisi mielenkiintoinen jatkokysymys. Ja ja toi itse liittyy tietysti ehkä vähän keskeisemminkin siihen, mitä tuossa Tonikin just tutkija. Ja näytti ehkä niitä niin muutaman vuodenkin liukuvia keskervoja, niin sillä nyt ei näyttäisi olevan kauhean dramaattista vaikutusta niillä myyntivoitolla. Kuitenkaan sitten. Ne kuitenkin, niitä, on, niitä on todella suurten miljard, tai kymmenen tai satojen miljoonan euron myyntivoittoja saavia osuus Suomessa. Kuitenkin vuodessa vain muutamia ihmisiä, niin ne nyt ei edes siellä ihan tulojakaamon huipulla, kun puhutaan vain muutamasta sadasta ihmisestä, niin ne ei kuitenkaan niin näytä kauheasti sitä kuvaa hetkä ottavaa. Että. Mutta toki on totta, että se nyt on se. Paras keino vaurastua Suomessa yleensä myydä hyvin kannattava yritys hyvää hintaa. Niin. Ja sillä totta kai niin elinkaaritulojen näkökulmasta nämä päin pois voi olla dramaattisia vaikutuksia ja ihmisen kannalta totta kai. Tämä nyt on ehkä vähän epäpätevä vasta- tai siis epätäydellinen vastaus tässä kohtaa, mutta että, joo, kuitenkin. Tuota, tässä päivän aikana on tullut useamman kerran esille, että tämä verojärjestelmä ihan siellä huipulla tapahtuu tämä tuota, regressiivisyys. Niin tuota, äh, sullakin oli tuossa yhtenä suosituksena tämä, että ansiotulojen ja sitten pääomatulojen niin kuin yhdentä, yhdenmukaistaminen tai yhteen ajaminen niin voisi olla tässä ratkaisuna. Miten iso on osa tästä ongelmasta se ratkaisisi sitten, jos ne ajettaisiin vaikka samaan niin kuin kantaa? No me ei, ei ole sitä tässä laskettu. Laurikin kanssa tässä keskusteltiin, niin semmoisen ihan niin kuin yhteen ansio- ja pääomatuloverokantaa, niin kun meillä on tuli ennen Suomessa, niin voi olla niin kansainvälisen verotuksen vuoksi vähän vaikea mennä. mennä. Mutta että, toki se, että jos meillä ikään kuin pääomatulo, yhteenlaskettu pääomatulo ja yhteisöverokanta olisi lähempänä sitä tasoa, mitä sitten niin kuin ihan ylimmistä ansiotulosta perittäisiin, niin kyllä sillä varmaan jonkin verran olisi tulo, joka on oikaiseva vaikutus. Tätä on vaikea sanoa pitkällä aikavälillä. Ennenhän meillä oli Suomessa tilanne, että meillä oli hyvin aukollinen pääomatuloverokanta, mutta että taas verosteet saattavat. Tai veropohja oli aukollinen, mutta että verokannat saattavat olla korkeita. Nykyään meillä on matalammat verokannat, mutta että kattavampi veropohja. Niin, että näitä ei ole tässä yhteydessä tuota arvioitu, mutta että nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä. No. Hei, me ollaan hieman yliajalla, joten kiitokset Saska alustuksesta ja vastauksista ja kiitokset teille hyvä yleisö kysymyksistä. Annetaan aplodit tässä vielä. Tuota, uh, Parinkymmenen minuutin breikki. Tuossa on kaffet tarjolla tuossa suunnassa. Ja jatketaan sitten näiden, tuota, tässä on vielä pieni alustus ja sitten debatit, niin tuossa kello 15.00 tässä salissa. Ja samoin äh, striimi jatkuu sitten, ketkä olette siellä YouTuben kata, takana katsomassa, niin jatketaan silloin kello 15.00. Näin, kiitoksia.
No niin, tervetuloa takaisin kaffetauolta. Hei, jatketaan sitten tämä loppu, tapahtuman loppupuolisko kahden debatin merkeissä, mutta sitä ennen Finwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen kertoo meille lyhyesti tästä listaamattomien osakeyhtiöiden osake, äh, osinkoverotuksen ongelmista. Äh, Hietanen ja Finwatch ovat julkaisseet sen tiimolta lukuisia artikkeleita, jotka löytyy myös sieltä Finwatchin nettisivuilta. Kannattaa käydä, käydä sieltä lukemassa niitä ja lataamassa talteen. Mutta hei, pidemmittä puhetta. Saara, ole hyvä. Yes, kiitoksia. Ainakin vissiin kuuluu ihan hyvin ja esittelyt hoidettiin jo siinä moderaattorin puolesta, niin mennään suoraan asiaan. Eli tota, ensin mä oon tähän alkuun kerännyt pikkasen tietoa siitä, miten meillä tosiaan näitä listaamattoman yhtiön maksamia osinkoja yksilö, yksityishenkilön verotuksessa verotetaan. Mitä mä tätä yleisöä täällä paikan päällä näen, niin tämä on aiheena varmasti monelle hyvinkin tuttu. Ja tunnette hyvin tämän systeemin, mutta niille, jotka ei ole aiheeseen perehtynyt, niin ehkä olennaista on ymmärtää se, että meillä listaamattomien yhtiöiden osingon verotus vaihtelee aika isosti ja se riippuu sekä tämän maksetun osingon määrästä että sitten siitä, kuinka varakas yhtiö tätä osinkoa maksaa. Ja mikäli tämä osinko jää alle 150 000 euron euromääräisen rajan eikä ylitä 8 prosenttia yhtiön nettovarallisuudesta, niin silloin tämä osingon verotus on hyvinkin kevyttä. Sitten taas jos nämä rajat jompikumpi ylittyy, niin yleensä tuppaa se verotus sitten tiukentumaan. Ja Paitsi että tämä on hieman monimutkainen järjestelmä, tämä meidän osinkoverojärjestelmä, niin siitä myös seuraa monenlaisia ongelmia. Ja tässä on nyt listattu niitä, joita olen valikoinut tähän esitykseen, mutta munkinlaisia, munkinlaisia ongelmia kyllä löytyy. Ää, ensimmäinen ongelma on se, että tämä meidän hyvin kevyesti verotettu, huojennettu osinko kannustaa ää, varsinkin suurituloisia muuntamaan ansiotuloja osinkotuloiksi. Tällä tavoin voi saada aika merkittävänkin verohyödyn, jos, jos kyse on tosiaan isoista tuloista, kun meillä tuo progressiivinen ansiotuloverotus nousee aika korkeaksi kuitenkin siellä korkeimmissa tuloluokissa. Sitten taas tämä osinkoverotus, jos näitä huojennettuna osinkona pystyy nostamaan, niin jää sinne 26 prosenttiin, vaikka me otettaisiin huomioon se yrityksen maksama yhteisövero yhdessä tämän osingoista yksityishenkilön verotuksessa perittävän osuuden. Eli ero, ero on aika merkittävä. Pelkästään tulonmuunto ei rajaudu tällaiseen ansiotulosta osinkotuloksi suuntautuvaan tulonmuuntoon, vaan tulonmuunnoksi voidaan katsoa myös esimerkiksi listayhtiön osinkojen kierrättäminen listaamattoman yhtiön kautta, koska tällä tavoin isojen omistusten kohdalla pystytään myös saamaan ihan todella merkittävää verohyötyä. No, mitä ongelmaa tässä sitten on käytännössä, mitä tapahtuu, tämä keventää niiden kaikista suurituloisimpien verotusta, pienentää tietenkin verotuloja ja samalla sitten on tuloeroja kasvattava vaikutus. Toisena ongelmana nostan esiin tämän osinkoverotuksen vaikutukset investointeihin. Tämä on hyvin laajalti tutkittu, tutkittu aihe ja oikeastaan niin kuin Miksi siellä aiheutuu sitä ongelmaa on tämä nettovarallisuussidonnaisuus. Eli kun meillä se yhtiön nettovarallisuuden määrä käytännössä määrittää sen, kuinka meillä sitten osinkoa verotetaan ja isommasta nettovarallisuudesta palkitaan kevyemmällä osinkoverotuksella, niin tämä järjestelmä luo todella isot kannusteet kasvattaa sen oman yrityksen nettovarallisuutta. Ja silloin se johtaa helposti sellaisiin ratkaisuihin, että raha ei ohjaudu sinne, missä se tuottaisi parhaiten, koska kaikilla on ne verotukselliset motiivit kasvattaa juuri sitä oman yhtiön nettovarallisuutta. Ja käytännön tasolla se näkyy esimerkiksi siinä, että meillä listaamattomissa yhtiöissä on aika paljon tällaisia ei suoraa liiketoimintaan liittyviä varallisuuseriä, eli esimerkiksi vähäriskisiä arvopapereita ja kiinteistöjä ja muita tämmöisiä omaisuuseriä, jotka sitten säilyttää sen varallisuuden kohtuu suurella todennäköisyydellä. Ongelma kansantalouden kannalta on sitten se, että kun nämä investoinnit ei kohdistu tehokkaasti, niin se johtaa siihen, että meillä tuottavuus kärsii. Kolmantena ongelmana, tätä oikeastaan sivuttiinkin noissa parissa esityksessä jo hyvin vahvasti, varsinkin tuolta tulonjakonäkökulmasta, mutta on se, että tämä 
Meidän osinkoverohuojennus ei suinkaan tarjoa mitään tasaista verohyötyä kaikenlaisille yrittäjille ja yritysomistajille, vaan nämä on oikeastaan keskittynyt nämä verohyödyt tämän osalta myös hyvin vahvasti. Ja tässä on nyt nostettu esiin joitain dimensioita, joista me voidaan täällä tarkastella. Muitakin varmasti löytyy. Uh, mutta noin pääpiirteittäin voidaan sanoa, että tämä osinkoverohuojennus ja siitä saatava verohyöty hyödyttää lähinnä tämmöisiä jo menestyneitä, uh, varallisuutta kerryttäneitä yhtiöitä, pääomaintensiivisillä aloilla toimivia yhtiöitä, ennestään varakkaita, suurituloisia. Lisäksi nämä hyödyt jakautuu tosi epätasaisesti myös, jos me tarkastellaan tätä ikäluokittain, alueittain, sukupuolittain. Tarkempaan syyniin nostin tähän vielä just näitä tuloluokittain jakautumisia, joita itse pidän aika isonakin ongelmana. Eli meillä tosiaan näistä huojennetuista osingoista ja näin ollen myös siitä verohyödystä ylimpään tulokymmenykseen ohjautuu yli 70 prosenttia ja siellä ylimmän tulokymmenyksen sisällä se on vielä hyvin keskittynyttä. Eli ne ylimmän prosentin ja promille osuudet on myös hyvin, hyvin suuria siellä. Kun sitten taas keskivertoyrittäjälle tämä järjestelmä ei oikeastaan kovin merkittävää verohyötyä tuo, eli toi huojennetun osingon mediaani on viime vuosina liikkunut muutamassa sadassa eurossa, mikä tarkoittaa sitä, että puolet näitä huojennettuja osinkoja saavista saa sitä itse asiassa vaan maksimissaan tuon 400-500 euroa vuodessa, jolloin me puhutaan käytännössä kymmenien eurojen verohyödystä, eli mikään niin kuin tasaisesti kaikkia yrittäjiä hyödyttävä järjestelmä tai missään nimessä ole. Kyse on lisäksi hyvin kalliista verotuesta, eli VM-arvio tälle vuodelle verotuen suuruudesta on 545 miljoonaa. Muutamana menneenä vuotena se on ollut vieläkin korkeampi. Ja kun meillä on kyse näin isosta ja yhteiskunnalle paljon maksavasta verotuesta, niin olisi tietty tärkeää ymmärtää, mitä sillä pyritään saamaan aikaan ja miten hyvin sitten niitä tavoitteita tosiasiallisesti saavutetaan. Ja tässä seuraavalla slaidilla on nostanut esiin joitain tällaisia tavoitteita tai tällaisia usein kuultavia argumentteja, joilla tätä nykyjärjestelmää puolustetaan ja sitten toisaalta vähän tämmöisiä counterargumentteja, että onko asia tosiasiassa näin. Eli monesti kuulee, että tämä osinkoverohuojennus on siitä hyvä, että se kannustaa kasvattamaan tätä yrityksen liiketoimintaa ja kannustaa kasvattamaan puskureita, jotka sitten taas niin kuin auttaa yrityksiä pääsemään vaikeimmista ajoista ylitse ja toisaalta sitten palkitsee tästä yrittäjäriskin ottamisesta. No jos me lähdetään näitä argumentteja palastelemaan, niin tuohon liiketoiminnan kasvattamiseen esimerkiksi on aika selkeää tutkimusnäyttöä, että näin ei oikeastaan olekaan, eli nämä osinkoveromuutokset käytännössä vaikuttaa lähinnä siihen, miten yhtiöstä nostetaan varoja, nostetaanko niitä osinkona vai palkkana vai jätetäänkö sinne yhtiöön niitä varoja. Ja sen sijaan niiden osinkoveromuutosten vaikutukset ihan tähän liiketoimintaan eli liikevaihtoon ja investointeihin ei itse asiassa ole millään tavalla merkittäviä. Riskin ottamisesta tota oikeastaan sivuutinkin jo vähän siinä investointeja koskevassa vaiheessa, eli usein tämä itse asiassa kannustaa vähän tämmöisiin vähäriskisempiin ratkaisuihin ja toisaalta myöskin palkitsee vaan niitä harvoja ja valittuja, jotka sitten onnistuu hyvin menestymään ja kasvattamaan tätä omaa liiketoimintaansa. Puskureiden osalta väite puolestaan pitää täysin paikkansa. Se vaan on sitten totta, että tämä ei ollenkaan ole aina kansantaloudellisesti hyvä asia, että meillä kerrytetään semmoista ei-liiketoiminnan tarpeisiin tai käyttöön tulevaa varallisuutta sinne yhtiöihin. Eli se ei sinänsä aina ole yksinomaan hyvä ja tehokas ratkaisu. Ja lisäksi tämä taseen kasvattaminen voi tapahtua myös muulla tavoin kuin jättämällä niitä voittovaroja sinne yhtiöön. Ja tästä, tästä nostan yhden case-esimerkin seuraavaksi esiin. Teistä varmaan moni törmäsi viime syksynä tämän tyyppisiin otsikoihin. Monissa medioissa uutisoitiin siitä, kuinka nämä somevaikuttajayrittäjät oli toteuttanut osakevaihdoksi kutsuttuja yhtiöjärjestelyjä. Yhtenä tarkoituksena se, että yhtiöstä pystytään sen jälkeen nostamaan kevyemmin verotettuja osinkoja. Tämä pohjautui meidän Finvatsin tekemään tutkimukseen, jossa tosiaan haluttiin selvittää sitä, että minkälainen vaikutus, vaikutus tuohon henkilön osinkoverotukseen näillä järjestelyillä voi olla. Ja 
ö, kävi ilmi, että no ensinnäkin näitä toteutetaan aika paljon näitä järjestelyjä, ja toisekseen tämä osakevaihto voi johtaa ihan todella merkittävään verohyötyyn, kun me tarkastellaan sitä, että kuinka paljon näitä huojennettuja osinkoja pystyy, pystyy tästä omasta yrityksestään nostamaan. Tämä verohyöty perustuu siihen, että ö, näissä järjestelyissä tyypillisesti Perustetaan uusi holding-yhtiö, joka sitten osakevaihdolla tulee tämän liiketoimintayhtiön emoyhtiöksi. Ja tässä osakevaihdossa sitten saadaan nämä liiketoimintayhtiön osakkeet arvostettua niiden käypään arvoon, joka saattaa olla ihan todella moninkertainen siihen nähden, mikä tämä yhtiön nettovarallisuus on. Ja mitä se sitten tarkoittaa, kun ne on siihen käypään arvoon arvostettu? Se tarkoittaa sitä, että tämän holding-yhtiön nettovarallisuus muodostuu todella isoksi ja sieltä pystyy sitten nostamaan toisinaan huomattavasti enemmän näitä verohuojennettuja osinkoja. Tietenkään tämä kuvio ei rajoitu mitenkään näihin someyrittäjiin. Ne oli vain case-esimerkki, joka tällä kertaa nostettiin esiin. Tilastollisesti tiedetään, että näitä osakevaihtoja toteutetaan vähintäänkin joitain satoja vuosittain ja viime vuosina noin joka viides verohallinnan antama ennakkoratkaisu on liittynyt osakevaihtojärjestelyihin. No semmoisen disclaimerin sanon tietenkin, että tietenkään kaikissa osakevaihtojärjestelyissä ei ole kyse siitä, että pyritään minimoimaan näitä osinkoveroja, vaan osakevaihtoja toteutetaan hyvin monista muistakin syistä, mutta on aika selvää, että tuon kohon 2017 ratkaisun jälkeen näitä osinkoverovetoisia järjestelyjä on tehty isommissa määrin. Eli tuossa ratkaisussa on koho käytännössä linjasi, että näihin tämän tyyppisiin järjestelyihin ei voida puuttua yritysjärjestelyjä koskevan veronkiertosäännöksen nojalla siitä huolimatta, että näistä tämmöinen selkeä osinkoverohyöty syntyy. Siinä oli nämä ongelmat, mitä tässä presiksessä oli tarkoitus käydä läpi. Loppuun sanon vaan sen, että tämän huojennuksen muuttamista tai käytännössä leikkaamista on vuosien varrella tosi moni asiantuntijatyöryhmä esittänyt, lisäksi tietenkin useita ekonomisteja ja veroasiantuntijoita ihan tuolta 2010 verotuksen kehittämistyöryhmästä lähtien. Ja nyt ihan viimeisimpänähän me tässä ihan parin viikon sisällä saatiin taas kuulla samaa suositusta niin talouspolitiikan arviointineuvoston kuin kansainvälisen valuuttarahasto IMFn suusta, kun he talouspolitiikkaa ja Suomen talouspolitiikan keinoja arvioivat. Eli aika Tällainen laaja tuki sanoisin, että tämän järjestelmän muuttamiselle on. Ja lopuksi tässä alussa tosiaan, alustuksessa jo mainittiinkin, että ollaan Finvatsissa tehty aiheesta paljonkin tutkimusta. Tässä ei ole kaikkia listattuna, mutta tässä on näitä viimeisimpiä tutkimuksia aiheeseen liittyen. Ja nämä tosiaan kaikki löytyy sieltä meidän verkkosivuilta finvats.org. Joten jos aihe yhtään kiinnostaa, niin suosittelen käydä sieltä tutustumassa. Nyt oli nimittäin sen verran tiukka tämä 15 minuutin aikaslotti, joka mulle annettiin, että hirveän syvällistä syväluotausta näihin meidän tutkimuksiin tai aiheeseen ylipäätään ei ollut mahdollista tehdä. Mutta nyt mä luulen, että mä onnistuin pysyttäytymään näissä minuuteissa tällä pikapuheenvuorolla ja kiitän tässä vaiheessa tämän alustuksen osalta. Kiitoksia Saara alustuksesta, pysyit erinomaisesti aikataulussa. Tuota, ei ota yleisökysymyksiä tähän väliin, vaan mennään suoraan tuota, debatti. Tuu äh, Saara tähän keskimmäiselle paikalle vaikka istumaan. Äh, mä pyytäisin tänne äh, lavalle keskuskauppakamarin veroasiantuntija Tomi Viitalan. Tervetuloa Tomi mukaan keskusteluun. Nappaa siitä, siitä paikka ja mikrofoni mukaan. Tuota, Saaralla oli kattava alustus tässä, niin tehdään Tomi niin, että saat vähän tuota kommentoida nyt tähän alkuun vähän pidemmin, pidemmin tota noin, niin sitä, mitä tässä kuulit. Sä oot ollut täällä koko päivän tota noin, kuulemassa alustuksia ja sulla on ollut hyviä kysymyksiä tässä tota matkan varrella, mutta ää, kerropa, mitä, tota, miltä tämä Saaran analyysi kuulosti ja, ja tota noin, niin, Miten tuota keskuskauppakamarin näkökulmasta niin nuo epäkohdat, mitä nostettiin esille, niin onko se semmoisia, mihin, mihin tuota noin pitäisi puuttua? Joo, kiitos. Tota, mä ehkä tähän alkuun sanoin, että mä tässä on toki 
kahdessa roolissa, että ymmärrän, ymmärrän että viittaa tähän keskuskauppakamariin, eli, eli, eli siinä roolissa, mutta tässä myöskin esitän jonkun verran henkilökohtaisia, henkilökohtaisia näkemyksiä, että on kuitenkin parikymmentä vuotta eri rooleissa seurannut tätä osinkoverotuskeskustelua ja valmistelua ja ollut työryhmissä mukana, niin ehkä kaikkia nyt ei kannata ottaa sitten keskuskauppakamarin virallisena, virallisena näkökulmana, mutta tota, mä itse asiassa olen tota, joku voisi sanoa ehkä yllättävänkin monesta asiasta siis ää, tota, ää, samaa mieltä kuin mitä tuossa esityksessä oli. Ja siinähän oli oikeastaan lopussa niin tota, aika vakuuttava lista erilaisia työryhmiä, joissa asiaa on käsitelty. Kaikki eivät ole päätyneet ihan samanlaisiin lopputuloksiin, mutta kaikissa on ehkä tunnistettu se, että muutostarpeita on. Ää, mä sanoisin, että Ehkä, ehkä niin taustaksi se, että, ja vähän ehkä nivon yhteen tässä, mitä on aikaisemmin, aikaisemmin täällä keskusteltu, että me oikeasti tässä listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksessa, niin me palaudutaan tähän meidän eriytettyyn tuloverojärjestelmään, jossa meillä on tasan kaksi tulolajia, eli ansiotulo ja pääomatulo. Ja nyt tota se keskeinen juttu on tietysti, että miten me tämmöisen osakeyhtiön, listaamattoman osakeyhtiön kautta saatuu osinkoa sitten verotetaan, eli missä määrin sitä verotetaan pääomatulona ja missä määrin niin kuin ansiotulona. Ja nyt meillä on valittu sitten tämmöinen niin kuin varsin karkea äh, ikään kuin tapa jakaa tämä osinko ansio- ja pääomatuloksi, ja se on tavallaan se, että otetaan sen yhtiön tase, katsotaan siellä lähinnä aineellista omaisuutta ja sitten niitä velkoja, ja katsotaan mikä on niin kuin yrityksen arvo, ja sitten siitä johdetaan ikään kuin, ikään kuin sille osakkeelle matemaattinen arvo, ja siitä lasketaan 8 prosentin mukaan, että tämän verran tästä osingosta saat pääomatuloa ja piste. Ja mä oon niinku samaa mieltä siitä, että täällä on varmasti käyttäytymisvaikutuksia tällä nettovarallisuuspohjaisella osinkoverojärjestelmällä. Mun mielestä on turha kiistää sitä, että se, niinku, ää, se kannustaa ää, yrityksiä jättämään voittovaroja yhtiöön. Jossakin määrin se voi myöskin kannustaa, henkilöitä sijoittamaan pääomaa sinne yhtiöön sen takia, että saadaan, vain yksinomaan sen takia, että saadaan niin kuin, niin kuin enemmän, enemmän kevyesti, kevyemmin verotettua osinkoa. Se, mikä minua ehkä joskus tässä häiritsee, on se, että välillä ehkä julkisuudessa myöskin niin kuin tietyllä tavalla syyllistetään yrittäjiä tästä järjestelmästä. Mun mielestä verotushan vaikuttaa käyttäytymiseen tosi paljon ja meillä on niin verotuksessa nyt luotu tämmöinen kannustin ja siitä voidaan keskustella, että onko se tarkoituksen mukainen. Mutta mun mielestä suurempi ongelma tässä niin nettovarallisuuspohjaisessa järjestelmässä on se, että meillä niin tämä yritysten niin toimiala tai toiminta niin rakenne on muuttunut, eli siellä entistä enemmän se tuottavuusvoitto, joka yrityksessä tehdään, niin se perustuu niin osaamiseen, inhimilliseen pääomaan tutkimus- ja kehitystoimintaan tehtyihin investointeihin, jotka ei näy siellä taseessa ollenkaan. Eli tässä mielessä, niin tämä on täsmälleen oikea havainto, että hän kohtelee hyvin eri tavalla esimerkiksi tämmöisiä aloittelevia, tai miksei nyt vähän enemmänkin jo kasvaneita, pidemmälle kehittyneitä niin kuin startup-kasvuyrityksiä, jotka elää niin kuin siitä osaamisesta versus sitten yrityksiä, jossa on enemmän niin sanotusti rautaa taseessa, eli jotka harjoittaa tämmöistä niin kuin perinteisempää toimintaa. Ja tämä on varmasti, mä, mä uskaltaisin puhua tässä niinku oikeastaan koko niinku elinkeino, hyvin laajasti niinku elinkeinoelämän näkökulmasta, että kyllä tämä on, niinku, tää on niinku tunnistettu. Tämä on ongelma. Se, missä se ero tulee, että mikä on se ratkaisu. Ja tässä mä niinku ehkä sanoisin, että meillä aika paljon keskitytään julkisessa keskustelussa tähän ongelmalähtöisesti siihen, että meillä on jotain erityisen kevyesti verotettuja osinkoja, eli näitä nettovarallisuusosinkoja tai yrittäjä huojennettuja osinkoja. Tuossa Saara esityksessä kävi hyvin ilmi, että meillä on paljon yrittäjiä, jotka ei käytännössä juurikaan hyödy tästä järjestelmästä. Meillä on paljon yrittäjiä, jotka siis, ja tiedän paljon siis, että mä heitän nyt karkeasti näin, että jos sun yrityksen liikevaihto on alle 100 tonnia, niin sun keskeinen verosuunnittelu, ei siellä oikeastaan ole mitään verosuunnittelua, siellä menee yelmaksuihin, menee viidenne siitä tai neljänne siitä liikevaihdosta, ja loppu menee palkkaan ja palkasivukuluihin. Eli monelle yrittäjälle on todellisuutta se, että nollataan se yhteisövero ottamalla sieltä yrityksestä palkkana se, mikä on otettavissa, ja mitä sinne jää enää osinkona jaettavaksi siltä tai seuraavilta tilikausilta. Eli vähän niin kuin ed 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 eletään kädestä suuhun. 
Ja tota, se on totta, että tämä niin osinkoverojärjestelmä hyödyttää sitten enemmän semmoisia pitkään toimiteita ja menestyneitä yrityksiä, joilla on niin siellä oikeasti niin taseessa sitä omaisuutta. Se, mitä me vähemmän puhutaan, on se, että en itse pidä sitä ihan tarkoituksenmukaisena myöskään, että jos sulla ei ole nettovarallisuutta ja sulla on kuitenkin siellä niin sanotusti yrittäjäriskiä, niin tota, koko osinko menee verotettavaksi ansiotulona, jos sellaista jaetaan. Musta tämäkin on niin kuin tämän järjestelmän niin kuin, niin kuin epä, niin kuin epäkohta. Eli, mut, mut, siis aikoinaan, kun te järjestelmä on luotu, silloin kun siirryttiin tähän eriytettyyn tuloverojärjestelmään, oliko se siellä Kimmo muistaa, mutta oliko se nyt 89 vai, vai oliko se jo aikaisemmin, mutta, mutta et tehtiin tämmöinen karkea tapa. Ei, vielä ei ehkä ole parempaa tapaa keksitty. Ja mä vielä ehkä sanon tässä sitä, että kun viitattiin tuossa esimerkiksi tähän Hetemäen työryhmään 2010, Hetemäen työryhmähän ehdotti, että luovutaan kokonaan ansiotulo-osingoista. Eli verotetaankin, verotetaankin kaikki osingot, osingot pääomatulona, mutta samalla se edellyttäisi sitä, että, että jotta tulonmuunto-ongelma ei, ei, ei ikään kuin paisuisi liian suureksi, niin alennetaan myöskin niitä korkeimpia ansiotuloverokantoja. Ja vielä ehkä viimeisenä nyt menee, ettei mene pidemmäksi monologiksi, mutta meillä on, meillä on jatkuvasti näissä, nyt kun tässä esitettiin nämä lista näistä eri asiantuntija niin papereista, joita on tehty, niin on totta, että siellä aika monet on esittänyt jollakin tavalla osinkoverotukseen ainakin jonkinlaisia kiristyksiä, esimerkiksi tuottoprosentin alentamista. Mutta aika moni niistä samoista työryhmistä on todennut, että meidän todellinen ongelma on tämä niin kuin pääomatulon ja sit korkeimpien ansiotuloverokantojen niin kuin radikaali ero. Ja tästä voidaan sitten niinku keskustella tietysti, niinku, että et kumpi tässä nyt sitten olisi ratkaisu, että tuoda niitä ansiotuloverokantoja ylimmissä tuloluokissa alas vai nostaa pääomatuloverotusta. Työryhmät on yleensä lähtenyt siitä, että korkeimpia ansiotuloverokantoja pitäisi alentaa, koska ne on kansainvälisestikin hyvin korkeat ja niillä on erilaisia haittavaikutuksia muuallakin. Eli vielä ehkä viimeisenä on se, että tässä on niinku tämä järjestelmä, että meillä, on niinku, meillä, on, meillä on oikeasti tämä järjestelmä on sillä tavalla aika hankalassa asennossa, että Meillä oli aikoinaan yhteisö- ja pääomatuloverokanta oli samalla tasolla, esimerkiksi 25. Nyt meillä on yhteisöverokanta 20, pääomatuloverokanta 30 tai 34 ja ylimmät marginaalit 60. Ja tavallaan tähän osinkoverotukseen liittyy nämä kaikki kolme verotusta. Tuossa edellä käytiin läpi, että miten niin kuin varsinkin listaamattomissa yhtiöissä niin, niin yhteisövero on sen omistajan vero. Mä olisin eri mieltä, jos puhutaan listatuista yhtiöistä. Tästä voi tietysti tutkimuksessa on erilaista, ketä se maksaa, maksaako sen omistaja. Mutta mitä pienempään yritykseen mennään, listaamattomaan yritykseen, mennään kysymään siltä yrittäjältä, että mitä mieltä olet yhteisöverosta, kenen vero se on, niin sanoit, että se on mun. Mulla on ihan, se on yhteisövero plus mun maksamat osinkoverot, palkkaverot, ne on kaikki mun veroja. Mutta listayhtiössä tilanne voi olla eri. Eli mun pointtini on tässä se, että pitää tarkastella tätä järjestelmää kokonaisuutena. Jos lähdetään jotain uudistuksia tekemään, niin mun mielestä tätä ei voi tehdä sillä tavalla, että me tuijotetaan vain yhtä tuottoprosenttia. Tässä pitää olla kaikki niin kuin pöydällä. Mitä sä Saara arvioit? Onko olemassa joku tapa, ei varmaan olemassa mitään niin kuin neutraalia verotusmuotoa, mutta onko löydettävissä joku sellainen tapa, mikä poistaisi tämmöisen tarpeen kikkailulle tai niin, että se... Että, tai että esimerkiksi näille, just näille tulonmuunnoksille tai tulojen muuntamiselle ää, niin, että ne liiketoiminnalliset perusteet olisi se, minkä tuota, perusteella sitä yritystoimintaa ää, järjesteltäisiin. No ainakin sen verojärjestelmän pitäisi olla sit sellainen, että se kohtelee tosiaan samalla tavalla erilaisia verovelvollisia, erilaisia investointeja, erilaisia yrityksiä, että tällä hetkellä tosiaan se ei, ei tuossa toteudu. Se on ihan keskeinen tekijä. Sitten jos me mietitään tuota tulonmuuntoa, niin se on ihan totta, mitä Tomi tuossa sanoi, että tietenkin siellä keskeinen tekijä on se, että mikä meillä on näiden osinkojen verotuksen suhde sitten sinne ansiotuloverotukseen verrattuna ja millä tavalla sitä niiden välistä käppiä saadaan pienennettyä. Se menee sitten enemmän sinne poliittiselle puolelle, miten siinä halutaan toimia, mutta tällä hetkellä nyt ehkä niin kuin huomionarvoinen asia on myös se, että mikä meillä on tämä vallitseva taloustilanne ja mitkä meillä on nämä hallituksen tavoitteet sen tasapainottamiseksi, niin mä sanoisin, että vaikka me leikattaisiin osinkoverohuojennusta, niin sieltä ei välttämättä hirveästi synny sellaista kevennysvaraa muihin veromuotoihin, vaikka sinänsä en pitäisi ollenkaan huonona sitä, että ansiotuloverotuksesta siirrettäisiin sitä verotuksen painopistettä tuonne pääomatulojen ja varallisuuden verottamiseen. Mä kommentoin tähän sen verran, että tässä, tässä on toinen tämmöinen meidän järjestelmän niin kuin hyvin karkea niin kuin approksimaatio. Että meillä on jaettu siis osakeyhtiöt kahteen luokkaan, listatut ja listaamattomat. 
ja kaikkia listaamattomia, kaikkien listaamattomien yhtiöiden maksamia osinkoja verotetaan samalla tavalla. Me tiedetään, että siellä on hyvin erilaisia. Siellä on niitä yhden henkilön ö, yrityksiä, nyrkkipajoja, ö, yhden henkilön laki, lakiasiain toimisto. Ö, ö, sitten voida, toisessa ääripäässä voi olla isoja, ehkä perhesukuomisteisia yrityksiä, joissa on satoja omistajia, jotka voitaisiin ihan yhtä hyvin listata, jos halutaan. Sitten meillä on näitä holdingyhtiöitä, yksityishenkilöiden holdingyhtiöitä. Siellä on hirvittävästi erityyppistä toimintaa. Kaikkia verotetaan samojen sääntöjen mukaan. Ja taas kerran, mennään katsomaan, mitä Hetemäen työryhmä 2010 mietti. Yksi heidän vaihtoehto oli se, että ne tunnisti siellä, että pitää olla jotain tämmöistä yrittäjähuojennettua osinkoa, koska muuten sitä yritystuloa verotetaan kahteen kertaan, koska on siis yhti- yritys maksaa se yhtiö ekana, tuloista verot ja sitten vielä osingosta maksettaa verot. Että kyllä me tarvitaan tämmöinen, ei voida mennä täydelliseen kahdenkertaiseen verotukseen. Miten se voitaisiin rajata vain niin sanottuihin oikeisiin yrittäjiin? Niin Hetemäen työryhmä mietiskeli, että voisiko olla semmoinen, että olisi semmoinen harvain omisteinen yhtiö, jossa yrittäjät kuuluu yrittäjien eläkelain piiriin. Ja siellähän on edellytys, että pitää perheen, yksin tai perheen kanssa omistaa, muistaakseni onko se 25 prosenttia vai missä se nyt se raja menee. Mutta ne totesivat, että ei tämäkään ole hyvä tavallaan niin approksimaatio siitä, että, että, että kenen osinkoa pitää verottaa kevyemmin. Ja nyt me edelleen edelle, edetään niin 15 vuotta senkin jälkeen sillä, että meillä on vaan listaamaton yhtiö, sen jakama osinko ja osakas, ja ei me kiinnitetä niin kuin, tavallaan, ei meidän verojärjestelmä osaa erotella, että missä tilanteessa on joku tulonmuutotilanne ja missä kohtaa siellä on joku aito yrittäjä, joka kantaa yrittäjäriskin. Tämä on mun mielestä se toinen, että pitää olla aika tarkkana, että mitä me tarkoitetaan tulonmuunnolla. Meillähän on työpanososinkoa koskevat säännökset, jotka tuli voimaan jo 15, noin 15, 14 vuotta sitten, kun kiinnititte huomiota näihin lääkäriyhtiöiden järjestelyihin, jossa lääkärit yhtiöitte itsensä ja jatko edelleen sitä samaa toimintaa sen lääkäriyhtiön lukuun. Siihen puututtiin lainsäädännöllä. Semmoinen osinko ei ole pääomatuloa, vaan ansiotuloa. Mutta onko se tulonmuuntoa, jos, jos meillä on vaikka joku juristi, joka työskentelee asianajotoimistossa ja sitten päätyy hoitamaan, pra, tekemään praktiikkaa yksin, niin tota, mun mielestä se ei esimerkiksi ole, ole tulonmuuntoa. Et en en mä niinku sitä näe ongelmallisena. Et, et pitää huomioida se, että työsuhteessa ja sitten taas, jos sulla on oma yritys ja sellainen henkilö, jolla on ollut oma yritys, niin tietää, että siitä seuraa kaikenlaista, muun muassa velvollisuus maksaa yrittäjien eläkemaksua ja muuta, et, et, et se on niin hyvin erilainen tilanne verrattuna niin palkasaajaa. Et mun mielestä tulo, mä, mä olen tässä mielessä samaa mieltä, että me tapahtuu tulonmuuntoa, mutta siinä pitää olla tarkkana, että mikä kaikki sit oikeasti on sitä tulonmuuntoa ja mikä on aidosti sit sitä niin yrittäjyyttä, että oman yhtiön kautta harjoitetaan sitä ammattia tai myydään sitä omaa osaamista. Jos tässä ollaan niin yhtä mieltä siitä, että tämä nykyinen malli ei ole toimiva, niin mikä on semmoinen muutos, minkä te näette, että olisi niin poliittisesti mahdollinen? Te molemmat olette keskustellut varmasti aika monet kerrat tuota poliittisten päätösten tekijöiden kanssa, niin mikä teidän tuntuma on? Mihin, mitä, mitä, mitä on niin mahdollista tehdä tällä asialla? Haluatko Saara aloittaa? Voin aloittaa, joo, toi on hyvä kysymys, koska välillä alkaa tuntua siltä, että mikään malli ei ole poliittisesti mahdollinen ja se tuntuu olleen tämä tilanne aika pitkään tässä jo, että meillä hallituskausi toisen jälkeen tilanne on edelleen tämä, että meillä on tämä sama ongelmallinen järjestelmä eikä sille mitään tehdä, vaikka on ollut hyvin erilaisia hallituspohjia pohjia tässä, mutta ehkä siellä niin kuin täytyy just nimenomaan miettiä sitä, että miten saadaan niitä eri eri näkökulmia siellä tasapainotettua, ehkä miettiä myös sitä, että tavallaan just nämä tämmöiset esitykset, missä puhtaasti lähdetään siitä, että leikataan tätä osinkoverohuojennusta, vaikka itse niitä kyllä sikäli kannatankin, koska kyse on tosiaan semmoisesta verohyödystä, joka ohjautuu hyvin suurilta osin pienelle, pienelle varakkaalle joukolle, niin että pitääkö siellä sitten tehdä niitä muitakin muutoksia, että esimerkiksi pidemmällä aikavälillä näkisin, että reilumpi olisi semmoinen osinkoverojärjestelmä, missä mentäisiin progressiivisempaan suuntaan, eli jollain tavalla porrastettaisiin tulojen suuruuden mukaan tätä maksettavaa osinkoveron suuruutta, niin että sitten ne, ketkä saa ihan pieniä osinkoja, saisi niitä kevyemmin verotettuna, ja ne sitten, jotka saa, saa hyvin isoja osinkoja, niin maksaisi niistä suurempaa veroastetta. Miltä tämä, Tomi, kuulostaa? Siis, tota, mä sanoisin näin, että siis olennaista tässä tietenkin on, jos me ajatellaan niin yrittäjän, osakkeomistajan näkökulmasta, niin on tietysti se niin verotuksen, verotuksen taso, ja se nyt keskeisesti riippuu siitä, että 
mitkä osa siitä osingosta katsotaan pääomatulokset. Tämä meidän on mun mielestä joka tapauksessa, joka tapauksessa niin kuin tässä mallissa ratkaistava. Mä sanoisin näin, että jos haetaan sitä, jos ajatellaan, että tällä hetkellä nämä niin sanotusti kevyet, kevyesti verotetut osingot, niin se vero, veroastehan on 26, eli 20 yhtiöllä ja sitten jaetusta voitosta 7,5 pinnaa osakkaalla. Eli se on sitten niin kuin efektiivinen veroaste on 26. Meillä on pääomatuloverokanta 30 ja 34. Ja mä sanoisin näin, että meillä pitäisi niin lähtökohtana olla se, että tota osingon, ja nyt puhutaan nimenomaan tästä pääomatulo-osingosta, jos halutaan edelleen pitää, mulle kelpaisi se, että kaikki osingot verotettaisiin pääomatulona, ja vain poikkeustilanteissa, nimenomaisesti näissä tulonmuuntotilanteissa, ne olisi erityissäännös, jolla sitten osinko verotettaisiin ansiotulona, ja se menisi sitten niin ansiotulon mukaan. Mutta jos puhutaan niin pääomatulo-osingosta, niin mun mielestä niin teoreettisesti se oikea verotaso on siinä suurin piirtein, suurin piirtein 30 prosentin kohdalla, ja näin on muun muassa työryhmätkin esittänyt, että viimeisimpänä Terhi Järvikareen työryhmään esitti, että tämä veronalaisuusaste osingossa olisi 25 prosentin sijaan 40, jolloin se kokonaisveroaste olisi noin 30, eli sama kuin muissa pääomatuloissa. Mä vielä, mä vielä mainitsen sen verran, että tässä pitää muistaa, että osingot on sillä tavalla erityinen tulotyyppi, että se on oikeastaan ainoa tulotyyppi, joka on kaksinkertaisen verotuksen piirissä. Eli niistä voitoista on jo maksettu vero ja sitten osingo saaja maksaa veron. Jos me ajatellaan lainaa ja korkoa, niin, niin tota, esimerkiksi se on yhdenkertaisen verotuksen piirissä, sama, samoin kuin palkka. Toki palkkaa sitten liittyy monesti niin kuin, niin kuin sivukuluja. Eli, eli, eli mun mielestä... Niin kuin, Puhutaan siitä niin kuin kokonaisveroasteesta 30 pinnassa. Sitten kun tullaan tähän kysymykseen, että pitäisikö siellä sit olla joku progressio, että et me, meillähän elettiin pitkään pääomatuloverotuksessa ilman progressiota, ja sitten me tuli se noin 10 vuotta, vähän reilu 10 vuotta sitten tuli pieni progressio sinne. En mä niin kuin itse pidä mahdottomana, että, että osinko tuloissa voisi jopa olla jonkinlainen sitten niin kuin oma progressio, mutta mun mielestä osinko, osinko verotuksessa pitää aina muistaa se, että siellä on jo se yhtiö maksanut veron, veron että se on niin kuin kaksinkertaisen verotuksen piirissä, että, että se pitää niin kuin huomioida siinä kokonaisveroasteessa. Joo, toi oli oikeastaan se, mitä ö, halusinkin tuossa jo välissä kommentoida, toi kaksinkertainen verotus. Se on ihan totta tietenkin, että jos me ajatellaan tämmöistä omistajayrittäjää, niin on todella relevanttia ottaa se maksettu yhteisövero siellä huomioon. Mutta sitten niin huomion arvosta on ehkä myös sekin, että ollenkaan kaikki listaamattomia yhtiöitä omistavat henkilöt eivät suinkaan ole tämmöisiä omistajayrittäjiä, jolloin se sijoitus on tavallaan enemmänkin vastaavan tyyppinen sijoitus. Okei, ei yhtä likvidi, mutta tavallaan luonteeltaan enemmän sijoitus vähän vastaavasti kuin jos sijoitat muihin, muihin rahoitusarvopapereihin, että tässä on niin kuin hyvin erilaisia näitä ryhmiä olemassa. Ja toinen pointti oikeastaan tuohon kaksinkertaiseen verotukseen liittyen, se on mun mielestä aika hauskakin termi sikäli, koska se on ihan totta, että siinä tulee se yhteisön maksama vero ja osingon saajan maksama vero, mutta oikeastaan sillä, että kuinka monta kertaa me jotain tuloa verotetaan, niin sillähän ei ole mitään merkitystä, vaan sillä, minkälaiseksi se kokonaisveroaste sitten muotoutuu. Eli tavallaan sillä, mikä se sitten on se yhteisövero ja se osinkovero yhteensä. Se on ratkaisevaa, eikä se, että kuinka moneen kertaan sitä peritään ja tällä hetkellä meillä näissä huojennetuissa osingoissa se yhteenlaskettu kokonaisveroaste edelleen jää hyvin matalaksi. Joo, siis samaa mieltä siitä, että loppupeleissä kuitenkin niin prosentit ratkaisee, että siitä ne omistajatkin on kiinnostuneita siitä kokonaisprosentista, millä, millä, niin kuin, millä niin kuin, tota, sitä veroa sitten maksetaan. Tota, mä vielä ehkä sen verran sanoisin, että, että tota, meillähän aikoinaan, ää, meillähän oli tämä yhtiöverohyvitysjärjestelmä, jossa, jossa sitten tota, käytännössä osakas ei maksanut ollenkaan veroa, kun yhtiö oli sen, sen, sen ö, veron jo maksanut. Ja mä itse näen, että meillä edelleen niin tässä osinkoverojärjestelmässä tietyllä tavalla, ainakin kun puhuu kokeneempien yrittäjien kanssa, niin siellä on edelleen ne kultaiset muistot siitä yhtiöverohyvitysajasta. Ja, ja mä niin väittäisin näin, että jossakin määrin edelleen tämä meidän järjestelmä ehkä vähän heijastelee myöskin sitä. Meillähän luovuttiin näistä osakkeenomistajalle täysin verovapaista osingoista silloin 2014, silloin samalla kun meillä yhteisöverokantaa laskettiin. Ja sehän oli sikäli niin kuin mielenkiintoinen ja ehkä perusteltukin muutos, että, että siihenhän asti yritysten kannatti aina, niille ei ollut mitään verokustannusta jakaa sitä, sitä kevyesti verotettua osinkoa ulos, niin se jaettiin ja sitten se sijoitettiin uudelleen sinne yritykseen. 
Sitten tota ihan työryhmäkin katsoi, että noin talouskasvu- ja investointien näkökulmasta niin on itse asiassa ihan perusteltua, että sitä yhtiön jätettyä voittoa verotetaan lievemmin. Jos sieltä haluaa jotain nostaa osakkaalle, niin silloin siihen voidaan kohdistaa vero. Ja musta tämä oli ihan mainio, mainio niin kuin rakenteellinen muutos. Eli kun tässä on todettu, että me ollaan tämmöisen niin kuin ongelmallisen järjestelmän kautta, kanssa niin kuin eletty pitkään, niin pitää tietysti niin kuin muistaa, että kyllähän meiltä nyt jonkun verran tämmöisiä, niin kuin, se oli aikoinaan iso juttu luopua näistä täysin, verovapaista osingoista, joita sai joskus 90 tonnia ja sitten 60 tonnia niin kuin, mutta, mukaan. Mutta silloin, silloin, myöskin, niin kuin, silloin kun tästä, tavallaan tämä muutos tehtiin, joka itse asiassa se viimeisin iso rakenteellinen muutos osinkoverotukseen, niin, niin kuin pelipalikkana, nappulana pöytällä oli tämä yhteisöverokanta. Ja tällähän tämä pystyttiin niin sanotusti myymään myöskin elinkeinoelämälle ja yrittäjille, että hei, maksatte jatkossa enemmän, osi- jos otatte osinkoa, maksatte enemmän veroa, mutta jos jätätte teette voittoa, jätätte yritykseen, investoitte uudestaan, niin sitten teillä on, teillä on niin enemmän investointeihin käytettävissä varoja, kun, vero, vero, niin kun yhteisövero pienenee. Eli, eli tämä mun mielestä osoittaa, että jos jotain haluaa menneisyydestä oppia, niin mun mielestä ei tätä kannattaisi ajaa tällaisena niin kuin, tavallaan tämmöisenä yhtenä niin fiskaalisena muutoksena, vaan, vaan olisi niin hyvä ottaa tässä useampia paloja pöydälle ja hakea nyt semmoista, semmoista niin pidempiaikaista kestävää, kestävää järjestelmää. Nyt tässä tuota, Orpon hallitus kokoontuu keväällä tuota, ke, ke, tuohon kehysriiheen, niin mikä teillä on tuntuma siitä, että koska lisäsopeutustarpeet on aika moiset, niin äh, tullaanko tästä tuota, uudistuksesta päättämään mahdollisesti siellä yhteydessä? Ja yleisö, varautukaa tämä kysymyksiä, otetaan seuraavaksi sitten yleisökysymyksiä. No jos mä avaan tästä, niin mulla on erittäin vahva luotto, että sille ei tulla tekemään mitään. Ja, ja mä väitän näin, siis hallitusohjelmassahan on kirjaus, että tähän y- 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 niin huojennettuun osinko ei, ei kosketa. Ja olen tarkalla korvalla kuunnellut sekä pääministerin että erityisesti niin kuin valtiovarainministerin min- ministerin puheita. Ja mä olen kuullut moneen kertaan, että työn ja yrittämisen verotusta ei lähdetä kiristämään, vaan niitä lisäverotuottoja haetaan haetaan muualta ja tähän, tähän itse luotan. Sitten mä pidän sellaisena niin kuin kahden prosentin ehkä, vai onko kahden promille mahdollisuutena, että jonkinlainen kirjaus, että no lähdetäänpä nyt pikkasen selvittelemään sitten jo seuraavaa hallituskautta varten osinkoverouudistusta, että sellainen tulisi, mutta en, en millään jaksa uskoa, että, että tähän koskettaisiin. Onko Saara yhtään optimistisempi? No olemme yhtään optimistisempi, mutta en mäkään nyt tässä ihan hirveän suuria toivoja ehkä aiheen osalta Uskalla, uskalla pitää yllä, mutta kyllä mä näkisin, että tämä tämänhetkinen tilanne on kuitenkin se, että hallitus on itselleen asettanut tosi tiukat sopeutus- tai tämmöiset tasapainotustavoitteet, ja tässä vaiheessa on selvää, että niitä verotuksellisia keinojakin sinne tarvitaan, kuten on niinku useat ekonomistit tuoneet esiin, ja kuten talouspolitiikan arviointineuvosto IMF toi esiin viime aikoina. Ja sitten kun me lähdetään niitä verotuksellisia keinoja tosiaan katsomaan, niin on se niinku mun mielestä jo vähän epäasiallista, jos me ei tarkasteluun oteta silloin ollenkaan tämmöisiä satojen miljoonien eurojen verotukia, etenkin jos me tiedetään näistä ongelmista, mitä siihen liittyy. Tomis, jos mä saan tähän vielä lyhyesti kommentoida, niin musta mä itse olen pitänyt sitä hiukan vastuuttomana, että tämä esimerkiksi tätä puolta miljardia niin kuin fiskaalista tuottoa tästä tuottorajan pudottamisesta pidetään esille, koska VMkin on kertonut, tai ilmoittanut ihan avoimesti, että tämä on puhtaasti staattinen laskelma. Ja sehän perustuu siihen, että jos meillä tätä osinkojen niin kuin, tuottoastetta pie, pienennettäisiin, niin entistä suurempi osa varakkaimpien henkilöiden osingoista tulisi ansiotuloina verotettua. Ja kun on niitä varakkaita henkilöitä, joilla on jo ansiotulojakin todennäköisesti aika paljon, niin ne verotettaisiin vielä todella korkean marginaalin mukaan. Näin ei tule tapahtumaan, koska, koska näähän nimenomaan nämä varakkaammat henkilöt, joiden nyt oletettaisiin maksavan, maksavan tämän niin osinkoverokiristyksen, niin eihän niillä ole mitään pakkoa yleensä jakaa näitä osinkoja. Ne jää sitten sinne yhtiöön. Et mä, mä, mä en niin jaksa uskoa tähän, että tässä, täällä tulisi olemaan merkittäviä käyttäytymisvaikutuksia, ja mä uskaltaisin väittää, että sieltä ei ikinä saada, saada niin kuin lähellekään sitä summaa, mitä staattisesti on laskettu. Että se on täysin, niin kuin, täysin staattinen, staattinen laskelma, jossa ei ole niin otettu. Ja mun käsitys on se, että VMkin tämän tunnistaa, tunnistaa vaikka ovat kyllä niin kuin sinällään sitten tuoneet esiin, että tätä voisi kiristää. Mutta, mutta en mä jaksa uskoa, että hekään uskoo, että sieltä nyt puolta miljardia millään tulisi. No niin, otas yleisökysymyksiä. Laurilla oli tossa ja sitten... Tota, sin- Okei, okay, okay. no niin, aloitetaan sieltä. Lähinnä kommentti vaan tähän, olette asiantuntijoita, että mikä toimii parhaiten veroratkaisuna niin yritysten kuin ihan 
kansalaisten näkökulmasta, mutta mun mielestä näissä ratkaisuissa oleellistaan on seurata sitä, mitä ylimmässä kymmenyksessä vesilissä ja promillissa tapahtuu ne varallisuuserojen kasvut, mitkä on jatkunut jo 30 vuotta. Miksi se on tärkeää ehkä, jos annetaan esimerkki poliittisesta valtaista, että siinä on todella isoja rahoittajia taustalla ja miten paljon intohimoa aiheuttaa myös kansalaisyhteiskunnassa keskustelua ehdokkaista. Niin sitä käydään ilmaiseksi, mutta siinä taustalla on kuitenkin varakkaita rahoittajia. Nekin pystyvät käymään sitä keskustelua ilmaiseksi, mutta kun siihen syynätään niin paljon rahaa, sillä on todella iso merkitys. Ja tämä on se ydinkysymys, mitä tapahtuu, kun nämä varallisuuserot kasvaa ja keskittyy, niin se on se, pitäisi olla se päämäärä tässä veroratkaisussa, että se, ne varallisuuserot eivät jatkaisi sitä kasvua. Jotak sitten vielä, siellä, oliko siellä suunnassa kommentti, kysymys ei, Laurila. Joo, tämä on veronörtille niin suosikki keskustelun aihe. Tuossa tota, Saskan raportissa oli itse asiassa yksi kuvio, jossa itse asiassa havaintaan sitä, että listaamattomia osakeyhtiöiden verotus on itse asiassa progressiivista, koska siellä on se 150 tonnin raja ja se näkyy niin, että tosi iso tulosilla, niin se itse nousee se veroprosentti. veroprosentti mutta, mutta ehkä Mielestäni on kiinnostavaa se, että mä ajattelen sen niin, että sit kun tätä ratkaistaan, niin se on joka tapauksessa poliittinen kompromissi. Et silloin kun 2014kin muutettiin osinkoverotusta ja yhteisöverotusta, niin se oli osa poliittista kompromissia. Ja sitä kautta se ratkaisu tulee. Niin Tämä liittyy sit siihen, että jos, jos niin kävisi vaikka kun Tomi tuossa enteli, että teoriassa voi olla mahdollista, että joku työryhmä tätä nyt lähtisi pohtimaan, niin mä, mä oon näistä aiemmista työryhmissä se, esimerkiksi Järvikaren työryhmässä, että siellä annettiin vain yksi vaihtoehto. Eli siellä on se 4 prosentin raja ja, ja sitten alennetaan ansiotuloverotusta. Et, et, mi, mi, miten tämmöisiin ratkaisuihin päädytään? Ehkä Tomi ehkä tietää, että sä et ollut siinä ryhmässä, mutta olet muissa ryhmissä. Et miksi, miksi päädytään vain yhteen ratkaisuun? Miksi ei voitaisiin lähteä siihen, siihen, että siellä annetaan niinku eri vaihtoehtoja, jolloin sitten ehkä on helpompi löytää sieltä se kompromissi eri vaihtoehtojen välillä? No mä voin tähän, että siis itse asiassa Hetemäen työryhmässään tehtiin. Hetemäen työryhmässä oli muistaakseni neljä eri vaihtoehtoa, josta työryhmä päätyi esittämään muistaakseni vaihtoehtoa numero kolme ja tyrmäsi itse muut vaihtoehdot niin kuin, ehkä vaikeina tai muuten niin kuin, ei tavoiteltavina. Että, että tota, en mä, siis, mä, mä sanon ihan suoraan, että, että mun mielestä tässä on, kun me, mekin täällä puhutaan paljon näistä ongelmista, mutta kenellä on ne ratkaisuavaimet? Että mä, en mäkään, mun täytyy oikeasti sanoa, että et, 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 et jos me luovutaan siitä netto, nettovarallisuudesta, niin tota, miten, me sitten, miten me sitten määritellään se pääomatuloosuus ja ansiotuloosuus? Että en, en mä osaa siihen, niin kuin mä sanoin, niin mun, mä itse ajattelisin näin, että pääsääntönä pitäisi olla se, että kun saa listaamattomasta yhtiöstä, osinkoa, niin sitä verotetaan pääomatuloa. Se on pääomatuloa. Sitten on eri asia, mikä se pääomatulo, mikä se, mikä se verotaso on, mutta sitten jos me halutaan, että siellä on edelleen tämmöinen ansiotulo-osinkoelementti, niin sitten meidän pitää mennä, en mä tiedä mikä on parempi kuin nettovarallisuus, jos me halutaan pitää tämmöisestä järjestelmästä kiinni, jossa pitää myöskin osa osingosta tai jopa kaikki osinko verottaa ansiotulona. Musta, musta se on niin anomalia meidän järjestelmässä, että että musta me voitaisiin siirtyä siihen, että koko osinko verotettaisiin pääomatulona. Ja sitten jos siellä on näitä ongelmallisia tulonmuuntotilanteita, niin sitten niitä pyritään, pyritään niinku rajaamaan, mutta miten ne rajataan, niin aika vaikea tehtävä on, että yksittäisiä ilmiöitä voidaan rajata, mutta, mutta ei, ei tämä niinku, niinku helppoa ole. Hei, mä vielä loppuun kysyä tämmöisen tota noin, yhden tämmöisen niinku politiikkakysymyksen teille, jossa on lyhyet vastaukset. Mikä tässä tekee nyt, kun tässä on nyt monen kertaan nostettu asia, että on tosi vaikeaa, tosi vaikeaa, ei varmasti saada mitään muutosta, niin miksi tämä on niin vaikea asia? Vastaus on politiikka, koska, koska siis, äh, siis tavallaan osinkoverotushan se on, Ensinnäkin se on vaikea, kun se siellä pääoma- ja ansiotuloverotuksen juuri tästä meidän verojärjestelmän niin kuin tavallaan tässä kohdassa, jossa erotetaan niin kuin kevyemmin ja, ja todella kireesti verotettujen tulolajien osalta. Mutta sitten tämä niin kuin ajattelutapa, että tarkastellaanko me tätä, niin kuin tässä tuli ihan, tämä on yksi näkökulma, että et, et, et tarkastellaan niin kuin tätä veronmuutosta niin kuin tulojakonäkökulmasta. 
miten elinkeinoelämä ja yritykset tämän näkee, on paljon enemmän niin kuin kasvun yrit, yrittäjyyden kannustimien tästä näkökulmasta. Ja mä väittäisin näin, että jos me pistetään tähän nyt puolueita vierekkäin, niin toiset painottaa ehkä enemmän sitä tulojakoa, toiset vaikut, niin kuin painottaa enemmän, enemmän niin kuin kasvua, mutta mä väittäisin näin, että vaikka me mennään sinne niin tulojako, niitä sinne puolueisiin, jotka painottavat enemmän tätä tulojakoa, niin kyllä mä mitä mä oon keskustellut, kyllä siellä aika moni tunnistaa sen, että jos me kovin kireeseen verotukseen lähdetään, niin kyllä sillä varmasti on vaikutusta, vaikutusta niin kuin näihin yrittäjyyteen ja yrittäjyyden kannustimiin. Että mä väittäisin, että monet poliitikotkin on epävarmoja, että mitä, mitä ne uudistuksen seuraukset sitten olisi. Tämä on oikeasti vaikea asia. Sitten mä sanon vielä sen verran, kun aina puhutaan niin kuin tästä, että lobbarit estää, estää tätä muutosta. Mä sanoin, että ei tämä helppoa on niin sanotuille lobbareillakaan. Että arvatkaa, onko meillä yhtenäinen näkökulma siitä, mikä se uusi malli oli. Että ihan rehellisesti voi sanoa, että Ehkä ei ole, että, että tota, et, et, ei, se, ei se helppoa tällä puolellakaan ole. Mutta hei, pääsee sinne työryhmiin istumaan ja nauttimaan ne viinerit. Se... Ei, ei pääse varmaan enää, mutta pitäisi varmaan siirtyä vero taas, että pääsisi. Mä toivoisin sellaista työryhmää, jossa olisi myöskin elinkeinoelman järjestöt mukana, mutta en tiedä, onko sellaista enää tulossa. Entäs, äh, miten Saara, miten sä näet sen, mistä se mahdottomuus johtuu? No kyllä mä sanoisin, että siinä, sillä edunvalvonnallakin on hyvin iso merkitys, että esimerkiksi jos me mietitään viime vuonna VM-verokartoituksessa oli laskettu, että se VM 2017 työryhmä esitys esimerkiksi tarkoittaisi, nämä olivat näitä staattisia lukuja, ne ei suoraan semmoisena toteutus, mutta 430 miljoonan euron veronkiristystä, josta 400 miljoonaa kohdentuisi ylimpään tulokymmenykseen kuuluville henkilöille, niin kyllä siinä niin kuin se ryhmä, kenen saavutettua etua me ollaan leikkaamassa on sellainen, jonka ääni aika voimakkaasti meillä yhteiskunnassa kuuluu. Oli kyse sitten tästä osinkoverokeskustelusta tai muusta keskustelusta, että kyllä mä näkisin, että siellä sillä edunvalvonnallakin on ollut hyvin iso merkitys. Okei, hei, äh, nyt meillä on aika rientää, niin annetaan aplodit äh, Saaralle ja Tomille. Kiitoksia keskustelusta. Kiitos. No niin, äh, sitten siirrytään tuota... Päivän viimeiseen, viimeiseen osioon ja on aika esitellä meidän, koska tässä on politiikka nostettu monta kertaa esille, niin nyt saadaan sitten tähän osioon mukaan sitten poliitikot. Tervetuloa europarlamentaarikot SDPn Eero Heinaluoma sekä kokoomuksen Sirpa Pietikäinen. Tutko Sirpa, sä tähän keskelle ja Eero nappaa sen reunimaisen paikan. Mä laitan vielä tästä sulle mikrofonin päälle. Eero taitaa olla hetkinen, mistä se toi? Nyt, noin. Täällä on tänään moneen kertaan tuota politiikasta puhuttu ja politiikan mahdottomuudesta liittyen erinäisiin tuota verouudistuksiin, mutta tota, aloittaisiin vaikka siitä, kun tässä parlament, Euro, Euroopan parlamenttikausi on tulossa päätökseen, niin äh, olisi kiva kuulla teitä molemmilta äh, tämmöinen niin lyhyt summaus siitä, että Tota, mitkä on tässä niinku kuluvan kauden aikana ollut veropolitiikan näkökulmasta ne kaikkein merkittävimmät asiat ja, ää, tai parhaat saavutukset ja mikä jotenkin tää, tässä nykytilanteessa EU:ssa on mahdollista, jos miettii veropolitiikan uudistamista? Kumpi haluaa aloittaa? Aloittako Sirpa? No mä voin aloittaa. Ää, aloitetaan nyt pollujana, niin sitten kaikkien on mahdollista. Kun mä aloitin tuolla Euroopan parlamentissa kohta 16 vuotta sitten, niin meillä ei käytössä katso ollut mitään verosääntelyä eikä, eikä mitään tota, läpinäkyvyyttä eikä mitään. Ja, tota, meitä oli sitä aika, aika monen joukko vähemmistä, mutta meppe, jotka tätä, ö, siellä kovasti painettiin eteenpäin. Kaikki oli, että mahdotonta jäsenmaiden yksimielisyys ja silleen. Ei no, tapahdu kyllä koskaan ikinä, että käytetään aika johonkin järkevää. Mutta kun sitä jumpattiin ja jumpattiin ja tehtiin oma aloitemietintöjä ja tehtiin oma aloitemietintöjä ja sitten tuli kaiken maailman veroskandaaleja, joita on tullut tässä matkan varrella, niin me ollaan itse asiassa 15 vuodessa, en käy kaikkea läpi, mutta tehty tosi paljon muutakin. ALV-verotushan toki oli, mutta että kaikkea muutakin verotuslainsäädäntöjä periaatteita. Ja itse asiassa tuo rahanpesudirektiivi mieli tekisi puhua siitä paljon, mutta jätä Neerolle, kun hän on tota, sen päällä nyt istunut, niin on tosi merkittävä myöskin verotukseen liittyvä asia. Ja tota, mä nostaisin sen yhtenä merkittävimpänä asiana. Sitten toisen, jonka mä nostaisin tota, merkittävänä, on transparenssisääntöjen parantaminen. Eli se tarkoittaa, että meillä on nyt sekä, 
sekä tota, neuvonantaja oli niistä juridisia toimijoita tai pankin toimijoita tai investointitoimijoita, niin enemmän vastuussa esimerkiksi tämmöiseen veronkiertoon kannustavasta, aggressiivisen verosuunnitteluun kannustavasta neuvonnasta. Ja sitten tietysti tämä minimiverokanta, yhteisöjen minimiverokanta, joka sinänsä tuli OECDstä, EU on puhunut pitkään tästä kolmenseen jutusta, CCCTB, eli yhteinen yhteisöverokanta, joka ei ole edennystä vielä mihinkään, sekin me tarvittaisiin, mutta se ei tällä vaalikaudella sitten nyt edennyt kovin pitkälle, niin tämä on merkittävä askel, mutta se 15 prosenttia on tietysti pettymys, koska Jenkit, jotka sitä alun perin ehdotti, niin lähti 21 prosentista, joka olisi ollut semmoinen kohtuullinen. Ja me saataisiin paljon aika, aika pienelläkin jumpalla lisää, puhutaan niistä lisää, muun muassa se TIN, eli Tax Index Number. Ja kun nyt on tullut tämä digitunneste rahapuolelle, niin siitähän sen saisi, jolloin automaattisesti, kun sut tunnistetaan taloudellisena toimijana, niin tiedän sitten mitä tahansa, pääomatulo tai yrittäjätulo tai, tai tota, palkkatulo, niin se tieto hupsahtaisi sun verottajalle siihen maahan, missä oot. Helppo on kuin heinänteko sitten niille, jotka ei halukkaan kiertää veroja, ja sitten siellä, missä oikeasti tapahtuu, niin se ää, aito hyöty ja true beneficial owner, joka tätä nykyään pitäisi aina selvittää, mutta se on joskus tosi hankalaa, niin sehän niin selviäisi sieltä heti hmm. suoraan. Mitäs Eero, kuulostaako nämä tutuilta? Aika, aika samalla ajatuksilla ollaan tässä menneen kauden arviossa ja tässä historian kehityksessä. Verotus tulee asteittain EU-ssa tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Että se on, jos katsoo aina näköalaa siihen ihan lähelle seuraava vaalikautta, ja ne uudistukset tuntuu kovin pieniltä, mutta sitten kun katsotaan 10-20 vuotta, niin sitten se konsepti näyttääkin ihan toiselta. Tällä kaudella ilman muuta merkittävin asia oli tämä 15 prosentin minimiverokanta ja yhteisöjen voittojen verotukselle. Se on, se on todella iso juttu, ja, mutta siinäkin on niin, että kun se syntyy, niin sehän tavallaan vaati kaksi asiaa. Et se vaati sen, että EU-ssa sitä asiaa ajettiin ja siinä parlamentilla oli kyllä tärkeä rooli, että parlamentti painoi sitä päälle kuukaudesta toiseen. Ja, ja aktiivisesti vaati, että tässä tehdään jotain. Ja ihan erityisesti tämä keskustelu koski silloin vaalikauden alussa näitä jätti-digiyrityksiä. Sitä huolta, että amerikkalaiset yritykset keräävät rahat Euroopasta alueella, joka vaan laajenee. Ja sitten verottavat ne olemattomasti jossain Irlannissa tai jossain muualla. Ja, ja sitten siirtävät rahat itsellensä. Ja tämä haluttiin kuriin. Ja parlamenttihan uhkasi, että että jos, jos tuota, tätä digiyritysten verovälttelyä ei saada kuriin, niin sitten kansainvälisellä sopimuksella niin sitten tehdään ratkaisu, joka tapahtuu EU-tasolla. Ja lopputulos oli sitten se, että tämä toinen tekijä, joka muutokseen tarvittiin, oli paitsi EUn aktiivinen kanta, niin oli sitten Yhdysvaltain presidentin vaihdos. Että tätä 15 prosentin ratkaisua ei olisi koskaan tullut ilman, että Yhdysvalloissa äänestäjät valitsi Bidenin. Trumpin sijasta. Ja sen takia jatkossakin nämä veroratkaisut tulee olemaan erittäin suuressa määrin poliittisia, riippuvat siitä, mitkä, mitkä puolueet ja mitkä ajatukset on vallalla, erityisesti Euroopassa ja, ja Yhdysvalloissa. No sitten sanoisin näihin aikaansaannoksiin tämän lisäksi, niin kyllä tämä rahanpesulainsäädännön uudistus on tullut olemaan megamaaninen ja sillä on paljon positiivisia vaikutuksia verotuksen kannalta ja valtioiden verotulojen kannalta, että nyt Yritysten tosiasialliset edunsaajat pitää ilmoittaa, ne tulee rekistereissä näkyviin. Kiinteistöjen ostot tulevat näkyviin, ne rekisteritiedot tulee julkisiksi. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että valtiolla on paremmat edellytykset puolustaa etujansa. Et nämä kaksi isoa asiaa on tämän vaalikauden suuria saavutuksia. Sitten kolmas voisi ehkä sanoa, jolla silläkin on merkitystä, on, että että näiden isojen yritysten, monikansallisten yritysten, niiden täytyy julkistaa, vero, kuinka paljon ne on veroja maksanut eri maissa, jolloin syntyy edellytykset nähdä, että kuinka paljon sitä rahaa siirretään sitten piiloon verotusta, verotuksen välttämiseksi. Että sekin oli merkittävä ratkaisu, jota nyt vähemmän julkisessa käsitellään, mutta kyllä sillä iso vaikutus on. Nämä kolme asiaa tästä vaalikaudesta ottaisin esille.
Paul Tang oli täällä aamupäivällä ja hän puhui tästä, että itse asiassa yksi tämmöinen merkittävä vallankäyttäjä tässä esimerkiksi tässä minimiveron aikaansaamisessa oli se, että edelleen eri Euroopan maiden valtiovarainministerit soittelevat toisilleen ja edistävät tätä asiaa, että se tavallaan edellytti tämän, niin tota, mikä on se taso tai missä sitä näitä uudistuksia saadaan parhaiten tällä hetkellä ajettu, missä on tämmöinen niin progressiivinen voima siellä EU-ssa, onko se niin, että lopulta sitten ECOFIN ja nämä tota, ministerien keskinäiset suhteet sitten ratkaisee nämä. Vai onko se parlamentissa, neuvostossa, missä? No, tämä on tämä klassinen kysymys, kun joskus selittää, että on tullut direktiivi, niin sitten joku saa kysyneeksi, niin, mutta kuka se loppujen lopuksi päätti? <laughs> ja kun tämä eurooppalainen äh, lainsäädäntö on monitahoista, niin, niin mutta se on meilläkin Suomesta, ei se nyt se kummempaa ole. Puolueiden pitää sopia jotain, että ne on hallituksia, joskus jos on määränemistökysymyksiä, ne pitää opposition kanssakin sopia ja sitten se ei ole enää niin selkeää, että se oli tämä herra, joka tämä homma hoiti. Totta kai sillä ministereiden välisellä yhteistyöllä on merkitystä. Totta kai sillä, vähän sama kuin meillä on yksimielisyysvaatimus täällä Ukrainan rahoituksessa, niin silloin jos jää yksin porukkaan, niin sitten jos se painostus on aika kova ja on myös muita keinoja, esimerkiksi tämä, että no okei, että pistetään sitten kaikki Unkarin rahat jää, jäihin, niin tota, katsotaan sitten kumpi ja kampi tappeli, että kumpi voitti. Ja vähän samanlaista on tälläkin puolella. Mutta tämä osoittaa myöskin sen kohta yksi, jonka mä sanoisin tulevaisuuteen. Kyllä tämä niin ulkopolitiikassa, turvallisuuspolitiikassa, veroasioissa, esimerkiksi Venäjä pakotteissa oli hyvät esimerkit, niin tämä yksimielisyys tarkoittaa yhden epäreilun tahon veto-oikeutta. Siitä pitäisi päästä eroon jo nopeasti. Mutta se parlamentin rooli on paljon isompi. Se on siksi, että tota silloin jos ne toiminnot ei oikein valoa kestäviä, niin kuin me tiedetään näistä vuodoista, luksliikseistä ja muusta, että kuinka paljon, se tuhat miljardia on aivan käsittämätön summa, joka, joka vuosi totta kai se on arvio, niin hukkuu tämän ää, tota verovälttelyn vuoksi, miksi ei ole rahoitusta ja sitten me itketään sen rahapotin äärellä, kuin vähän sitä on. Niin silloin on tärkeää, että ne asiat nousee esille. Parlamentissa on asiaa selvittäviä työryhmiä, sitten tulee poliittisia kannanottoja. Niin ei se, ei se neuvostokaan, ei, ei ne toimijat silloin, se voi niin loppumattomiin sitä vältellä. Ja tota, kun, toi, kun Eero sanoi tuossa, että mitkä puolueet, niin kyllä myös se, mutta mä korostaisin myös sitä, että kun mä oon tuolla kansanpuolueessa ollut ja meillä on aika voimakaskin, tosissa oli viime kaudella vähän voimakkaampi, niin tämmöinen progressiivinen ryhmä verotuksen kehittämisen osalta, niin se myös ratkaisee, minkälaisia ryhmittymiä meillä on puolueiden sisältä, koska jos esimerkiksi kansanpuolue ei, ei lähde eteenpäin ja tue tämän tyyppisiä muutoksia, niin eihän ne etene siitä sitten vaikka jotkut muut ryhmät seisois päällään ja tämä ehkä sitten myös sen takia viestinä, että kun meillä tulee vaalit, niin me tiedetään, että notos, notoristi ECR ja ID eli konservatiivit ja populistit eivät halua lisätä EU-päätösvaltaa ja tämä verotus on sellainen asia, missä pitäisi päättää, päättää entistä enemmän yhdessä, niin, niin silloin tota, tämä on ehkä se ratkaisevin iso valinta siinä, että liikkuuko nämä asiat eteenpäin vai ei. Hmm. Oletko Eero tästä samaa mieltä? No, kyllä se tietysti kiteytyy siihen, että verotuksessa päätösvalta on jäsenmailla ja hallituksilla ja parlamentti on siinä, koska sanoa, että se on tämmöinen painostusryhmä. Et totta kai se on osassa veroasioita, jos puhutaan arvonlisäverotuksesta, niin se on myös päätöksentekijä, mutta näissä isoissa asioissa niin se on kyllä enemmän painostusryhmä. Mutta se on erittäin vaikutusvaltainen paastusryhmä ja, ja jotain kertoo sekin, että tällä vaalikaudella perustettiin kuitenkin verovaliokunta pysyvänä valiokuntana. Ja, ja joka tarkoittaa sitä, että on yksi valiokunta, jonka erityistehtäviin kuuluu veroehdotusten tekeminen ja, ja niiden läpikäynti, ja jossa tuo Poltaan on tehnyt erilaista työtä puheenjohtajana. Et tähän suuntaan mennään, että tulee enemmän kyllä enemmistöpäätöksiä erityisesti veromenettelyyn liittyvistä asioista, ja se on jo aikaansaannos, että me saadaan veromenettelyt sellaisiksi, että tieto kulkee verottajille, ja sillä on suuria vaikutuksia, kun nyt tähän suuntaan on kuljettu, että verottaja saa paremmin tiedon 
kansalaisten tuloista siitä huolimatta, mistä maasta ne tulot on kertynyt. No, ens, Eurooppa-vaalit kertoo, millaista suuntaa Euroopassa kaiken kaikkiaan otetaan ja, ja halutaanko kulkea myös veroasioissa enemmän tämmöisten minimisääntöjen suuntaan, jotka minusta kaikille pohjoismaisille hyvinvointiyhteiskunnille on eduksi. Et me tarvitaan niitä verotuloja, että me voidaan nämä palvelut sosiaalitulla rahoittaa ja meillä on intressi, että näitä minimikantoja syntyy. Muitakin asioita tulee sitten ensi kaudella kyllä esille täältä yhteisöveron puolella. Mä uskon, että tämä tulee jatkumaan tämä paine luoda yhteistä vero, veromenettelyä suhteessa näihin pohjiin ja, ja sitten suhteessa tähän verokantaan, niin tällä minimilinjalla mennään. Ja siitähän komissio on nyt julkistanut viime syyskuussa uuden ehdotuksen, jossa otetaan pohjaksi tämä OECD sopuu tästä 15 prosentin verokannasta ja tästä pilari kakkosen ratkaisusta, miten, sitä, miten, miten niitä verotuottoja lasketaan. Ja nyt mennään vähän kevyemmällä kuin mitä se hirvitys CCC DP oli, joka oli silloin kun mä olin valtiovarainministeri, valtiovarainministeriä kannattaa muuten muistaa hyvällä, niin se oli silloin ajankohtainen, eli siitä on 20 vuotta aikaa kohta. Ja ja, joo, mutta nyt se malli on pantu syrjään, mutta tärkeintä on, että tämä itse perusajatus säilyy. Että säilyy se ajatus, että Euroopassa pyrittäisiin rakentamaan yhteistä yritysverotuksen mallia, jossa miten voitto verotetaan, niin säännökset olisi olemassa maailman lähellä toisiansa, miten lasketaan, ja sitten siinä veroprosentissa on liikkumatilaa. Ja tämä tulee varmaan olemaan ensi vaalikauden suuri kamppailu, että edetäänkö tässä asiassa ja miten tälle komission syyskuussa julkistamalla ehdotukselle tehdään. Mutta siteeraan tässä lopuksi sitten erästä erittäin suurta eurooppalaista pankkia ja sen johtajaa, joka mulle sanoi tällä viikolla, kun hänen kanssaan juttelin näistä veroasioista, että loppujen lopuksi pankkien kannalta, monikansallisten pankkien kannalta, erittäin tärkeä asia, että on samat säännöt kaikissa maissa. Et bisnestä ei tarvitse miettiä niin, että joka maan lainsäädäntö, kun on erilainen, niin sitten mietitään, että mikä on meille kaikkein tuottoisin, vaan että olisi samat säännöt kaikkialla ja se olisi läpinäkyvä, niin silloin se tuo huomattava hyödyn. Mun kokemus on, että sisämarkkinalogiikka ajaa tähän, että kun meillä on yli 400 miljoonaa ihmisen markkinat, niin pitää olla tietyt säännöt ja sitten Unohdetaan tämä, että mistä mä saan kaikkein parhaan verohyödyn ja kuinka monta juristia palkkaa. Käytetään aika siihen innovatiiviseen puoleen siinä bisneksen tuotekehittelyssä ja palvelussa. Ja fiksut yritysjohtajat tulee tälle kannalle ja sitten tämä intressi, mikä nyt hallitsee, että miten saadaan maailman alhainen verokanta ja erilaisia kiertomahdollisuuksia, niin se menettää merkityksensä. Onko tuo verotuksen puolella nähtävissä samaa efektiä, että EU-ssa tehty lainsäädäntö vähän niin kuin läikehtii sitten myös tuota muualle maailmaa? Se on paljon sanottu. Mä, mä, tässä siis tässä nyt syntyneessä OECD-neuvottelusta lähteneessä kansainvälisessä ratkaisussa, niin kyllähän siinä se eurooppalainen efekti oli tärkeä, mutta Mielestäni on rehellistä sanoa, että kyllä siinä ratkaiseva tekijä oli se, että Yhdysvalloissa hmm. muuttui politiikka ja ajatus, paitsi että Biden tuli, niin sitten amerikkalaiset tuli siihen tilanteeseen, että rahat oli loppu, ne tarvitti rahoja ja ne halusi kiristää sitä omaa yritysverotustaan ja se tehtiin tämän ratkaisun kautta. Ja ne halusi ne tulot sinne Yhdysvaltoihin, että niitä ei parkkeerata Irlantiin eikä jonnekin Keimasaarille ja Mä uskon, että näin se tulee olemaan jatkossakin, että me voidaan johtaa esimerkillä olemalla aloitteellinen, mutta aika monissa me tarvitaan liittolaisia ja, ja siksi kannattaa äänestää Yhdysvaltain presidentin vaaleissa. Onko sulla vielä ehdokaskin suostusta? Tota, mä sanoisin, että sun vuoro on vieraissa. Joissakin asioissa semmoinen vetovastuu on enemmän ihan selvästi Yhdysvalloilla, että mä aina ajatellaan, että no kun me Eurooppa ja meillä on niin kireä verotus ja raportointivelvollisuus ja kaikkea muuta. Ja se tietenkin ei seuraa perässä puhumattakaan kiinalaista, mutta ei se ihan niin mene. Se nyt ei liity verotukseen, mutta mä mietin, että se, tuota EU on selvästi ollut johtava, niin ollut tässä kestävässä rahoituksessa. Mutta nyt se on niin Jenkeissä, se on kansainvälisessä tilinpitojärjestelmässä, IFRS, kiinalaisista keomaamallia ja niin edelleen. Näinhän se menee kaikilla muillakin alueilla. 
Ja tota, jenkit on ollut selvästi aktiivisempia tässä äh, transparenssissa, mikä tulee yritysten toimintaan kolmansissa maissa. Eurooppahan tuli siinä vähän reilu kymmenen vuotta sitten perässä, eli silloin, että jos me investoidaan, totta sinun eurooppalaiset yritykset, esimerkiksi Afrikan eri maihin, niin pitää kertoa paljonko on keskimääräiset palkat ja tuota, projektiinvestointia ja niin edelleen, ja paljonko maksetaan veroja ja näin edelleen. Ei olisi tullut ilman jenkkejä, eikä olisi tullut tätä oecd minimiverokantaakaan. Siitä on puhuttu eu ainakin 20 vuotta, ja sitä on vedetty ihan kuolleena ideana. Mutta sitten me ollaan taas esimerkiksi tässä ö, suuryritysten raportoinnissa ja veroraportoinnissa oltu edellä ja vedetty siinä ja ennen kaikkea sitten myöskin tässä transparenssissa, joka liittyy rahanpesuun ja veronkiertoon. Eli tota, miten näitä alusta, ö, alustamahdollisuuksia, niin kuin Keimensaaria tai, tai Kanaalisaaria tai muuta käytetään hyväksi ja miten siinä pitäisi olla kansainvälinen sopimus siitä tiedonkulun avoimuudesta ja myös tämän neuvonnan tuota, sanktioinnista. Nyt tänään täällä on puhuttu paljon tästä minimiverosta niin, ja siitä, että siihen jäi kuitenkin sitten näitä porsareikiä, niin mikä on teidän arvio siitä, että tuleeko ne tukkimaan? Saada, löytyykö siihen poliittista tahtoa riittävästi? Mä sanoisin niin, että tässä pitää mennä vaiheittain niin usein ihmiselämässä ja, ja nyt keskeisintä on se, että EU-maat panee toimeen tämän kansainvälisen sopimuksen tästä 15 prosentin verokannasta, ja, ja se toimeenpano on vielä kesken. Se on se ensimmäinen vaihe. Kun se saadaan tehtyä, niin sitten alkaa keskustelu siitä, että vaatiiko tämä jotain muutoksia. Mutta en usko, että se on, jos nyt katsotaan vaikka EU-parlamenttivaalikausia, että se on ensi vaalikauden asia. Että se tulee muita pienempiä asioita, jotka on seuraavaksi vuorossa. Mutta vaiheittain tämä menee, ja ja sitten voi hyvinkin olla, että seuraavalla kaudella tämä on jo ajankohtainen, että jos me ollaan pyrkimässä Sirpan kanssa parlamenttiin viiden vuoden kuluttua, niin me ollaan täällä puhumassa näistä kiristyksistä, mutta nyt mä en usko, että tämä asia on ajankohtainen, kun seuraava vaalikautta mietitään. Mitäs Sirpa, ootko optimistisempi? Niin, kun mä olen kysymysmerkki, kempä tietäisi sen, kempä arvaisi huomiseen. Eli me ollaan aika niin kuin tiehaarassa. Ja tota, se, minkä takia mä ennustaisin, että me mennään kyllä tässä jossakin vaiheessa oikein humahtaa eteenpäin, jos aiotaan pysyä pystystä sivilisaatioina globaalisti, on se, että tiedätte, että kiikkulauta ei kiiku kauan hyvin, jos toisessa päässä on tota, 100 kiloa ja toisessa päässä on 10 kiloa. Talous tarvii sen dynamiikan eri alueiden ja eri toimijoiden välillä. Eli tämä kunnon Fordismi, että kyllä sen duunarin pitäisi kyllä se auto ostamaan niin se tota, koskee monia muitakin asioita. En nyt mene yksityiskohtiin, ja joo, on KTM ja kokoomuslainen, ja ylpeä kummastakin. Mutta tota, meidän talouden, globaalin talouden epätasapaino kiihtyy koko ajan, sekä yritysten kesken että ihmisten kesken. Ja tota, talous, jossa kymmenen rikkainta ihmistä, ja tiedätte kaikki nämä tarinat, niin tienaa yhtä paljon kuin, kuin tota, 10-20 prosenttia köyhimmistä. Se kohta toimii. Siltä sit, niin puuttuu se transaktiovoima. No okei, okay, meidän pitää saada se aikaan. No millä me se tehdään? Yksi osa, millä me tehdään, on tietysti sääntely siinä, että kuka saa ja mikä, mikä maksaa mitäkin ja mitä saa tehdä. Niin kuin täällä ympäristöpuolella. Mutta toinen, meillä on vain niin yksi tehokas työkalu tulonjakoa ja tulon tasaukseen, jolla on myös niin kasvuvoimatekijöitä. Se on verotus. Halo, vanha keksintö, se on ihan syystä keksitty. Niin kuin sääntely itse asiassa markkinatalouden ja kaupan käy, niin synty oli yksi keskeinen syy, miksi lainsäädäntö syntyy. Piti keksiä omistusoikeus ja se sääntely ja turvaaminen, kun ei muuten voi käydä kauppaa. Ja tota, tämä ajaa siihen, kun tiedätte köyhtyminen, ilmastonmuutos maksaa ja kaikkea muuta. Meillä pitää olla niitä yhteisen julkisen varallisuuden työkaluja. Koska tota, me ei voida sanoa sille yrityksellä X, Y, Z, teidän pitää tehdä ja lähettää sinne sitä ostoslistaa yhteiskunnan tehtävistä. Ja tota, mä uskon, että tämä tämmöinen niin verotukseen, verotuskunniaan, niin se tulee jossakin vaiheessa, eli semmoinen niin taju, että on niin itse asiassa ihan niin fiksu idea, eikä se ole ketään vastaan. 
Sitten niin kun siitä voidaan, se on se poliittinen kiista, niin riidellä, että mikä on oikea alvi- ja tuloverosuhde tai miten pääomatuloja, kun kuuntelin teidän rakentavan oikein hyvän keskustelun, niin tuota, miten pääomatuloja pitäisi verottaa tai ei. Mutta niin se iso mittakaava kyllä, ja tämä on ihan vanha sitten tämmöinen myös niin ekososiaalisen markkinatalouden, tota, me, meidän perheen, EPP-läisen perheen perusajatus. Ja sen takia me ollaan oltu aika veropositiivisia. Ja sen verran pitää nyt mainostaa kokoomustakin tässä sopivassa käänteessä. Älä yritänkin kiistää. Et, tota, mä olin hyvin tiivisti mukana silloin, kun Harri Holkeri oli pääministerinä, kokoomus oli pitkästä aikaa aika kerran hallituksessa, niin siinähän sitten niin kaikki porukat raimaantuja tuli 500 veroalennusvaatimusta ja pyyntöä. Ja mä muistan se Holkeri ilme, kun se sanoi, että no jonkinnäköinen järki nyt pitää pitää päässä. Ja tässä taloudellisessa tilanteessa niin kaiken vaan huuhaahan tarvii lähteä mukaan. No ei kyllä, niin lähettykää veroalennuksiin. Ja, ja tota, tämä vaan kertoo, että musta olisi terve, että tämä asia ei politisoidu. Niin kuin ei ympäristöasiakaan, koska, koska se on ihan niin kuin talouden realiteetin ja toiminnan logiikan kannalta järkevää. Ja jos siitä tulee tämä pappi- ja rappikeskustelu, että missä on Jumala, eli onko oh, vasemmistolaiset aina haluaa verottaa ja oikeisto ei koskaan halua maksaa veroja, niin, niin siitä ei oikein niin kuin päästä tästä uskomuskeskustelusta. Ja sen takia tota, mä toivon, että siinä voisi olla laajemmin ja myös Euroopassa ja globaalisti. Eikä sitä siellä OECD, se ei sielläkään nyt mitään sosialistia enimmäkseen istu. Niin tota, pitäisi olla se semmoinen, sanotaan, talouspoliittinen selvä järkisyys tässä asiassa. No nyt ei ole meillä maassa Holkerin hallitusta, on Orpon hallitus ja tuo ää, veronkorotukset on yksi semmoinen teema, mikä on kyllä nyt aika vahvasti haluttu siirtää pois tämän hallituksen pöydältä, että niihin ei lähdetä. Mutta mikä teidän näkemys on siitä, että onko EU-ssa valmisteilla nyt jotain sellaisia prosesseja, mitkä voisivat, tämän, vähän tämän minimiveron ää, kaltaisia, jotka voi tuoda helpotusta sitten tähän, niin kun, ei välttämättä tällä ää, tota noin, niin, eduskuntavaalikaudella, mutta niin kuin lähitulevaisuudessa helpotusta tähän tuota, Suomen taloustilanteeseen. No, tämähän on tosi iso teema ja nyt tullaan siihen tilanteeseen, että meillä Suomessa ja yhä useammassa muussakin EU-maassa joudutaan pohtimaan sitä, että miten budjetteja tasapainotetaan, miten se sitten tehdään. Tämähän on tietenkin poliittinen kysymys, mutta minusta on aihe katsoa historiaa ensin Suomen osalta ja sanoa, että me ollaan ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa tasapainotus tehdään kokonaisuudessaan menoja leikkaamalla. Ei tämmöistä ole koskaan ennen missään meidän tasapainotustilanteessa millään hallituksella ollut. Ja, ja nyt on tultu siihen tilanteeseen, että, että on semmoinen poliittinen konstellaatio, että kaksi hallituksen pääpuolelta molemmat hyväksyy sen ajatuksen, että verotusta ei käytetä hyväksi, kun tasapainoa haetaan. Että otetaan vain menojen kautta, on se koko taakka tulee niille kaikkein pienituloisemmille. Tämähän ei ole yleinen eurooppalainen tapa, ei myöskään EU-ssa vallitseva ajattelu, mutta meillä hyvin uniikki ilmiö, jota ei ole vielä kovin paljon analysoitu, mutta sehän tulee siitä, että perussuomalaisten kartalla yhtäkkiä vaihtui sinne kokoomuksen oikealle puolelle, sinne republikaanipuolueen oikeaan laitaan suhteessa, miten veroihin suhtaudutaan. Ja, ja se muutti tämän koko asetelman, niin että on tehty hallitusohjelma, jossa kaikki kaikki on täällä, täällä menojen leikkausten puolella. No voiko näin jatkaa? Ei voi, niin kuin nyt hallitus joutuu tunnustamaan keväällä, että joudutaan katsomaan tulopuolta. Muualla tämä on minusta itsestäänselvyys, että mietitään sitä, että miten, kun on iso tehtävä, niin sitä ei voi tehdä yhtä asiaa tekemällä, vaan pitää tehdä useampaa, ja silloin tulopuoli on järkevällä mukana. Ja EU-ssa ajatellaan ilman muuta näin, ja eu on suuri mielenkiinto katsoa myös, miten näitä EU-tarpeita voitaisiin rahoittaa joillakin omilla tuloilla, jotka on myös veropohjaisia, vaikkapa liittyen sitten suuriritysten verotukseen tai johonkin sisämarkkinaveroon tai sitten, sitten tuota, vanhoihin ajatuksiin erityisveroista, jotka kohdistus tänne, tänne tuota, arvopaperikaupan puolelle. Eli Kyllä se sieltä tulee, ja, ja, mutta kaikki riippuu myös sit vaalituloksesta ja mihin, mihin suuntaan kansalaiset nyt antaa odotusarvoja. Et kyllä sillä on aidosti, se mikä on minulle ollut merkittävä kyllä havainto nyt tämän neljän vuoden parlamenttikauden aikana, on, että 
kyllä se vaalitulos vaikuttaa. Mä olen Sirpa on samaa mieltä, että mitä vaaleissa on sanottu, niin se heijastuu yllättävän paljon sinne keskusteluun puolueiden kannanottoihin ja sitten myös niihin sopimuksiin, mitä tehdään. Joten viime kädessä demokratiassa ihmiset antaa sen evästyksen, että sen mukaan mennään. Mä uskon, että EUsta tulee näitä kyllä verotukseen liittyviä ehdotuksia lisää, niin kuin nyt tähänkin mennessä on jo tullut, jotka sitten jakaa tätä taakkaa vähän tasaisemmin. On ne sitten hiilirajamekanismeja tai vastaavia päästökauppatuloja tai, tai tuota, muovipussien. Mitä se oli siis? Se oli tämä vero, joka tuli kertakäyttömuovin käytölle. Ja, että näitä tällaisia kyllä tulee ja niitä käytetään tämän kriisin tasapainottamisessa myös, koska nythän tämä on kaikkialla tämä sama tilanne, että rahat on loppu. Mä annan äh, Sirpalle vielä tästä tähän puheenvuoron, mutta Saanko mä vapautan. Äh, vapautat mut. Kiitoksia vapautan kovasti. Sinut. Hei, kiitoksia Sorsasäätiölle erinomaisen korkeatasoisia tilaisuuksia. Näitä on ilo seurata ja myös hienoa tutkimus- ja selitystoimintaa, että nautimme näistä koko rahalla, varsinkin kun tästä ei tarvitse EU mitään maksaa. Kiitoksia. <tos> Kiitoksia. Annetaan Eero Henluomelle uploadit. Hän joutuu valitettavasti tässä vaiheessa poistumaan, mutta jatketaan me vielä. Kohtelena miehenä annan Sirpalle viimeisen sanan. <tos> Kyllä, ja Sirpo saa sitten rauhassa mainostaa, mainostaa kokoomusta vielä. Joo, mutta kiitoksia tuota, no, niin... tästä. Koko ajan kun olet poistunut, niin mä kehun kuin hieno puolue kokoomus onkaan. Ei vaan, Eero on tota, oikein reilu työkaveri ja kuvaa muuten sinänsä tätä meidän tapaa tehdä tulla työtä, tai kun tullaan eri poliittisista taustoista, niin enemmän kuin tämmöistä suusoittoa, niin me yritetään itseä yhteisiä säveliä, millä niitä asioita voidaan hoitaa eteenpäin siellä, missä on vähän erilainen painotus, niin opitaan toisiltamme ja kunnioitetaan niitä eroja. Okei, tämä hallitus. Ensimmäinen suuri ymmärrys. Poliitikoiden elämä ei ole kulkaa helppo, eli pikkasen sympatia, please. Ja tuota, kun sitä on kokeillut, miettikää mikä suomalainen möyhä on ollut tuota ennallistamisasetuksesta ja ilmastonmuutoksesta ja maahanmuutosta ja vaikka kaikesta. Niin tuota, tämä verotushan on aina samanlaisia. Vaaleihin lähtee aina tietty jengiä, niitä löytyy aika monestakin puolueesta että verot valtion maksettavaksi ja tota, byrokratian, turhan byrokratian leikkaamisella kustannetaan tota, vanhusten huollosta puolustusmenoihin ihan kaikki menot. Eli tota, äh, sitä kutsutaan populismiksi. Ja, tota, äh, meillä on sellainen vaikeus, että koko ajan kun maailma tulee monimutkaisemmaksi, meillä on isompia muutoksia, me ollaan globalisaatiossa, niin meillä pitäisi olla yhä enemmän kypsiä aikuisia ihmisiä äänestäjinä, mutta kun aina me ei, me ei se ihmiset kukaan meistä käyttäydy niin. Ja meillä on paljon yhä enemmän ihmisiä, kun se elämä on epävarmaa, on muutoksia, ei enää saa sitä pevelin turvettakaan nostaa ja tämäkin tehdas meni kiinni, että se on niin kuin hyvin erilaiset poliittiset taustoista. Ihmiset menee nostaa keskisormen pystyyn äänestyskopissa äärimmäisen tuhoisia ja tyhmää, niin kuin Brexitin ja Orbanismit ja muut, muutamat muutkin kertoo. Mutta se on niin kuin se tapa, minä näytän. Me pitäisi löytää toisia tapoja, ja puolueetkin voisi tehdä siinä paljon tori- ja valituskoppia, öö, öö, vaikka minkä, minkä kautta, niin, niin se, että se, se kiukku ja paha olo tulee muuta kautta. Ja sille niin kuin tota, populistiselle lupaukselle olisi vähemmän tilaa. Koska osittain tämä yleinen tuottaa sitä sen tapasta. Ja kun Eero sanoi, että sillä on väliä minkälainen kompo, niin kyllä joo, jos, jos meillä olisi kokoomus jossain toisessa kompossa kuin perussuomalaisten kanssa, niin varmaan se politiikka olisi näin uskon niin aika toisen näköistä. Ja sitten se toinen, mikä kannattaisi huomata, myös puolueella on väliä, niin tunsin Timo Soinin hyvin ja sitä ennen jo hänen edeltäjänsä smp niin se oli kovin toisenlainen puolue kuin nykyinen tota, äärikonservatiivinen, nationalistinen perussuomalaiset, jos on kyllä köyhä kanssa unohtunut aika äkkiä niin viimeisiä rippeitä myöden. Ja tota, silloin niin kuin, tota, tämä äänestyskäyttäytyminen myös on niin kuin, aika jännä dilemma. No, tämä kaikki on siellä taustalla, että on niin hirveän suuri insentiivi, varsinkin perussuomalaisen hallistuksessa. Kristillisethän on ollut aina kumma kyllä, niin vähän tällä linjalla. Niin harrastaa suomeksi sanottuna veropopulismia. 
Mitä taivas se hyödytti se pensaveroalennuskaan? Voi hyvä isä. Mutta tota, se on järkevää poliittisesti sanoa näin, kun mä lunastan lupauksen sille, joka on nostanut, anteeksi, keskisormi pystyy siellä tota, äänestyskopissa. Ei, minä toimin, että pensahinta ei nouse. Minä toimin, ei veroja nosteta. Ja tota, sitten siitä seuraukset on sellaisia kuonia. Kannattaa kun talouspolitiikan asiantuntijoita, mutta yksityiskohti, että miten niin kuin, talouden dynamiikka ja kasvun kannalta mikäkin politiikka toimii. Ja, tota, siellä olisi löydettävissä kyllä erilaisia keinoja ilman, että nyt niin kuin, isketään yrittäjät polvilleen tai ihmisten kuluttaminen polvilleen, niin löytää näitä tällaisia verotuksen oikeudenmukaisuus juttuja ja, ja kein, keinoja. Ja tämä koskee nyt esimerkiksi näihin pääomaveroihin, mutta, mutta myöskin osittain aika paljon kylimpään tuloluokkaan. Joo, niitä on niin kovin vähän, eikä niiltäkään nyt puolta voi tuloista viedä, mutta kun se tulopotti on aika iso, niin suhteellisesti aika pienilläkin prosenteilla, niin kyllä sieltä nyt jotakin saadaan vähän niin kuin tupakka- ja koiraverostakin. Ja me voitaisiin niin kuin katsoa sieltä niin sellaisia rakentavia ratkaisuja. Ja tota, Kyllä niin tätä veropolitiikkaa mun mielestä sietäisi, sietäisi tota, miettiä, että mä olisin itse henkilökohtaisesti ihan talouspoliittisestikin, niin en olisi tehnyt tätä ei ikinä kuruteta veroja ratkaisuja, vaan, vaan olisin sanonut, että etsitään niin niitä järkeviä tilaisuuksia ja sitten katsonut, miten ne, miten ne sit on. Hei, vielä olisi aikaa parille yleisökysymykselle. Tuleeko täältä yleisöstä sieltä? Olkaa hyvä. Yes, kiitoksia. Maria Valanen, teknologiateollisuus. Ää, mielenkiintoista keskustelua ja haluaisin kysyä samat kysymykset, mitä kysyin Paul Tangiltä. Eli ää, hän sanoi tästä määräenemmistä päätöksenteosta ja tässä äsken mainitsitte, että, että siitä pitäisi tästä yksimielisyysvaatimuksesta päästä eroon. Paul Tang sanoi, että Suomella ei joka tapauksessa, tai Suomi on jo luopunut äänivallastaan, ei ole mitään, koska Suomella ei ole mielipiteitä verotuksesta, niin sen takia Suomi on jo luopunut ikään kuin tästä äänioikeudestaan. Mitä mieltä olette tästä? Ja sitten tämä Befit, eli CCCTBn jatkaja Befit, niin siellä ei nyt annettu mitään jakokaavaa, mutta mikäli se on se on tällainen CCCTBn kaltainen, eli siellä jaettaisiin sitä verotettavaa tuloa sitten jäsenmaille muun muassa määränpäämyynnin perusteella. Niin miten sitten näette tämän, että jos isot markkinamaat mahdollisesti sitten tästä hyötyisivät enemmän, Suomi on aina aika pieni markkina, niin miten tämän niin kuin näkisitte ja muutenkin kun verotuksessa ollaan siirtymässä vähän tällaiseen, että alvi kulutusverona ei riitä enää kulutusveroksi, vaan myöskin yritysverotuksessa siirrytään kulutusverotukseen. Niin tällaiset kysymykset. Kiitos. Huhu oli paljon. Muistutan, mä varmaan puolet unohdan matkalta, mutta en tahalla ajata vastaan. Mutta jos aloitetaan tuosta Pefitistä eikä näin kulutusverosta. Itse asiassa, jos multa kysyttäisiin, niin pitkällä aikajänteellä, nyt puhutaan 10-20 vuotta, niin meidän pitäisi alentaa ja ihan globaalisti ja EU-tasolla yksi maa ei voi sitä tehdä niin tota, voiton verotusta. Sitten mä olisin ihan häpi tähän 15, jos me voitaisiin lisätä yrityksille luonnonvarojen kulutuksen verotusta. Mutta sitäkään en tiedä, että ei voi niinku tuutata kerralla tai se, se rakennemuutos on liian raju. Mutta jos sitä asteittaan lisätään, niin silloinhan se insenti voi suoraa niitä, jotka tota, kykenevät omalla toimialallaan säästämään energiaa, ihan perusresursseja, mutta myös jos ajatellaan esimerkiksi CO2-päästöt tai, tai tota, muuten päästöt tällaiseksi resurssin, niin kollektiiviresurssin käytöksi. Ja se olisi järkevää. Mitä se nyt haittaa, jos joku tekee sanamukaisesti puhdasta bisnestä? Koska se on yksi se verotuksen työkalu, on tietysti tämä tulojen tasaus, mutta se toinen on se, koska se on meidän tehokkain suurin työkalu, kenen bisnes kannattaa. Nyt me tuetaan fossiilisia enemmän kuin koskaan historiassa ja enemmän kuin tota, me käytetään sosiaali- ja terveysmenoihin globaalisti. Katsotaan nyt ihan hirveästi on järkeä. Ja sitten meidän verotusrakenne suosii suhteellisesti yllätys, yllätys. 
kun silloin historialliset syynsä, niin esimerkiksi tämmöisiä vanhoja raskaan, raskaan tuotannon toimialoja, maatalous ja tämmöinen perustuotanto. Ja sitten jos me ajatellaan esimerkiksi teknologiateollisuutta tai monta tällaista, niin siellä ei ole niin samanlaista insentiiviä. Ja sekin pitäisi ottaa huomioon. No miten sitä muun muassa otettaisiin, paitsi tämä resurssivero, niin tota, esimerkiksi huomioon, niin se, se tulee juuri sit siihen, että ketkä osallistuu ja minkälaisiin tota, investointi- ja kehityshankkeisiin. Mä oon vähän skeptinen tämän yritys, äh, tota, tukien kanssa, ne ei usein tu, tuota niin paljon eikä hyvää kuin oletetaan. Mutta tota, tässä jos me ajatellaan esimerkiksi tämmöistä porttimallia verotuksessa, niin pääomia voisi kerätä enemmän innovaatioihin. Me suosittaisiin suhteellisesti tätä R&D-puolta ja suhteellisesti äh, tota, tämän materiaan sisällä se, sijasta sitä henkilöstöpuolta, kun nythän se on niin meillä korkean elintason maassa aika kallista bisnestä, niin me niin suosittaisi vähän toisen tyyppistä teollisuutta ja, tai toimiala rakennetta ja sen muutosta. Ja tähän kulutusverologiikkaan muuten kuuluu sekin, että ei se nyt jää sitten tunnustamatta, niin kyllähän tämä vanha kunnon FTT, Tobinin vero, millä historiallisella nimellä sitä saa sanoa, niin meillä on finanssisektori, se ihan spekulatiivinen ybernopee pää, niin siellä ei ole mitään hidastetta, ja tota, se myös lisää riskitekijää. Ja jos siellä olisi ollut se aikana esitetty 0,0025 tämmöinen slice, joka leikataan kaikilta, niin se olisi ollut aika tehokas. Ja se olisi suosinut tätä hitaampään investointia, koska jos niin ostat osakkeita kerran vuodessa, maksat 0,0025 siitä tota, tämmöistä alvia, niin ei se nyt tunnu mihinkään. Onko tämä enää missään agendalla tänä päivänä? Ei, siis on se, on se teoriassa, niin kuin kaikki maailman kaikkeudessahan täältä mikään katoa, <laughs> mutta tota, ei se mihinkään tapahdu, ja siitä tuli kyllä niin kauhean kummajaa, niin siitä, joka oli lähinnä pörssivero, niin tämä jäsenmaiden sopu, että se on parempi, että se kuolikin hiljaisuudessa, mutta nyt siihen pitäisi jotenkin palata, mutta mä luulen, että se on joku OECD, joku globaali taso, että EU ei kykene nyt tähän, tähän asiaan enää palaamaan. Onko Suomella sananvaltaa? No, meillä on nyt ollut vähän tämmöinen vaiettu, koska me ei olla niitä. Tämä on muutenkin meidän isompi muutos. Kun me sanotaan, että pitää ennakkovaikuttaa, niin meillä niin se EU alkaa näyttäytyä tällaisena just e, tota, lohikärveenä. Mitä se tekee siellä? Ennakkovaikuttaminen on sitä, Aa, nyt se on herännyt. Ja sitten me mietitään kauhean äkkiä, mihin me sanotaan että ei. Ja sitten on niin omat jengit, jotka miettii. Mä kuulun suomalaiselta niin kuin politiikkakeskustelulta, siinä on sorsasäätöille muuten vink vink, niin tota, tähän laajenemiseen se on perussopimusuudistuskeskustelua. Tai esimerkiksi ää, tota, mikä se on kantan eurooppalaisen valuuttarahastoon tai johonkin muu. Niin me ei olla niin kuin mukana siinä millainen Eurooppa, vaan me ollaan niin kuin henkisesti siinä keskustelussa. Mitä me ei ainakaan haluta. Ja tota, siinä suhteessa meillä on pikkusen tämä joku verotus, sitten me ollaan niin toistaiseksi huokastu, että huuh. Ja tota, onko se tämä ongelmallinen meille tämä laskentamalli? Mm, joo, joku kompromissi tulee ja osittain se on niin tavallaan epäreilu meille. Kaikki tulokset on, ei, ei hyvinvointialuekaan ikinä tule sellaiseksi, kun mä olisin halunnut sen yksin tai, tai ympäristöpolitiikka. Mutta siellä pitäisi... Äh, Ihan yleisen edun ja meidän edun nimessä painottaa toisella tapaa tämä sama, eli tämä raskaan teollisuuden, raskaan materian merkitystä tähän äh, tota, immateriaalipääomaan. Ja tämä on se iso juttu, mutta se on tietysti Suomen juttu, mutta se on myös yleinen eurooppalainen juttu. Ja tämä on kipeä kiista, että löydetäänkö me siitä sellainen järkevä tasapaino. Ja mä luulen, että jos ei löydetä, niin sit sitä ei vaan synny. Ja tämä on yksi syy, mihin se, se tota aikanaan sit kimmahti, että yhteinen joo, mutta äh, mikä, mikä on se laskentamalli, niin sitten ne, ne näkemykset on niin kaukana toista, että mikä on reilu, että on, on hankalaa. Mihin en vastannut? Ihan kaikki. Mainiota. Oli sen verran kattava kysymyssetti siellä ja hyvät vastaukset, että näihin on nyt meillä 
syytä lopettaa tämä tilaisuus. Kiitokset vielä, annetaan aplodit tästä keskustelusta Sirpa Pietikäiselle. Ja kiitos teille hyvä yleisö erinomaisesta kysymyksestä. Ja veroarana tosiaan on lähestynyt päätä pistestä, mutta pyydän vielä Lauri Fineerin tänne tuota, Kalvi Sorsa-säätiön toiminnanjohtajan lavalle. Niin, Lauri, tässä on aika paljon tullut asiaa, niin kerropa sillä tiiviisti, että mitä, mitä jäi päällimmäisenä mieleen. Joo, kiitos. Mulla on täällä tota, isossa punaisessa vihkossa, niin muistiinpanot näistä kaikista esityksistä. Voisin puhua niistä pitkään. pitkään. Ehkä ekana kommentoin tota, Sirpalle, että meillä on itse asiassa tulossa raportti EUn laajenemiseen liittyen, jota toi Jelena, Jelena on tekemässä tuossa ensi kuun aikana, että sitäkin keskustelua käydään, ollaan, ollaan siinä keskustelussa mukana. Ö, mutta ehkä, ehkä sanon sitä kautta, että tota, verokeskustelu niin entisessä Twitterissä ja, ja tota, A-studiossakin on joskus, joskus tota vähän semmoista kärjistävää, niin mun mielestä tässä on vaikka nämä kaksi viimeistä, joita kutsuttiin debateeksi, niin ne oli kuitenkin, kuitenkin hyvää keskustelua ja mun mielestä toivon, että verotuksesta lähe, lähestytään sitä, sitä kautta, että puhutaan asioiden kautta ja, ja tota, se, se on mun mielestä ollut täällä hienoa ja täällä on koko päivä ollut keskustelua. Toivon mukaan ensi vuonna, niin jos, jos tota, hallitus ja AY-liike Suonin, Suonin tota, streamin välitykselläkin olevat, niin pääsee, pääsee paikan päälle. Mut ki- kiitos. Mä laitan, että tämä on palautekyselyä, vastatkaa siihen, mutta kiitos paljon mun puolesta tästä päivästä. Kiitoksia. Ja streamit tosiaan, eli tallenteet löytyy, tota, tulee tuonne Kalvin Sorsasäätiön sivuille. Voitte käydä sieltä katsomassa nämä keskustelupalat ja tämä koko keskustelu löytyy sitten sieltä ä, tubesta koko live-setti. Niin kiitoksia hyvä yleisö ja kiitoksia myös kaikille streamin kautta katsoneille.